потому что меня не остановишь. На 12 лет мы тут будем сидеть без перерыва. А, поэтому давайте определим сразу рекламу, где-то час-полтора, немножко отдохнуть, чтобы переварить. Ладно? И то, что мы с вами здесь собрались, потом большая заслуга Ольги Семеновны и организаторов такого специального, которые, я, собственно говоря, с организаторами знаком, кто его начинал. И сейчас, как бы, они уже такие же взрослые бабушки уже, с внуками, с красными мирами. Вот. И также Огромная благодарность Бенгу с моими Марковны, которая, ну, удивительный сам по себе человек, великолепный профессионал не только в политике, не только в социуме, и как преподаватель, и как руководитель огромных проектов и по, по политическим направлениям, скажем, много занимал участие, организовал выборы. Она встречалась с большим количеством там губернаторов. Сакамада небольшие подружки для тебя там. И Майна Марковна очень много сделала для того, чтобы я вот тут появился вообще. Так вот я был человек очень замкнутый, некоммуникабельный и не социально адаптированный. Я был так внутри себя. Она сказала, Толик, надо выходить. Давай. Вот. На всякий случай, если кто-то не знает, меня зовут Шейдулов Анатолий. Я он учился в Ростове на Дону в Бришке, закончил его в свое время. И затем второе дополнительное образование у меня было в Юрге. Это управление персоналом. Вот. И также, что бы еще хотел сказать, если кто-то из вас знает Анну Гринько, mm -hmm. вот, мы с ней много лет дружим. Потому что ее направление Марена или психодрама, это великолепно, и она в этом лидер по России, уже хороший достаточно лидер, хороший профессионал. Но то, что я хочу сегодня вам дать, вы нигде не найдете. Просто нигде. Потому что представление у меня психологии и психотерапии не научное, но по научному труду. Так, чтобы вы не удивлялись, у нас существует научное преподавание, ненаучное, антинаучное. И еще там какой-то. Это считается, считается сегодня нормой. Ну, например, такие науки, как биофизика, считаются ненаучным направлением. Но в некоторых университетах мира эта кафедра существует. И то, что мы с вами здесь будем обсуждать, немножко по качеству странно. Возможно. Потому что это новое. Это то, что, может быть, вы край муха где-то слышали. Может быть, вы об этом как-то читали или вообще не получали какую-то информацию. Но я вам буду передавать свой опыт и буду говорить о том, что еще ждет дальше за пределами этого опыта. И <coughs> постараюсь держаться в такой в научном контексте и подаче. И наша тема сегодняшняя, она называлась «Мысли, смыслы, эмоции». И как нарратив психических отклонений. Так называлась тема сегодня. То есть я хочу сегодня вам а дать можно некую уточнить? основу того. Можно уточнить? Да. В объявлении было мысли, смысле, образы. Да, образы, да. И образы. Вы сказали эмоции. Эмоции и образы. Да. И, эмоции и образы. Да, эмоции. Безусловно. А почему это все так, я, конечно же, вам тему это все раскрою. Сразу чтобы не забивать все потом пространство нашего общения, я хочу сказать, что мы с Тамарой организовали курс такой, я бы назвал его экспресс-курс по психологии и психотерапии. Если у вас есть желание, вы можете к этому курсу присоединиться. Где-то в пределах 8-10 занятий мы пройдем полностью от начала до конца. Все, что является базой психологии, посмотрим на нее изнутри, что она из себя представляет изнутри. И познакомлю вас с очень интересной теорией психотерапии. И, конечно же, будет практика, на самом деле. Два года назад я здесь давал этот курс, 
и давал ей голову всего два дня. Здесь тоже комплекс Кацхака была. И два дня было по 8 часов. Нагрев был очень хороший такой. Но по-другому не получалось. Но сегодня мы уже договорились, что встречи будут не 2 по 8, а будут встречи проходить по 4, по 6 часов. И два дня. Два дня. Потом я приеду еще раз, еще два дня. Потому что то, что я буду говорить, это очень непросто усвоить. Сразу, вот так вот, нахрапом. Однако, я смогу вам рассказать настолько адаптивно, что вам будет все понятно. Но на усвоение будет время. И э, э, эта слайд-презентация, она одно из занятий себя представляет базовое. Вот, на самом деле их там 12 презентаций, куда входит не только теория психологии и теория психотерапии, но также входит экология взаимных отношений, пациент или психотерапевт. Затем мы будем говорить об особенностях, э, настройки психотерапевта и психолога, что это такое. Сейчас я буду вам рассказать удивительные вещи. Вы их знаете, но я вам буду подтверждать. И начнем мы с того, что сама психология и психотерапия, она появилась, как вы понимаете, очень издавна. Я сразу вам скажу, что если вы когда-нибудь изучали философию, когда помните, по философии есть четыре направления, которым занимается философия. Это четыре важных раздела философии. А именно, мы называем это метафизика, это логика, это гносеология и еще одно направление этика. И вот этика является прикладной частью философии, из которой и вышла наука психология. То есть нужно понимать, что понятие этика и психология связаны непосредственно. Насколько вы этичны, настолько вы и психолог. Но по большому счету мы с вами обратим внимание на то, что все-таки чем занимается метафизика? Это то, что мы можем не видеть, не чувствовать, но знать, что это есть. Ну, самый пример, метафизический пример очень простой, из, берем из математики. Два рельса на железнодорожном полотне, если мы смотрим вдаль, они там где-то пересекаются. На самом деле они всегда параллельны. Вот то, что они параллельны, мы не видим, но понимаем. Это метафизический процесс. Также метафизика – это процесс самый простой, но очень. Его просто понять, но сложно разглядеть его. Например, вы когда-нибудь задумывались, как вы меня понимаете? Какие процессы внутри вас проходят, когда я говорю речь, а вы ее расшифровываете, и каждый по-своему, индивидуально? Не то, что вы все пришли на один факультет, у вас один возраст, одинаковое образование, вы учились в одной школе, жили с одними родителями, и вдруг все понимаете одинаково. Так не будет. Почему я говорю одни и те же слова для всех, но каждый интерпретирует их в своем сознании, в своем мышлении по-разному, по-своему. Я сегодня эту тему закрою, потому что она как раз и касается вот этих самых психических отклонений. И метафизика понятна. С логикой тоже все понятно. Логика это наука, которая объясняет причинно-следственные связи. Этика является прикладной частью философии, психология. Но вот гносеология это то как раз, что практически не занимается сегодня в наших учебных заведениях. Гносеология это термин, который означает. Мы изучаем способы восприятия, методы восприятия. То есть само восприятие, как мы воспринимаем. И это крайне удивительно было для меня, когда я первый раз с этим столкнулся в 90-х годах и прочитал один журнальчик, 
который пришел из-за границы, он был на русский язык переведен, его сейчас не выпускают. Это был журнал общества Хари Кришна. Выпускали его ученые, то есть это люди были с учеными степенями, и они выпустили этот журнал, и они затронули там колоссальный пласт проблем, которые стоят в науке. И меня как-то заинтересовало. И в конечном итоге все ушло в гносиологию. Как мы воспринимаем этот мир, как мы его методично усваиваем, каким образом. И ведь это очень важно, а практически нигде эту тему не дают. Но сразу оговорюсь, не потому что все плохие, а потому что, вы знали, ваш диплом ничего не стоит. А вот ваше знание стоит бесценно. Диплом – это документ, который указывает соответствие ваших знаний государственному стандарту. Все. Больше ничего. То есть кто-то наверху, в министерстве, придумали, что ваши знания должны быть вот такого-то уровня и вот то что-то вмещать. Остальное нас не касается. Если вы этому соответствуете, вы получаете бумагу. Это во всех странах мира. Поэтому диплом – это всего лишь подтверждение на уровне, ну, документальном уровне, на уровне э, государственного управления, что вы являетесь специалистом. И не больше. Но так как дипломов полно, а специалистов полно? Ну да, правильно. Потому что психология в российском пространстве – это абсолютно новая наука. Если мы с вами 15 лет назад уйдем, психология, которая была унаследована из СССР, это настолько примитивная психология, вы даже не представляете, примитивнее было. Когда появился Корнеги со своей книгой, все пока рванули его читать, но потом э, получилась очень хорошая история. Э, Россию стали посещать очень умные, хорошие, грамотные люди. Появилась ассоциация американских психологов, которая подружилась с ассоциацией российских психологов. Сегодня они не в ладах. Ученые в ладах, а, а школы нет. И тем не менее, я в то время всем этим очень сильно интересовался. Как это, почему это. И я вам буду рассказывать такие вещи, которые в университете вы не получите. Потому что об этих ученых не говорят. А это очень интересные ученые, которые сделали колоссальные открытия в психологии и психотерапии. И почему я говорил о том, если мы с вами перейдем за 18 век, а именно тогда произошла революция, культурная революция, у нас появилось образование. До 18 века образования не было. Ну что было? Ну вот что было. Все. Вот мы здесь видим. Буддизм, шаманство, целительство, православие, суфизм, ислам, там все было. А наук никаких не было. И математика, этика, все было у них. Дальше это пошло развиваться. Искусство было, естественно, понятное дело. И потом из этого всего появляются различные направления психологии. И эти направления, это понятно, что это древо психологии. И каждое направление, оно описывало методику и саму суть психологии, как это все работает. Но было небольшое упущение сделано. Так как в 18 веке толчок движение, импульс науки дал Ньютон со своей механистической моделью, то, естественно, человека стали рассматривать как очень красивая, хорошая машина. И если в этой машине есть правильные кнопочки, то этой машиной можно управлять. И более того, ее можно переделывать. И она, эта машина, будет совершенной. И однажды мы достигнем такого уровня, что человек у нас будет просто сверхчеловеком. И вот они пытаются, пытаются, а вот что-то не получается. И это произошло не благодаря тому, что э, наука неправильная. Наука правильная. Подход к человеку. Вот что было упущено. Человека представили как некий такой э, орган, который зависит от, грубо говоря, от физической конструкции. И сегодня на если мы говорим о курсах психологии, которые у нас, например, магистратура, 
мы берем аспирантура. Сегодня все по-прежнему опыты над лягушками продолжаются. Латкой дергает, все. Вот. Понятия души вообще не существует в психологии в современном мире. Хотя психологос и означает познание души. Почему такой парадокс? Все очень просто объясняется. Издавна ученые, когда появилась эпоха возрождения, а затем уже и образование в 18 веке, ученый мир разделился на две категории – материалисты и идеалисты. И между ними до сих пор идет противоречие и даже борьба. Я принадлежу к школе идеалистов, так как конструкция, которую я принял однажды, изучал, она всецело объясняет все процессы, происходящие в личности, в самой, и взаимодействие этой личностью с другими личностями. Ну и кроме этого, если мы берем э, опыт, который зафиксировали независимые врачи, ученые, ну, в принципе, вы, наверное, читали когда-нибудь книгу там э, американец, я забыл имя его уже, название того, который провел более двух тысяч сеансов гипноза с людьми и отправлял в этом гипнозе их в прошлую жизнь. И они ему рассказывали об этом. Он написал огромную книгу. И он там сразу говорит, я не ученый. И объяснять, почему мои пациенты так говорят, я не буду. Я просто выдаю вам то, что они делают. Сами что хотите с этим делать. Лично для меня это революционно. Все, и закрыл эту тему. Ну, это было потому, что вы понимаете, что определенные слои в науке, а они существуют, существует научная мафия. Если кто-то из вас, а, вряд ли, потому что та эпоха 4 ушла. А, Даниил, это ученый врач России. Он уехал в Америку. Были здесь преследования, гонения, он уже уехал в Америку. Он написал, более того, книга вышла, нет автора в этой книге, полностью описывает его биографию. И он, когда он хотел доказать научность Библии. Ты... Да, но это было в начале прошлого века. И он столкнулся с научной мафией. И он это описывает в своей книге, он говорит не в книгах, а в своих мемуарах, что невероятно трудно протолкнуть правильные здравомыслящие идеи, потому что существует материализм. Данил Грановский забыл. Но не важно. А квантовая теория, она же, по идее, соединила как раз таки религию? Не совсем. Да. Я сейчас объясню, почему. Потому что квант – это как раз очень удобно, точно так же, как и торсионные поля. Мы о чем-то говорим, и как бы оно есть, но как бы зафиксировать это невозможно. Тем более вы понимаете, что наука, атомная наука, а в Рижке у нас был наш профессор, который... Представляете, он нам ведет курс физики, ядерная физика. И он говорит, частица альфа, она заходит в эту щель. И здесь происходит счетчик, где их считают. Но то, что я хочу вам сказать, это доказать невозможно. Потому что никто не видел этих частиц. Никто не видел электрона. Электрон оставляет всего лишь след на пластине. Но что оставило след, мы назвали это электроном. Поэтому мы договорились, что пусть будет так. И если вы такие умные сидите и думаете, что вы все понимаете, то из 150 человек, может быть, пятеро интересуются, а те пятеро вообще не понимают, что они знают лучше, чем я. Но я вам скажу, я сам ничего не понимаю. Мы просто делаем допущение, и они оправдываются. Я в шоке был. То есть ученые договорились. Мы не можем пощупать, понять, но мы можем договориться, что это существует. И как вы... Наука так построена, что вы должны объяснить феномен. Если вы его не объясняете, то тогда что происходит? Феномен есть, вы его объяснить не можете, какое -то, то, что вы за ученые. Поэтому мы придумаем очень интересные термины, которые как бы что-то описывают. Но это как бы что-то 
Мы так договорились, пусть это будет так. Ведь что-то, нужно же какое-то явлению присвоить определение, какое-то название. Иначе мы будем видеть явление, не сможем оперировать во взаимодействии с этим определением. И таким образом вот этот мир был разделен, материалисты и идеалисты, и до сих пор это все идет. И сейчас я вам буду представлять ту концепцию, которая представлялась в прошлые века, в прошлом веке, и в этом веке. Все продолжается. Только концепция у меня, даже если я буду брать каких-то материалистов, все равно я буду на идеализм съезжать. Так как для меня очень важно передать вам опыт, который ну, у меня есть. Опыт не работы психологии, а опыт развития личности. И то, что я вам буду говорить, это про, проработано лично на самом себе. Итак, попробуем пойти дальше. Ну, то, что сегодня я вам буду описывать, это будет на основном курсе вот, у Тамары Герметьев. Там я буду к этому многократно возвращаться. Сегодня я вам даю только кратенькую презентацию, потому что за 6 часов мне нужно что-то вам передать относительно того, той темы, которую мы с вами договорились слушаем. И поговорим вот о чем. Во-первых, почти никто не понимает, что такое я. Почти никто не понимает. Мы понимаем, что я это я, но это я, оно очень удивительное. Я сейчас вас буду вводить в какой-нибудь э, ступор мышления. Например, если каждый из вас возьмет маленькую фотографию, где вы ребенок, грудной, мама на руках. А, правильно? Вы же будете смотреть на эту фотографию, я буду говорить, кто на этой фотографии с мамой. Вы будете говорить я. Хорошо. Сейчас берем вашу фотографию с Инстаграма, там что-то. А на этой фотографии я. Вы разницу видите? Но где же я, если это. Значит, я изменяется? Да, да, оно изменяется. Как изменяется? А изменяется форма я. Но содержание, как вы себя чувствовали, что вы есть, вы существуете. И значит мыслите и существуете. Так и сейчас продолжается. Я ваша неизменно. А что-то поменялось. Изменился ваш кругозор, знание. Изменилась глубина познания, ваш опыт. Но я, я есть, я существую, никуда не делась. Оно есть. И это феноменально. Это красиво и удивительно. Потому что вы каждый чувствуете, что я есть. Но почему вы женщина и мужчина? Вот это мало кто из нас знает. Это не сочетание хромосомов. Сочетание хромосомов это следствие. А где причина появления женщин и мужчин? Удивительно, да? Ну, у нас произошло зачатие, очень хорошо. После зачатия рождается ребенок. У нас же его пол не знаем. Но почему так все случилось? Где это? Как это произошло? Что мы видим? А как? Сложный вопрос. А почему? Еще сложнее. Почему указывать на некую силу, которая движет процессами? Как? Это внутренняя суть процессов. Что? Это не вопрос. Что мы все делаем? Сидим. Следим, слушаем. А как мы слушаем? Уже другой вопрос. А почему мы слушаем? Ну ладно. И вот теперь. Вот это я. Теперь я немножко поговорю, как я вам говорил, об ученых. Мне кажется, что это был американец, его звали Джон Эклс. Он был ученым, который 40 лет посвятил тому, чтобы изучать мозг человека. В 60-х годах ему было присвоено Нобелевское премия за все это, за этот титанический труд. То есть на протяжении 40 лет он э, брал людей, которые согласились участвовать в его пути. И электроды внедряли в различные части коры головного мозга. Для того, чтобы понять, какая часть мозга отвечает за внешнее восприятие мира. То есть гносиологию, как мы воспринимаем, как мы понимаем. И он сделал титанический труд. Титанический труд. Он расписал, какие доли мозга, какие части мозга отвечают за восприятие, за юла, за горе за переживание вкусов, цветов, запахов, 
звуков, чего угодно. И это было фундаментально. Но ведь одна интересная вещь. Его осциллограф снимал амплитуду. Волновую амплитуду и длину волны различного восприятия. То есть, когда показывали красный цвет, была одна амплитуда и длина волны определенная. В синий это другая амплитуда и другой длина волны. И он расписал все это по герцам. Вот это такое, это такое, это такое, это такое, это такое. Это было, представляете, в прошлом веке это был такой прорыв. И думали, вот сейчас, сейчас мы возьмем, и кажется, мы что-то с этим мозгом сделаем, и будет супер человек. Но он, когда все это поизучал, а это много, это долгое время ушло на это, он вдруг подумал, странно, импульсы мы фиксируем, а где образ, где целостность картины, которую воспринимает мозг, где это? Ведь мы в мозге видим всего лишь волны, токи, а где восприятие целостное, то, что у нас складывается? И он сказал, я этого не нашел. И вот после этого большого научного труда он сделал феноменальное открытие, но уже по ученому. Он сказал, существует самосознающее я, которое расшифровывает эти импульсы. И сказали, вау, правда. Супер. Да, это, это был прорыв. Необыкновенно научно. По какой причине? Потому что вы сами поймете, как вы целостно воспринимаете мир. У нас есть пять чувств. Чувства, естественно, это не органы чувств. Органы чувств это то, что позволяет нам пропускать эти чувства. Чувство это энергия. Ну, как это понять? Очень просто. Зрение – это же не глаз, правильно? Ну, вы меня видите, потому что глаза открыты. Но когда вы спать ложитесь, ваше чувство зрения может сохраняться. И вы видите сны, а глаза закрыты. Значит, глаз ни при чем. Вроде бы. Ну, как бы он при чем, но как бы он ну, ни при чем. Очень интересно. И во сне мы слышим, хотя никто ничего не говорит. И музыка играет, и тактильные ощущения происходят по сне, и вкусовые, и обонятельные функции работают по сне. Но органы чувств бездействуют. Но будем мы вдруг слышим. И еще ни один ученый не объяснил феномен, а как это мы спим, спим, и вдруг будем их слышим. Как происходит просыпание. Ну, наше подсознательное я, оно. Слышит, а мы его не понимаем. Вот если мы нырнем в подсознание, мы узнаем. А что такое подсознание? Ну, это подсознание. Что на этом закончили. Мы говорим, что, но не знаем, как. Итак, прежде всего, когда мы говорим «я», это и есть душа. Поэтому, когда говорят «психология», это вопрос изучения вот этого «я». «Я» — это и есть душа в религии, а в нашем понимании «я» — это личность. Почему личность? Ну, потому что вы личности. Достаточно понять, раз есть различия в формах, значит мы говорим о различиях в формах. А мы же говорим о личности. И личность представлена не только формой. Заметьте, даже близнецы немножко отличаются друг от друга. То есть формальное разделение существует. Что уж говорить про небрезницу? И затем. Существует вот этого нигде вы не существует, просто нигде. Вот это вот, видите, лазурная такая, ну, бирюзового цвета сфера, это сверхья система или Бог. В религии это Бог. Тут мне было очень интересно представлять, как религия описывает все это. И у нее есть свое описание к тому. И поэтому эта схема универсальная. Ее можно рассматривать, хотите, с религиозной стороны, хотите, не религиозной стороны. Нам нужна суть. И вот это бирюзовая сфера, мы говорим это супер я, сверхдуша или система, через которую мы взаимодействуем. Это крайне важно. Я потом расскажу почему.
Затем у нас идет это. А, почти никто не знает, что такое эго. Дайте определение эго. Ну, вы знаете, что эгоизм существует. Ну, дайте определение эго. Ну, мы же оперируем этим понятием. Нацеленность на себя. Это хорошо. Это обращаем внимание на себя. Правильно. Я в центре. Но, скажем такое, условно говоря, вы правильно мыслите, в правильном направлении. Вектор хороший. Но вот, скажем, вот девушка сидит, и вот вы. Чем тогда отличается ваше эго друг от друга? У вас есть нацеленность на себя, у нее есть нацеленность на себя. А где же эго? Внутренний я. Вот что это такое? Это да, мы вот, понимаете, вы мыслящий человек. Вы говорите, это внутренний я. Вам нужно определение того, что вы чувствуете и понимаете. Метафизическое, метафизическое восприятие. И поэтому нам нужно иметь какие-то определения и понятийный аппарат, благодаря которому мы сможем договариваться о том, как понимать психологию, а именно саму душу, как ее понять. Ведь это ее инструменты. И они у всех работают по-разному. Вот это человека, оно состоит из отождествления себя с чем-то или с кем-то. И проще говоря, это состоит у него есть еще более глубокое Значение я вам сейчас его открывать не буду, потому что крыша у вас есть точно. А вот на курсе Тамара Бельмис, я там в конце курса расскажу вам такую маленькую презентацию, да, которая называется «Контур духовной психологии». Мы на нем в такие глубины, которые никто не влияет. Сил не хватает, порха нет. Эго. Это означает простая вещь. Кто такой я и что у меня есть? Моя собственность. Я и мое, это и представляет себя это. Кем я себя считаю и что находится мое, моя собственность. Это определяет это. Итак, как один человек говорит. Я президент страны. А вы говорите, я мама в семье. Ну, Понимаете, эго одно, что распространяется. Я президент страны. Я мама в семье. Соответственно, вы можете понять, у кого эго более ранимое. Президент это страны. Очень, очень ранимое. Потому что если у мамы какой-то ЧП произойдет, это проблема на всю семью. А вот если в стране что-то произойдет, проблема на всю страну. И переживают все не по-разному. Также мы можем с вами понять. На самом примитивном примере, как это работает эго. У большинства из вас есть опыт вождения автомобиля. Вы знаете, что автомобиль есть. И в какой-то момент мы отождествляем себя с машиной. Если кто-то помял крыло, вы говорите, ты меня ударил. Хотя на вас никакого синяка нет. На машине там есть. Но ты меня ударил. И мне больно, что я стоял нормально, а ты... Больно мне, что это несправедливо. Где эта боль возникает? Вот у меня какая здесь возникает. Вот здесь вот прямо это. Потому что я кто? Я и есть эта машина. Потому что столько труда вложено, столько усилий, столько всего. Боже мой, это как я вспомню, как эти водил по городу с пробками. Потом, как я права получал за деньги, за взятки. Потому что без взяток никто права не дает. Распоряжение сверху пришло. Ну, так было в Геленджике. Я когда учился, я права. Я пошел, да кто все это учился, все, все, все. А потом пошел к своим друзьям, они в погонах. Я говорю, ну, получить как-то можно, они говорят, нет. Оттуда пришло указание, все должны сдать. Нет. А когда можно бесплатно? Ну, где-то через месяцев восемь, а когда пандемия была. Боже мой. А, это эго. Больно, больно. И вот то самое интересное. Мои дорогие, мы мыслим прежде всего через систему, через супер я, сверх я и через это. Потому что в конечном итоге, если вам скажут, да ты невежда, я не вижу, у меня три образования вышло. Три образования вышло у меня. Три. Четвертое получаю. И он меня ложит. Невежда. Хотя что он подразумевал, не знаю, но мне больно. 
потому что зацепили мое эго. А... Затем почти мало кто понимает, что такое ум, что такое разум. Вы знаете разницу между умом и разумом? Умненький, благоразумненький. По русскому языку. Рассказать вам, что такое ум и разум? Очень просто. Я беру... Ну, не бумажки, вот так, так, хорошо. Я беру и показываю. Вот здесь у меня 10 долларов, вот здесь 10 рублей. Что лучше? Что... А курс какой? О, разум проснулся. Надо же. Конечно, 10 долларов больше. Но по факту это всего лишь две бумажки. Если вы с этими 10 долларами поедете за полярный круг в какую-нибудь чу и скажете, вот тебе 10 долларов, он скажет, что я тут на них куплю за этим полярным кругом. Бумажка просто. А вот 10 рублей я понимаю. То есть это вопрос понятийного аппарата. И в этом разница ума и разума. Разум отвечает за понимание того, как достичь цели. Разум разделяет, что полезно, что не полезно, что благоприятно, что неблагоприятно. Тогда в чем разница ума? А ум мыслит очень просто. Вот это хорошо, это плохо, все. Больше ничего. Это мне нравится, а вот это не нравится. Ну и маленькому ребенку, который дети, они являются олицетворением этой силы ума. Ему говорят, нужно увидеть таблетку от болезни. Он говорит, горько, и пить не буду. Все. Укол делать не буду. Пальчик прокалывать не надо, потому что неприятно. Та -та 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 -та. Тогда ему говорят, не выпьешь таблетку, будет болеть живот. Ладно. Что включается? Разум. Разум. И в этом их разница. Ум функционирует в категориях приятно-неприятно. Что-то принимаю, что-то отрицаю. Это больше эмоциональная составляющая. А вот интеллектуальная составляющая разум, здравомыслие, цель, как ее достичь. Ну тогда интересно. Джону Эпплсу задали вопрос. А, ум то понятно. Вы сказали самосознающее я. Расскажите место ума, где в вашей конструкции. Это что вы сказали ему вопрос? Он говорит, ум и есть часть нашего сознающего я. Ему говорят, но если ум является частью нашего сознающего я, то нужно определить границы. Есть у ума границы или нет? Вот вопрос, да? Ну, по-настоящему вопрос. Это что лоска задает вопрос? Им же интересно, что такое психологос. Они говорят, а границы у ума есть? Джон Аббас говорит, границы есть. А как его тогда померить? Линейки такой нет. И он говорит, я дальше ответов не знаю. Это уже вы его философ, вы ищите это. И по факту, у вас и задача, у вас есть границы воображения, границы мышления и границы вашего восприятия. Помните, что такое есть термин интуиция? Mm -hmm. Тоже термин, который придумали для того, чтобы что-то описать. А вот, ну как, что описать? Ну что-то интуитивное приходит, его надо описать. А что такое интуиция? Ну это вот оно самое. Откуда она берется? Из подсознания берется. А что такое подсознание? Это вот ну, это подсознание. А это мы еще не Опять, да. Опять мы заходим в какой-то тупик. И вот Джон Майклс, когда задали вот эти вопросы mm -hmm. по поводу разума, ума, эго, вашей конструкции, это где? Он говорит, все это в самосознающем я. Но так как его понимание личности это материалистическая концепция, должно быть определение, и нам нужно взвесить, померить, каким-то образом перейти на численное, чтобы это как-то обозначить. Он сказал, там дальше тупик, мы туда не можем попасть. И вот теперь, что я вам здесь хотел сказать. Самое важное, почему, почему, сейчас, чтобы вы поняли, почему я это рассказываю, потому что это непосредственно играет роль в эмоциях, 
смыслах, образах, содержании нашего понимания жизни, выводы, которые мы делаем в наших чувствах. Не только в чувствах, а в эмоциональных чувствах. Это глобальная вещь, которая и есть не что иное, как личность, которая что-то воспринимает. Но еще сложнее, как личности коммуницируют. Я не знаю английского, вы англичанка, я не знаю английский, и русский. Мы можем коммуницировать? Можем. Вербально. Можем невербально. Можем. Но тем не менее, как-то же доходит что-то. Собака, у которой щенок находится в опасности, она бежит к человеку, мечется, и человек вдруг понимает, у нее проблема. Как? Как это происходит? Как взаимодействуют киты, дельфины, они какой-то язык, у них обезьян какой-то язык, у нас какой-то язык. Но почему вы слово мама понимаете? Ну, странно, да? А если на немецком мотор? Вот странно. Но мотор вроде похож на маму, это лингвистика. Но суть в том, как я это понимаю. Почему в моем мышлении, в моем сознании возникает образ мамы? Это что? Меня так обучили, как обезьяну? Или это нечто большее? Очень хорошо. И вопрос, откуда это берется? Поэтому на самом деле, чтобы мы могли четко очень понимать, разум, он является продуктом социума. Каков социум, таков и продукт. Помните историю, это моей юности история, комсомольская правда, когда еще выходила, когда в Индии нашли двух девочек, двух лодок. Да. Очень интересно. Маленькие девочки, близняшки, были найдены в общем логове в возрасте трех лет. Они ползали на четвереньках, у них были длинные когти, не общались и практически разговаривали с волчатами, с которыми мы были. Волчицу пришлось застрелить, потому что она не давала детей. И детей изъяли ученые для того, чтобы вернуть им человеческий облик. После пяти лет они умерли. Едва-едва научившись, едва-едва разговаривать. Они так и не смогли пережить стресс. Изъятие их из привычной среды. И оказалось, это была большая ошибка ученых, они это поняли, что на самом деле нужно было не изымать, не методом насилия действовать, а методом любви и сострадания. И изучать. И постепенно знакомить детей с людьми, чтобы у них возник вопрос, кто это такие, почему он похожи, чтобы появился импульс развития изнутри. Насилие привело к смерти. Но заметьте, они были в человеческом теле, а не волчьем. Они потомки людей. И значит, у них есть функции, которые свойственны человеку. Но почему они вели себя как животные и не могли коммуницировать сразу с людьми? В социум. Каков социум, таков и разум. Именно поэтому, когда мы с вами коснемся сферы разума человека, мы с вами очень четко будем понимать, что как человек коммуницирует в обществе, так он и развивается. И здесь очень важный вывод. С кем вы общаетесь, с кем вы будете. А если не с кем не общаетесь? Так не бывает. Можно, знаете как, я не общаюсь ни с кем, но у меня очень сильный внутренний диалог. С кем-то я общаюсь. С кем-то. А? а вот этот раз у Тамары завтра в Гермесе буду рассказывать, что такое трансовое состояние и что такое внутренний диалог. Как он происходит? Что происходит с нами? Как мы формируем свое движение вперед или свое движение назад как личности? И самое важное, самое важное, что я здесь вам хотел презентовать. Я несколько потороплюсь, мне прям растирает, прям хочется отдать это вам. Вряд ли вы читали Вернадского про Носьева, но что-то слышали. 
Некоторые из вас здесь по-буддистски анахатами обнимались. Но у буддистов есть такое понятие Акаш. Называется эфирное пространство. Новосфера, да? Новосфера у Вернадского. новосфера. Вернадский был расстрелян в 30-х годах прошлого века за свои антинаучные взгляды. В... И даже его могилу не нашли. Он э, описывал то, что существует некая живая сфера, интеллекту... существует высший разум у планеты, у планетарного и вселенского масштаба. И вот этот разум и есть ноосфера, живая сфера, в которой находится информация, мысли, чувства, и мы с этой сферой постоянно взаимодействуем. Это были совершенно не коммунистические взгляды, потому что они вели к тому, что, слушайте, надо вождя слушать, а если вы новую сферу будете слушать, что будет? Что-то страшное. Но вот когда мы говорим о вот этой вот бирюзовой сфере, то сейчас я вам как раз это уточню. Дело в том, что как я говорил по теме мысли. Откуда рождаются мысли? Ну, почему мысли рождаются? Ладно, у нас есть ум, который воспринимает не разум, эго. Мысли откуда берут? Да это синтез просто, синтез. Мы постоянно синтезируем. Но давайте этот синтез остановим. Синтез я согласен. Остановите этот синтез. Ёлки-палки. А, а вообще возможно остановить этот синтез? Вообще невозможно, нереально. Потому что человек будет ну, связан взаимоотношения либо с внешним пространством, внешним миром, либо уйдет во внутренний мир, внешнее пространство, внутреннее пространство, и там будет коммуницировать. Остановить мысли нереально. А откуда они берутся тогда? Где их источник? Где? Откуда берутся открытия? Менделеев спит, вдруг во сне там привиделась ему таблица. Неделеева. Пушкин пишет стихи, Моцарт описывает, как он пишет произведения музыкальные. Он говорит, что произведения приходят целиком, сразу, не по частям. Сразу приходят полные, мне только успеваю, только успеваю записывать. Ты родил это произведение? Нет. Я просто пожелал. Я заволновался, размышляя об этом. И вдруг пришло. И мне это условие только записать. Откуда это все берется? Что это за среда такая, из которой человек питает вдохновение, развитие? Ну информацию тоже. У него появится прошлое, настоящее и исчезнение фантастики, какое-то будущее, которое я не видел, но оно возможно. И вот эта вот сфера, вначале я, прежде чем начну взаимодействовать, с телом и взаимодействие с окружающим миром будет проходить вот эту сферу. И вот эта сфера реагирует очень чутко на все вибрации, на все волнения и колебания нашей личности. И предоставляет вам все, что вы хотите. О чем вы там заволновались, то вы и получите. И именно по этой причине люди с предубеждениями очень часто попадают на проблему самосрабатывающего пророчества, о котором вы уже слышали. То есть, что человек там себе побоялся, то оно и пришло. Берт Херингер в этом случае сказал удивительную фразу, которую я не раз буду говорить, она фундаментальная. То, что вы отрицаете, станет вашей сущностью. Вау! Вот это да! А потом я буду рассказывать, как это работает. Что такое отрицание? Неприемлемость, 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 неприемлемость. И вот эта сфера, очень тонкая сфера, сюда же входит и подсознание, сюда же входит понятие какого-то божественного, понятие ноосферы. Очень четко эта среда реагирует на все наши волнения, на все наши колебания. И после этого все это будет проецироваться не только на нашу психику, но и на физическую структуру. Почему на физическую структуру будет экспонироваться? Это психосоматика. Мой любимый вопрос, вот здесь я задавал уже каждый раз, когда я встречался с аудиторией, 
Я говорю, а вы когда-нибудь думали, как появилось тело внутри утробы мамы? Туловище приросла голова или руки, или они из туловища выросли? Ну, хороший, хороший ответ. Я, я, откровенно говоря, я могу вам про божественное рассказывать много, но не специфической аудитории меня сочтут за сектанта. А я уже сектантом был, поэтому я знаю, что такое секта, сектантское мышление и проблемы религии. Съел их вот, вот до сюда. Вот. И я не против этого. Я за. Отлично. Только вопрос, что это и как это работает. Вопрос качества. Этот феномен существует, его отрицать глупо. Но почему он такой, мы будем говорить про это. Это разум, это продукт социума. Каков социум, таков разум. И так все-таки, как же у нас голова и руки из туловища? Или приросло к этому? Одновременно. Хороший ответ такой, знаете. Вроде бы, вроде бы и да, и вроде бы нет, но я попал в точку. Молодец. А принцип-то какой? Кто из вас читал семь навыков? Семь навыков высокоэффективных людей. Автор? Стивен Кай. Помните, у него есть глава. Принцип, базовый принцип бытия. Изнутри наружу. Все-таки изнутри. Изнутри наружу. И вроде бы оно прирощенное, но на самом деле развивается изнутри. А откуда изнутри, вот тут вам никто уже не расскажет. Ну, это из души. Из души. И вдохнул Бог, Дух, в это тело, которое земли. И оно жило. Ну, блин, бред какой-то. Какой Дух вдохнул? Как он вдохнул? Как он лепил этого человека? Сидел, стругал его? Как, как Буратино или как, или как скульптор, как Микеланджело? Как он это тело создал? Он просто щелкнул, тело появилось, а что он не щелкнул сразу, чтобы живое было. А вот ты несущий сюда, это не Божье дело. Вот Бог знает, как дела. А нам нужны ответы. Ответы есть на эти вопросы, на самом деле. И вот идея заключается в том, что что-то изнутри развивает личность. Что-то изнутри. Что это за сила, которая развивает изнутри? Мы об этом будем говорить. Сила духа. Да, теперь вопрос, а что такое дух? А что такое часть Бога? А что такое образ Мы Будем двигаться по смыслению, будем двигаться, двигаться, двигаться. На самом деле мы почти никуда не придем, потому что сегодня, если мы на научную основу зададим вопрос ученым и религиозным людям, соберем их вот просто здрасте, на стадионе и скажем, дайте определение Бог и поехало. Все, мы там... Пять лет будем разговаривать, никто не придет никаким. Потому что у каждого свое мерило, своя мера. И единственное, на чем садимся, главное, что оно есть. И у каждого свое. Все по рукам, по рукам. Все нормально. Итак, коротко, коротко я вам тут рассказал про структуру личности, не касаясь его физической На самом деле все выглядит очень просто. Разум это философская категория. Ум – это познавательные аналитические способности человека. На самом деле не анализ, а аналитические способности. Услышьте, ум не анализирует. У него есть способность, которая запускает анализ. И анализирует разум. И, я не знаю, вот прям... У нас время есть. Получается, ум собирает информацию, а разум уже ее расписывает. Они работают, они работают в паре. И я думаю, что я слайды эти давно уже не смотрел. Вот так вот все работает. А у нас есть чувства. Мы говорили о них. Слух, обоняние, осязание, вкус, активные ощущения. Вот ум, он буквально голова осьминога, у которого эти чувства. Он ими оперирует. 
и собирает информацию. Кроме этого, у ума есть эмоциональные чувства. Потому что приятно неприятно это не, не к интеллекту. Интеллект это очень строго рациональная субстанция. Так, неважно, плохо не плохо, это нужно. Все. Ну, очень рационально. Умер человек, да, все умирают, плакать не нужно. Ты должен быть готов к этому быть прям с самого рождения. Ты знаешь, что умрешь? Вот ты знаешь, что умрешь? Да что вы боитесь? Я тоже знаю, но не хотим. Но умрет. Она тоже, и он, и он, но он умер. О, Боже мой, катастрофа. Да ты сам такой будешь. Давайте не плакать. О, Боже мой, что за модель такая ужасная. Ведь это же человек, он был близ, и теперь его нет. Эмоции, где они? Разум он не эмоциональный. Ну, он чуть трезво. Это тяжелое, это легкое. Что будем предпочтение давать легкому, тяжелую сторону все. А вот ум, он, мало того, что он нашпигован еще вот этим чувственным восприятием, он еще эмоциями работает, с ним работает. И сейчас я коротенько здесь расскажу, чтобы то, что если я глубоко, это как раз до вечера и закончим. А тему не раскроем. Подсознание находится в глубине ума. В глубине ума. Не разум? Как? Не разум, а именно ума. Да. 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 Суть в том, что на основном курсе у Тамара Бермис я расскажу ту модель, от которой вы просто ахните. Откуда мы появились? Черт меня возьми. Вероятность в процентном соотношении, что это так. А, что, что 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 вы... А, да, это вопрос, это вопрос веры. Как мне сказал Демехин, профессор наш, ну, из Рижта, Ядичин, профессор Демехин, он, когда мы задали вопрос, а почему так он сказал, мы договорились, и потом он сказал, мы в это верим. Я сидел, офигевал. Ядерная физика, мы в это верим. Ну, мне просто, мне не складывалось, пазлы не складывались. Но затем я какое-то время интересовался этой темой. А что такое вера, как вы считаете? Убеждение. Хорошо. Плюс как бы сердце. Да, хорошо. А давайте скажем так, чем отличается вера от знания? Знание это вера там Количество уверенности. А это не требует знаний. Вера не требует знания. Она требует даже этого эмоционального большого. Очень хорошо. Очень хорошо. Не требует не вообще знаний, а каких-то знаний не требует. Каких-то знаний. Знаете, если из вас кто-нибудь слышал э, профессор что ж меня так? Виктор Ефимов, Виктор Алексеевич Ефимов, э, ректор Санкт-Петербургского государственного агроуниверситета, которого потом пять лет в тюрьму посадили из-за гриппа. Из-за грефа. Греф. А, ну, греф его и засадил на 5 лет, там махинацию устроили. А я с ним общался, с Виктором Алексеевичем. У него прям в кабинет. И мы зашли с ним поговорить. О, он человек очень интересный. До сих пор вы его ролики вы видите на YouTube. Несмотря на то, что он просидел 5 лет в тюрьме, он очень интеллигентный. Пушкинист еще тот. Пушкина обожает просто. И дает очень много познавательных видео, очень много. Он был первый ректор в стране, который, мы пришли в его университет, а там табличка вот такая вот огромная. На терри... А это было 8 лет назад или 10 лет назад. Там табличка была. На территории университета все студенты, которые будут замечены с распитием алкоголя или сигарет будут уволены. Просто вычеркнуты. Все. Нравится, не нравится, он поставил такой. Он говорит, что 
Если вы пришли в университет, вы курите и пьете, вы никаких знаний не получите. Поэтому на территории университета этого не должно быть. Там что хотите делать. И мы к нему пришли и задали вопрос, а как вы пришли к пониманию Бога? Вот мне интересно просто. И он там, он говорит, я вам сейчас на. Он же физик-математик. Он говорит, я сейчас вам распишу. Расписал нам, а потом я говорю, ну и все-таки. Он говорит, вы знаете, моя жизнь другая. Я не верю в Бога. Я верю Богу. И мы тут сели. Как-то. Он говорит, не верить в Бога, а верить Богу. Это наша культура. И я говорю, вау, ну все. Классически он так сказал это. Потому что э, верить в Бога, это значит сомневаться или утверждаться. А то, что я ему верю и доверяю, это уже не надо, ни сомнений, ничего нет. Это очень другой уровень отношений. И вера – это то, та сфера знания, которая находится за пределами нашего практического опыта. Это называется верой. То, что находится за пределами вашего практического опыта, называется верой. Все просто. Хорошее определение, да? Вот. И по этой причине можете понять, насколько мы ограничены как личности. У нас много очень, что находится за пределами опыта, и нам приходится верить в это. А иначе движения не будет. А что значит верить? Это условно принять, что это существует. Чем отличается нормальный ученый от другого ученого? Отличается тем, что нормальные ученые подходят к изучению проблемы непредвзято. Есть проблема, будем изучать. Не отрицать ее, этого не может быть. Будем изучать. И изучая, поймем, есть это или нет. И потом будем дискутировать. Сегодня наука, она категорична. Этого не может быть. С чего это бред какой-то? Все вот это вот мафия. Все? Да, потому что она не коррумпирована. А уже, уже и коррумпированная мафия появилась. Вот. Но ранее она была идеологическая мафия, которая просто глушила. Вот. Как только новая мысль появилась, сразу раз заглушили. И по этой причине то, что я вам рассказываю, это за пределами всяких всех университетских знаний Российской Федерации. Не, я не то, что говорю, что уникально да, его так Да, но это очень обычно все. Это настолько просто и настолько все доступно, просто на уровне системы образования это не дают. Но об этом говорят. И посмотрим про то, как работает ум. Итак, у ума есть функция принимать, отрицать. Нравится, не нравится. Больше ничего не важно. Ну, например, как мы подходим разумно к человеку. Ну, вот сидит мужчина. Что-то он мне не нравится. С чего вдруг не нравится? Ну, ты чувствуешь, что-то не нравится. А другой подходит. Что? Он же, ого-го, какой! Да ты! Вот у меня был случай, и у меня был случай. Они начинают. А... Какие основания есть по поводу того, нравится, не нравится? Мы же его не знаем совсем, этого мужчину. Вот здесь надо разум включать, так? То есть поизучаем, повзаимодействуем. Но мало того, повзаимодействуем. Мы с ним цветали, он все-таки берет, говорит, не хочу, и уходит. И мы говорим, ну что, дебил конченый. А на самом деле у него есть мотив, почему он это раздавил. А мотив же мы не изучаем. Он просто раздавил мои цветы. А тебе, а под лице... Слава аж в череповце, ты ж всему народу в душу наплевал в моем лице. Помните Филатов? Отсюда идет. И именно по этой причине надо понимать, как функционирует ум. Ум не анализирует. Он запускает импульс к анализу, а анализирует разум. Благодаря чему? Благодаря взаимодействию с окружающим миром изучением его, получением информации. И самое важное, это получение технологий достижения цели. В уме этого нет. Например, картинка простая. Я хочу мороженого. Все, мороженого хочу. 
У меня депрессия, я хочу мороженое. Это желание ума. Дайте мне что-то приятное, что мне вот приятно, мне будет хорошо и прекрасно от этого. А разум ставит цель. Так, чтобы купить мороженое, нужно взять первые деньги, вторые, выйти из дома. Нет, надо через Яндекс заказать. А вот что через Бернанг. Так лучше будет. Приедет человек, привезет. Нет, это не пойдет. Мороженое должно быть вот таким, вот таким, вот таким, вот таким. Там не должно быть этих добавок, этих, этих, этих. Поэтому мы обращаемся к опыту. Что пишут в интернете? А, самое лучшее мороженое это изучение, это достижение цели, это разум. Он просто сказал, я хочу. Сейчас. Разум начинает определять пути достижения цели. И а, а самое интересное здесь что? Связь. Между желанием и достижением. А вот связи почти никто не изучает. Хорошо? Вопрос очень трудно. Настолько мне известно, что женщины, да, вот мне хочется вам быть. Вот тут мне просто куча заслаживаться. В чем здесь стоит? А, ну да. Потребность жена. Помните, молодец. Помните, мы переходили сюда. Помните, сладкое где находится? В каком чувстве? Вкус, тактильные чувства, тактильные и вкусовые чувства. Дальше. Цвет. Есть? То есть обоняние есть? Да. И теперь такая вещь. Сидит маленькая девочка. Вы. Которая понятия не имеет, что такое мороженое. Она знает, что такое маминая грудь. Она знает, откуда ротик съешь овощи. Ням-ням-ням. Фрутоням. Держи, мороженое имеет. И вот теперь тот самый день настал. Это мороженое. Что? Мороженое. Разговаривать не могу, но уже слышу. Слух использую? Использую. Куда это загружается все? Куда это загружается? Вот эта полученная информация. Прям целиком в наше «я» полностью. Там и эго, и разум, и ум, и чувства, все завлечено. Но только есть одна вещь. В нашем восприятии появился файл. Мороженое. И теперь мы его распознаем. И поэтому, когда я хочу, я этот файл тогда распаковал. Опа. И у меня появляется целостное восприятие мороженого. Как, например, я скажу, сочное, ароматное. Вкусный лимон. И слюна такая. Пью. Где лимон? Да нету его. Ну что, что мы так реагируем? Где это находится все? В каком месте психики находится это все? Я сейчас про лимон говорю. А теперь поговорим про взаимоотношения. Он просто конченый идиот. Я с ним жить не хочу. Это где находится? В каком месте находится психики человека? Это у него в мозге. В мозге у него все. Это мозг. Сейчас мозг поправим, мы все. Но мозг это всего лишь на все компьютер, который пропускает через себя определенные программы и конструкцию импульсов, проходящих из железа на монитор. Монитор это тело, а хард это там, что где хранится. Вот где у нас это все хранится? Вот я это все рисую. Потому что, когда у меня первый раз появилась мысль передать вам это знание, но не только вам, но и предыдущим курсом, вы попробуйте найти структуру сознания личности, да вы ничего не найдете. Там мутационные поля, какие-то определенные сектора энергоинформационных пространств, все такое. Но это все уже объясняется здесь, все, на этой схеме. Очень просто. А, он находится в уме. Угу. А, заметьте, какая история. А, ну, ладно, это я попозже. Ну, хотя на самом деле, если у вас есть такое желание, ну, нам придется полчасика потратить время на то, чтобы мы могли вообще сейчас с парадигмы свою как раз с двух парадигм произойдет. Восприятие мира. Но... Давайте Хорошо, время у нас есть. Спасибо. Хорошо. Отлично. Прогрессивная группа. Скажите, пожалуйста, 
Да. Здесь этого не будет. Я возьму Мы говорим о экзистенциализме. Мы говорим о принципах существования личности. Вот теперь, если я обращусь к вам в глагольной форме, то есть это будет вербальная форма глаголов, что хочет каждый из вас. И этого хотят все. Все без исключения. И даже кошки, и собаки, и тараканы, и мухи, и люди, и дельфины, и преподаватели, и студенты, все этого хотят в глаголах. Можете мне обозначить это? Жить, Жить действовать. Жить, действовать. Радоваться. Радоваться. Отлично. И вот я, я молодцы, очень хорошо. Ну, я теперь другими, другими глаголами, да, на уровне а, более таких, ну, условно говоря, глубоких философских понятий. чтобы у нас вот это куда-то исчезло. Хотеть это означает желание приобрести что-то, пополнить свой ресурс. А? Контролировать это можно. Мы сейчас говорим о том, что у нас существует желание. Желание как категория, не конкретное желание поспать, поесть, а категория желания. И что мы постоянно желаем? Мы постоянно желаем что-то иметь, то есть в настоящем, чтобы у меня что-то было. Быть, всегда быть, никогда не умирать. И хотеть, чтобы что-то приходило ко мне. А оно должно приходить. Если оно не приходит, мне конец. Помните в Геленджике, я забыл фамилию, мужчины, который говорил про дыхание. Нет, он в Геленджике... Да, помните, он говорил, делаем вдох и выдох. Что это такое? Вдох – это иметь. Выдох – это отдавать. Мы об этом поговорим. Это принципиальная важная вещь. Потому что, если мы вернемся в ту бирюзовую схему, она работает в балансе брать и давать. Если ты возьмешь что-то больше, чем сможешь отдать, сгоришь. Что-то меньше не удовлетворен. Где эта граница весов? В каком месте? Когда люди к вам приходят с проблемами в жизни, что у них нарушен, баланс нарушен? Они что-то не добрали или что-то перебрали? Об этом я буду глубже говорить на курсе. Я сейчас всего лишь забрасываю вам такие концептуальные точечки, такие маркеры. И вот этого мы всегда хотим. Иметь, быть и хотеть. Всегда. Но каждый по-своему. Это желание иметь, быть и хотеть и привело нас к рождению. Мы родились из-за этого. А еще поговорим на там же про природу мужскую и женскую. А что ж такие у нас рождаются девочки и мальчики? Это хромосома? Или как? А что если... Человек не контролирует соединение хромосом. Но если я не контролирую, значит, пол получается случайной, случайной комбинацией. Ну, есть такая теория, что душа как бы выбирает, да? Типа да. Но что-то я выбрал, смотрю в зеркало, не то. Ну вот, как бы... Я-то принимаю эту теорию, но где-то у меня протест. Ты что, такой дурак, что ли? Как это было, знаете, красивый как Эйнштейн и умный как Мерлин Мангова. Это вот из приседия. Да, душа что-то выбирает, но способна ли душа сама действовать? Сама, в одиночку. Мне кажется, нет. Ну, то есть, 
это все равно вот эта вот история про бирюзовую штуку, про вот эту систему. И есть же вот какое-то взаимоотношение того, что, допустим, начинается какая-то война, где рождается больше мальчиков, чем девочек, как будто восполнение общего количества. Не всегда, но в целом, если мы вот возьмем ваше предложение за точку обсуждения, то, несомненно, по какой-то причине люди рождаются и умирают. И по какой-то причине накрывает Визу и Помпею. И это несправедливо. Но наша наука говорит очень даже справедливо. Так, непонятно. Случайность это не закономерность. Хорошо, теперь в чем закономерность? Надо понять, в чем закономерность. А этот вопрос, это не для всех. Потому что если он давайте, в чем закономерность наших смертей? Если они если смерть закономерны. Она же закономерна. Но в чем ее закономерность? Что для чего? А? Да, и мы так объясняем. Так устроен мир. Это закономерность. Очень хорошо. Всем понятно. Ты не волнуйся. Так устроен мир. Да, а зачем? Для того, чтобы начало пришло в конец, а конец пришло в начало. Я являюсь, значит, соответственно, началом конца. Однозначно. Так. И тогда мне очень интересно. А это так у всех? То есть у кошки тоже был конец и потом начало? Ну не факт. Что ну да, вот. Был конец, а потом не факт. То есть очень много вопросов рождается. Но, но я же говорю, вектор вас абсолютно правильно направлен. Правильную сторону думаете. Верно. Итак. Позвольте практический вопрос. Да? Давайте. Умничка, умничка. А оргазм-то не у всех. Замуж захотела, вот ты залетела, ла 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 вы правильно мыслите. Суть в том, что что такое оргазм, это отдельная тема. Очень отдельная тема. Если вы захотите, я вам расскажу. У меня тоже была тема в отношениях. Я хотела сказать, что я не Для начала я вам сейчас задам. Я, я понял, тема живая, всем хочется проработать. Хорошо. Подожди, дорогой, мы сейчас вот закончим. Давайте к разуму вернемся. А, вернемся. Пожалуйста, мне напомните, чтобы мы в сторону ушли. Ваш вопрос про оргазм и рождение. Я его. Вам отвечу так, что у вас двиг парадигмы точно произойдет, однозначно. И более того, это очень сильно вам поможет разбираться в семейных проблемах. То, что я вам озвучу. Итак, мы говорим о том, что ум – это начало эмоциональное, которое собирает чувственный опыт на уровне чувства и на уровне эмоций. Потому что на самом деле мы идем вот сюда, прямо в бессознательное подсознательное. Люди, которые занимались на Востоке изучением психологии, именно души, они пришли к выводу, что ум – это целостное функциональное начало части нашего сознания. Не все сознание, только часть. Это функция. У сознания есть функция наслаждаться. Это сознание принадлежит мне, я сознающий. И часть моей личности хочет наслаждаться. Вот это наслаждение спрятано в функции ума. 
Дальше все остальное работает для того, чтобы это удовлетворить. Поэтому центральная структура личности, которая будет отвечать за то, что страдаем мы или не страдаем, это ум. Сможете поработать с умом, вы сможете наслаждаться или страдать. Что вы выберете? Это вопрос того, какие наработки у нас есть. Потому что ум, он не способен просто так меняться. Его нужно замотивировать, чтобы он изменился. Он просто так не будет меняться. Нет, ну, не зачем. Да. Нужно выйти из этой зоны комфорта, его нужно замотивировать. Но мы идем вот куда. Самое-самое глубокое. И поэтому там, на Востоке, они признали, что существует внешний уровень ума, средний уровень ума и самый глубокий уровень ума, который как колодец, как черная дыра. Мы знаем, что она есть, но мы не можем туда попасть. Но попасть туда можем. Можем, на самом деле. И теперь мы посмотрим, как это все функционирует. Итак, первая вещь, так как ум связан с чувствами, я вижу форму, я слышу, я понимаю, я воспринимаю через ум. Естественно. Вначале это наблюдатель, сканер. Представим, что здесь стоит, как я вам говорил, швейца. На улице хороший гостиничный комплекс, и там ресторан, и у ворот стоит швейца. Первое, что делает швейца, просто стоит и сканирует. Наше практическое действие. Вы, когда по улицам Ростова ходите, вы людей видели? Да. Кого из них запомнили? Самых выделяющих. На том, на ком сконцентрировали свое внимание. А если нет, то никого не запомнили. Хотя они были в вашем восприятии. Это и есть концепция наблюдателя, который просто наблюдает и сканирует, совершенно не, не разделяя ничего. Вот просто смотрю, ну, пришел и сказал, здравствуйте все, не, в глаза в глаза не встречаемся, здравствуйте все, кого ты помнишь, их было много. Это функция наблюдания, функция сканера, просто отсканировал и не придал никакого значения, маркера нету, я не даю никакого наименования, просто восприятие. Как работает ум? Вы в поезде ездили? Да. А зимой ездили да, да. и смотрим на снежную поляну. Снежный вдруг синий мусорный пакет. Прямо на снежной поляне. И что? Раз? А что ради? Что там цепануло? Что зацепило? Ведь смотрите. А? Да, различие поймано. Поймано через чувство в кругом. Мгновенно фиксирует. Потому что ему нужно либо принять, либо отрицать. Все нужно для его наслаждения. И это происходит бесконтрольно. Это происходит просто по нашей реакции. Да? Рефлексно. Они называли это слово рефлекс. И вот здесь работает просто наблюдатель скатер, который просто синий. Потом, что это такое? Идентификатор включается. Нам нужно идентифицировать то, что мы увидели. Так, люди идут, идут, идут. Опа! Зайдет, не зайдет сюда, в ресторан мой, зайдет, не зайдет, так, 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 вот так, 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 быстро. И вот здесь идентификатор ум, так как он получил определенное впечатление, какую-то такую мгновенную вспышку восприятия ум получил. Он немедленно обращается к разуму, где находятся социальные и системные программы. Когда мы говорим системные программы, то я говорю про системы. Система семья, система граждане моей страны, система рода, система профессиональной деятельности, система ценностей в том числе, система знаний. То есть всевозможные системы, которые у нас есть, мы получены из социума. От своих первых очередь мамы, папы, бабушки, дедушки и дальше пошли соседи, учителя. Знакомые, друзья, все нам доставляют информацию и передают нам опыт. Не лезь пальчиком в огонь, обожжешься. Человек не просто передает информацию, не лезь пальчиком в огонь, обожжешься. Он передает содержательный опыт через интонацию и речь. Что такое речь? Она разделяется на две категории больших. Первая вещь это 
символы и содержание символов. Потому что слово мама это просто символ. Понимаете? Там всего две буквы. М и А. Все, больше ничего. И причем очень просто. М и А. Но в этом ма мы что вкладываем? Символ и содержание. И речь у нас это символ, потому что это может быть fire, а может быть огонь, кресло, chair или кресло, леди, баба, мужик, козел. И везде мы имеем символ. Вот где это все запрятано? Вот оно вот тут вот сидит. А эмоции здесь, поэтому наш ум, он связан с разумом вот так вот. И включает разум в определенную поисковую систему. И поэтому, когда мы кого-то заидентифицировали, нам нужно срочно какой-то образ, который находится в нашем опыте. Срочно нужно то, с чем мы взаимодействовали, и у нас это зафиксировано. Нам нужно распаковать файл. Файл эмоций. С чем это связано? С чем это связано? И дальше, а, па, 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 на соседа похоже. Все. Да, да, на, на него похоже. Я встретил девушку в 50 лет. Боже мой, она мне напомнила мою первую любовь. Как она напомнила? Ну, по чертанию. Или по голосу. Откуда ты это выкопал? Откуда? Из опыта. Это все хранится здесь. И вот после когда... У нас произошло сканирование, произошла идентификация. То есть мы дали определение тому, что мы почувствовали и увидели. Прожили. Мы дали этому определение. Цунами это и дали определение. Моя встреча с этим человеком это определение. Дали. Откуда мы определение берем? Отсюда. Помните? Э как эта книга называется? Ребят? Нет, 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 сейчас я вспомню. Вадим Зеланд. Трансфердин Грянус. Помните, как он сказал? Он очень интересную фразу. Я верю в то, что если бы мы родились среди летающих людей, мы бы летали. А почему так он сказал? А потому что вот здесь находятся все наши возможности и все наши комплексы. Общество сказало, они плохие. Мантеки гады, капули эти молодцы. Да нет, что вы, наоборот. Наоборот. Капули эти гады, а мантеки молодцы. Ромео Джулетта. И что? Просто так сказали. А их чувства, Ромео Джулетта, вообще не связаны с этими родовыми подвижками. С этими родовыми заключениями, итогами. Просто потому, что была такая социальная установка. Ты никто, и звать тебя никто, и иди отсюда. Ты у нас принцесса. Ты у нас настоящий мужчина. В нашем роду все мужчины. Поэтому тебе все по плечу. Все. Да, понимаете, о чем я говорю? А где эти программы сидят вообще? Они вот это где. Социальные системные программы. Мы откуда-то берем итоговую часть и делаем ее своей сутью. Эту часть. Она. И более того, не думая о красной машине, не думая о красной машине, не думая о красной машине, это будет, что не хотите думать. Поэтому то, что мы категорически отвергаем, войдет в нас и станет силой нашей жизни. Отсюда появляются алкоголики, наркоманы, отсюда появляются люди, которые с высокого уровня падают. Потом буду рассказывать, как это. Почему вдруг жена и муж падают в глазах друг друга. Почему дети, они... Иногда настолько любимые, но иногда настолько травмирующие нас родители. Почему? И тогда возникает следующая вещь. Когда мы пронаблюдали, присвоили этому ярлык, этому феномену, ярлык присвоили. То есть, я хочу сказать, символу присвоили содержание. Вот дальше работает подсознательная часть. Уходит подсознание и сюда... Либо со знаком плюс, либо со знаком минус уходит. А это означает, что если мы чему-то присвоили, фу, оно уйдет в подсознание со знаком минус. О, хорошо, со знаком плюс. И вот в этом подсознании 
находятся наши впечатления, которые мы создали, и желание, побуждение желания, то, что нас побуждает что-то, которые уже там были, отсюда, иметь в этих хотеть. Оттуда все идет. И у каждого это своя конструкция. И вот там сидело ядро. Я буду женщиной или буду мужчиной. Потому что все зависит от того, что было загружено вот сюда. Вот. И когда душа приходит на рождение, новое рождение, вот эта сфера лазурная, бирюзовая, она как раз и говорит, будешь тем, что у тебя есть. Потому что эта сфера напрямую скоммуницирована с нашим подсознанием и со всем сознанием. И она управляет. Кому что? Исполняя наши желания. А желания наши бывают осознанные и неосознанные. И поэтому мы можем неосознанно загрузить сюда и получим очень плохой результат. Поэтому говорят, давайте сознавать все, что мы делаем. Тогда в эту сферу мы будем ставить тот потенциал, который нам нужен. Но самое интересное, что там есть минус и плюс. Это как батарейка. Батарейка работает, потому что есть плюс и минус. Если нет минуса, нет потенциала. Напряжения не будет. Должен быть и минус, и плюс. И тогда происходит рост. Заметьте, как вы думаете, природа придумана. Минус и плюс в идеале работают вместе. И это есть гармония. Значит, должен быть минус. Должен плюс. Теперь вопрос, это всего лишь символ минус и плюс. Скажите, от ненависти до любви сколько? Расстояние какое? Заметьте, как, да? Но это же и есть суть. Особенно женщины знают, мужчины мало это понимают, поверьте моему опыту. Не, не обижайтесь, пожалуйста. Я сам такой обиженный. А у женщин катастрофически работает ненависть и любовь одновременно. 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 Убила бы, люблю до смерти. Ну что это сделать? Это связано с феноменом женщин. У женщин есть такие плюсы, которые мужчинам никогда не подвластны. Просто не подвластны. Никогда. Пока он не станет женщиной. А у мужчин, а у мужчин есть то, что женщина никогда не сможет это сделать. Никогда. Просто не плохо убейся. И поэтому мы нужны друг другу. И мы объединяем эту гармонию. Ну, ну, феномен заключается в том, что речь даже идет глубже. Не столько о мужчинах и женщинах, сколько о мужской и женской природе. Потому что природа у женщины может быть и определенной части мужская. А пока это часть женская. А может меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если женщины были каток, ну, Жанна Дарк. Да. Пожалуйста. А она женщина или мужик? Вообще, как, как определить? Но она взяла на себя функцию. Функцию. И справилась с ней великолепно. То есть женщина может быть функциональным мужчиной какое-то время. И мужчина может быть функциональным, быть как женщина. Плохо, видимо. Пойду расплачусь. Пошел тихо и выплакался. Да. Как в одном фильме один грузин сказал, мужчины не плачут, они огорчаются. Это правда. Поэтому нам свойственно как одно, так и другое. Но природа мужская и женская это гораздо глубже, чем мужчина и женщина. Какой природой мы пользуемся? Об этом тоже будем говорить. Вот теперь самое интересное. Заметьте, что происходит. У нас. Когда мы росли детьми, маленькими детишками, нам было, это уже я адресую вас Эри Эриксону, когда мы берем его табличку, и там соответствие возрастов и функций мы берем. Так вот очень интересно, что до пяти лет у детей разум практически отсутствует. Его нет. Потому что разум – это способность различать правильно, неправильно. Полезно, не полезно. Безрассудно, рассудно. И, ну скажем, благоприятно, неблагоприятно. А вообще благоприятно это сложный вопрос. Благоприятно ли подавать нищим деньги? 
Вопрос? Аудитории? Нет. Согласны? Зависит от конкретного человека и конкретной ситуации. Вот. А у меня вопрос, благоприятный или неблагоприятный? Значит, ответ какой? Нет, он нет И да, и нет. Правильно? Почему? Слово благоприятно, оно очень емкое. Это не просто дать или не дать. Это вопрос, каков будет результат и этическая ответственность за поступок. А психология это этика. Прежде всего это этика. И вот я к чему это все говорю? Чтобы мы могли понять, насколько это все это емко. И вот здесь у нас в глубине подсознания у нас сидят вот эти вот минусы и плюсы. Это про детей же говорю. Когда давал я курс до Елены Матерецкой. Ну, Матерецкую тоже знаю. Она тоже не Матерецкая, мы с ней знакомы. Только она тогда была уже аспиранта, я был просто мальчик, которого Майна Марковна привела и сказала, он что-то знает про Айрведу и еще немножко про психологию. Да, можно его послушать. Но позже я столкнулся с книгой, которая называется Балашастра. Это индийская книга о развитии и осознанном зачатии детей. И там мне интересные вещи прочитал, как рождаются дети, почему мальчики, почему девочки, как это все влияет, как пища влияет, как то 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 в общем, очень много, и у меня до сих пор есть курс, он называется «Мы вас любим», это про осознанное зачатие детей, как дети развиваются, вообще внутриутробное развитие, не так, как Елена говорит, а по-другому немножечко, с другой стороны. Но там есть очень интересная особенность. Дети до пяти лет они практически не включают разум. Они живут просто впечатлениями ума. Хорошо или плохо? Больно, не больно, приятно, неприятно. И ты его наказываешь, не лезь, а он все равно по-своему. Вот все равно. Вот. И страха он может зажаться, но ведь он на самом деле думает иначе, он хочет другого. А вот после пяти лет у него включаются интеллектуальные способности, у него включается распознание. И в этом виновата, как ни странно, тело. Потому что... Я слишком вас загружаю? Ну ладно, хорошо. Идем дальше. Почему в какой-то момент мы живем как мальчики и девочки, и нас девочки сильно так не интересуют? Ну так интересуют, как это все устроено. Между прочим, до трех лет они не понимают полового различия. Нет. Они просто до, до двух лет просто общаются, как Маша и Петя. А после двух лет говорит, а что у тебя такое? А у меня это что? Я не пробую это такое. Или как мой мальчик делал маленький племянник. Он писел и струю врал, хватал. Он не мог понять, что такое, почему он из него уходит. Он пытался. Никак не мог объяснить, что это такое. Феномен есть, а что такое определение дать не может. Потому что они до двух лет, они не ущельки в пол, не различают. Просто не различают. А вот после трех лет у них начинает включаться, да, есть различия. Что-то там такое у нее, очень странно устроено, и что-то такое у него. И это мальчик, это девочка. А у меня был опыт личный. Я родился, когда мама очень сильно болела, и мне принесли ее на полчаса, а потом разлучили. На практически на год. Да, и я научился разговаривать в санатории, где лечили желтуху болезни Боркина. И, а там такая история была, что там не было одежды для мальчиков. Там были халатики для девочек. Платьишки такие, оранжевый цвет, я до сих пор это помню. Всех одевали в платье, и меня одевали в платье. Я помню до сих пор, как я в люльке ушел там. Мама, когда приходила, через окно говорит, твоя мама, я помню, как она мне там улыбалась. А так вот, я, когда она меня домой забрала с папой, это уже было после года, забрали домой меня, я пришел, и она стала одевать на меня одежду, я говорю, нет, платье. Патюшку? Никаких не патюшку. Она мне говорит, я тебе рассказывал, что платье мальчики не ходят. Это, 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 это. 
разум, социальные программы, Патюшку, а дело выпустил на улицу. Когда я вышел на улицу, все на меня странно посмотрели. Я понял. Я понял, больше не Мы как функционально устроены. Очень интересно. Но вот дальше дети растут. И они уже понимают половое различие, но еще не понимают эмоциональное различие. И более того, я вас интригую. На Комсомольской площади до Бетру был техникум. И меня туда пригласили со спецфака, женщина, которая выпускница была, она пригласила, чтобы я студентам дал там лекцию. Я не помню, в каком году это было. И они сидят в старшей классике в техникуме. И я им говорю, девчонки, правда классно с мальчишками дружить? Ищем красивых, ну, таких, ну, чтобы была не только красота, потому что девочки на красоту клюют со страшной силой. Вот. Если просто показать, он пройдет, неважно, дурак не дурак, главное, что красивый. Он хорошо сложен, но если еще и умный, вообще полезно. И я говорю, вы понимаете, что ваши отношения – это ничто. Я разбил все их иллюзии. Я им сделал так больно, но я их предупредил. Делать Больно можно? Они говорят, да, делайте. Я говорю, хорошо. Давайте представим такую картину. Все ресурсы есть, все отведены. Деньги, жилье, будущее обеспечено. Все, что хотите, у вас есть. Девочки, вы готовы прям уже завтра забеременеть при всех ресурсах? Вот все это пожизненно обеспечено. Готовы забеременеть и родить? В принципе, да. А все будет? Все. Да. Хорошо. Мальчики, у вас есть что? Вы готовы стать отцами? Раз такая пауза. Я говорю, то есть в постели с девочкой хорошо, а быть папой? Нет. Почему? Эмоционально не созрели. Чувственно созрели, а эмоционально нет. Отсюда делаем вывод. Кто развивается эмоционально? Быстрее мальчики или девочки? Девочки. Теперь вопрос. Потом расскажу, почему девочки раньше разговаривали, если запомните, а мальчики позже. Но вся история заключается в том, что на определенном моменте нашего развития, временного отрезка, мы не понимаем эмоционального настроения женщины или девочки. Мы, не пони мы понимаем половое различие, но не понимаем этого. Не понимаем. Потому что... Ну, Должна быть определенная а, сфера, как это бы сказать, вот, вот сюда вот. Нужно обучать, обучать мальчиков, кто такие девочки. Поэтому в прошлые годы, не обязательно в России, мама занималась тем, что обучала мальчика, кто такие девочки. Если он что-то делал не так, она говорила, девочкам так делать нельзя. Мама, почему? Потому что девочка, та -та 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 -та, ему загружать надо, чтобы он этим пользовался. А у нас на самолете много идет все. Но я про что хотел сказать, что вот это вот впечатление по мужчине, возвращаясь это все аккуратно в ту сторону, у нас есть желание исключительно девочкины. Есть желание исключительно мальчика. Ну, это уже история отличности, что идет. И суть в том, что сейчас мы поговорим о том, как что-то такое, рождающееся у нас внутри, становится непосредственным действием. У нас есть желание, вот я хочу мороженое. Мы его еще не сформировали. Почему я хочу мороженое? Ну, сложный ответ. Хочется. Да, потому что есть, еще раз нарисую. Но там же может быть физиологическое это чувство голода, плюс конкретное желание почувствовать определенный вкус, плюс какие-то ассоциации, плюс эмоциональное... Как зовут вас? Александр. Вектор правильный. Уточним. А где голод рождается? Голод. А может быть просто желание чего-то приятного, да? 
Молодец, умничка. Умничка. Чего-то приятного. Что такое голод? Ну вот, когда прям хочется кушать. Правильно. А почему хочется кушать? Потому что закончилась еда в желудке. Вот. Вот она наша, 18 век. Ньютон. Оказывается, не залил бензин, не поедешь. Все. Не поедешь никуда. Бензина нет, не поедешь. И тут мы берем теперь концлагерь фашистский. Когда они сделали такую вещь, они собрали узбеков, которые были, попали в плен. И хотели, пригласили ни много ни мало, из рейха пригласили офицеров посмотреть, как советские солдаты грызутся и убивают друг друга за кусок хлеба. Этих узбеков не кормили, издевались над ними, и в конце концов их взяли на стадион, вынесли еду и запустили узбеков, сказали, там еды мало, кто успеет, тот съест. Еды положили чуть-чуть. Их было много, их было 20 человек, а еды положили на троих. И сказали, кушайте, и пустили их, и стали снимать эту всю пленку. Снимали, снимали. И они думали, сейчас они побегут и будут убивать друг друга, чтобы наесться, потому что они не ели. Но произошла удивительная вещь, конфуз. Молодые узбеки подошли, сели, и пожилым, те, кто возле говорили, пожалуйста, кушайте, мы после вас. И все. И там был сдвиг парадигма. Что такое голод? Это просто залить бензин? Или что-то выше? Голод рождается, сейчас отсюда и показываю. И так, когда у нас есть уже загруженные впечатления и какие-то желания, это всего лишь наша энергия. Мы ее распишем в понятиях. Нуждаться и хотеть. Уточним эту терминологию. Хотеть это просто использовать. Нужда это экзистенциальное чувство. Без него я жить не смогу. И туда включается психика наша уже, включается эмоциональная сила. И перед перерывом, я надо отдохнуть, я уже чувствую это, происходит вот такая вещь. Итак, у нас есть экзистенциальные потребности. Мы о них не знаем. Мы всего лишь маленькие дети, которые растем. По мере роста тела, как я вам говорил, появляются новые чувства. Тело меняется под влиянием актунг, актунг времени. Время, это, как вы понимаете, это четвертое измерение, которое неконтролируемое. Правильно? Время же контролировать не получается. Можно его использовать правильно или не использовать, но контролировать время нет. И вот в этом времени происходит процесс, когда у нас включаются определенные гормональные перемены определенные изменения тела, и вот тогда появляются новые ощущения, новый опыт, новые эмоции. И это энергия, которая называется энергия желаний. И вот когда эта энергия, она еще, она покоится в подсознании, не в сознании, в подсознании, она, прежде чем мы присвоим ей какое-то определение, она у нас является, первое, что вырастает, эмоции. Вот, вот девочка, которая в телефончик смотрит, она говорит, ну там хочется же славенькую, это же правильно же. Та эмоция. Рождается эмоция что-то получить. Очень приятное, вы сказали. Верно? Что-то приятное. Вот это приятное, оно мне сейчас необходимо. Это приятное. И я еще не знаю, что, но хочу. Мы называем это заедать, запивать, закурить, запить. За постель, за секс, за просмотр фильма, за что угодно. Есть эмоция. И вот эта эмоция, это сила рождающаяся из желаний. Но суть в том, мы ей не дали никакого определения еще. И она как сила проходит через наш ум. Ум, он чувственный опыт имеет. Он такой, а вот что-то такое, я понял, я чего-то хочу. Не просто так. Что со мной происходит? Да я чего-то хочу. А что я хочу? Это мы начинаем вот здесь работать. А для того, чтобы понять, чего я хочу, ум связан с разумом. И у нас сразу бывают социальные или какие-то системные программы. Что у нас сложили, тем вы пользуетесь. Ну, сказали, надо выпить. Пошли, выпили. 
Надо морду набить, пойдем морду набьем. Надо поесть вкусно, пойдем вкусно, посмотрим фильм, почитаем книжку, пообщаемся. Нам нужно. И вот эта идентификация происходит здесь. И дальше эта сила. А мы можем говорить о том, что у эмоций есть свой слова. Как вы эмоцию назовете, так она и будет работать внутри нас. Например, злость, гнев, агрессия. Очень похоже. Но а разница есть между ними? Различные проявления при различных ситуациях. Но ведь факт в том, что мы можем это идентифицировать иначе. Например, виноват или сделал ошибку. Разница. Если вы будете западные фильмы смотреть, у них психология развивается давно, как наука. Они не говорят, я виноват. Вот послушайте меня. Они говорят, это моя ошибка, я был зол, я была зла. И они не говорят, я виноват, я виноват. Я не обиделся, я зол, да? Угу. Я, да. я злюсь. Я злюсь, да. Почему? Потому что правильно присвоив этому символ, мы уходим в содержание. И содержание становится определенной движущей силой нашей жизни. А что это содержание? Это то, в стакане находится вода. Стакан был пуст. Заполнили водой, содержание – это то, что находится внутри стакана. Содержание – это нечто внутреннее, то, что присуще предмету или человеку. Содержание апельсина – мякоть и сок. А оболочка – шкурка. Шкурка, да. Стакан – оболочка, содержание – вода. Да. Спасибо. Итак, и дальше, дальше происходит какая штука? Посмотрите, пожалуйста. Сейчас очень-очень интересная вещь. Если вы это сейчас поймете, у вас просто перезагруз произойдет. Некая сила рождается и движет нами, мы что-то хотим делать, что еще не поняли, теперь присваиваем это. И это выходит наружу. То, что я пропустил, осознал, так я и буду видеть мир. Итак, идет красивая женщина, безумно красивая женщина. На нее смотрит тигр голодный. На нее смотрит мужчина, который хочет жениться. Потом смотрит вожделенец, жуткий такой насильник на ту же женщину. И на ту же женщину смотрит мама. Одна и та же женщина. А смотрит все и чувствует все по-разному. Откуда это берется? Изнутри в этом выходит. Так работает очень сложно наша вот эта часть нашего сознания, которое называется ум. И ум можно контролировать, можно не контролировать. Как вы считаете, легко ум контролировать? Можно, но нужно научиться тренировать. Да. И я хочу вам сказать, ничего не получится. Нет, я не то, что разочаровать вас хочу. Ну, в самом начале лекции сказали, что ум контролировать невозможно, но нужно замотивировать. Да. И вот теперь услышите, пожалуйста. Теперь я, я же оправдываюсь. Меня же попробуйте поймать. Афорин запомните. Запомните, и он вам очень сильно в жизни пригодится. Чудо рождается во взаимодействии. Чудо рождается во взаимодействии. Феномен рождается во взаимодействии. Просто так не будет. Уму нужно с чем-то взаимодействовать, чтобы он стал под контроль. Поэтому есть одна вещь. Полностью ум сконтролировать только тогда, когда мы делегируем контроль над умом. Кому? Разум. Либо разуму, либо какой-то силе, которая будет его контролировать. Мама и папа контролируют ум детей. Почему? Потому что дети делегировали это. Они не могут не делегировать, потому что вся жизнь их зависит от папы с мамой. Правильно? И тогда мы понимаем, дети наши остаются живы только по той причине, что есть делегирование. А вот когда они уже половое созревание прошли период, а мы продолжаем думать, ночь делегирование продолжается, они говорят, не, 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 не. Извините, мы лучше вас знаем, как жить. Делегирование закончилось. И контроль просеялся, как будто бы его и нет. То же самое с мужьями и женами происходит. Вначале мы делегируем управление и контроль друг над другом, а потом говорим, не, 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 там граница личности. 
один и тот же феномен. Хорошо. Теперь, так как мы уже вот базовую часть основную прошли, но там есть много подводных камней, которые я не успеваю не говорить еще сегодня, давайте сделаем какой-то перерыв. У вас получится какие-то вопросы. Вы этот вопросик помните? Да, Потом да, не зададите. Да, да. Вот. Делаем перерыв на сколько? А, Кто-то покушать захотел? Да, да. А, давайте, давайте сделаем так. Так как кто-то голодный, я, девушка, чувствую голода вернусь. Я расскажу вам, что такое голод на самом деле. И, ну, действительно, И это очень интересно. Поэтому, поэтому давайте сделаем так. Сколько времени на еду надо? Полчаса. Полчаса, да? 35 минут. Вот сейчас 2 часа. Половину. Пустую потраченное время это ваши деньги. И люди быстро соображаются. Опоздали на 5 минут, положите копилку и все. Можете опоздать дальше. Я шучу. Итак, суть что мы говорили о том, тема нашей сегодня встречи была это образы, мысли, эмоции, они являются сердцевиной того, в каком состоянии находится наша психика. И в центр нашей жизни занимает не разум, а ум. Хотя у разума есть организующая сила. Это сила дисциплины и границы, которые он может накладывать на ум. Но самостоятельно разум это сделать не сможет. Ему нужна мотивация. И эта мотивация находится в нашем общении. Если, например, у вас есть папа, настоящий отец, у вас есть какие-то трудности в жизни, и вам нужно сделать шаг, который ну, очень трудный. Его трудно сделать и как с точки зрения поступка, или с точки зрения признания, переосмысления. Вы подходите к нему, он говорит, сынок, дочка, я с тобой переживаю. Весь мир будет против меня, я рядом. И вы готовы будете что-то делать. Тогда ваша сила разума сильная. Когда мы в одиночестве, сколько угодно себя пичкаете, нет, нет, я делать этого не буду, нет, нет, я этого не буду делать. Нам не составляет, нам не достает мотивационной силы для того, чтобы держать себя в рамках. А не хватает ее только потому, что у нас начинка внутри слабенькая. А начинка слабенькая, потому что у нас разум слабый. А разум берет силы из общения. Он берет из взаимодействия. И для начала я вам скажу, что это невероятно трудно. И опять же, у меня очень плохая память на фамилии на имена. В Америке был один человек, достаточно успешный, богатый человек. Это было, опять же, это был прошлый век, когда еще расизм был на очень сильно разный. Вот он поехал в Африку и взял не ребенка, мальчика. 9 лет мальчику было. Он взял его и привез в Америку. Этот негритенок, он был на плантациях, он рабом там работал. Просто раб. Он его забрал, и 10 лет понадобилось на то, чтобы он наконец-таки понял, что он не раб. 10 лет он ему каждый день говорил, это рабская привычка. Ты другой, ты другой, ты другой, ты другой, ты не то, ты это. 10 лет понадобилось, чтобы мальчик вдруг понял, боже мой, я ж свободен. Ему уже было 20 и тогда он включился для того, чтобы трансформироваться дальше. Представьте, насколько вот эти программы, они сильные и держат нас в рамках нашего восприятия, самих себя и мира. И теперь, когда мы говорим о том, чтобы нам самим трансформироваться, что нам нужно, вот что мы делаем на этом факультете. Сила того... Этого факультета, который организовала Ольга Семеновна и компания, заключается именно в том, что здесь получают за один год такое общение, которое там не получишь. 
Но, видите, в общем-то, основная причина, почему здесь все настолько эффективно, сюда приходят люди уже с запросом, хлебнувшие в жизни. А вот туда приходят люди, в которых большие проблемы, и они думают, что они помогут эти проблемы решать всем. На самом деле, на обычные факультеты приходят стопроцентные спасатели, за исключением единиц. Сюда приходят не, не в меньшей степени спасатели, а в большей степени работающие над собой. И если вы думаете, что вы кого-то будете спасать, то вы проиграли. Никого вы не спасете. Спасатель – это история взаимодействия, а не история «я спасаю». Услышали, что психолог не спасет никого, для этого должен быть отклик взаимодействия, базирующийся на доверии. Но доверие – это же такая грань, нравственная категория. Чуть не так, и поцарапал, и все, и травма на всю жизнь будет. Либо у психолога, либо у клиента. И вот. Поэтому, когда мы говорим с вами про эту тему, то помним о том, что где формируются образы. Что такое образ? Это символ и содержание. Ну, как слово мама, всего лишь буквы, но сколько в этих буквах всего находится. А кто наделяет символ мама смыслом и содержанием? Мы с вами наделяем этот смысл и содержание. Мы даем. Именно поэтому, когда мы с вами имеем базу, мы можем символы наполнять содержанием. Наше содержание – это наша этическая линия роста. Насколько мы нравственны, настолько будет и богаче содержание. А где находится нравственность? Она находится в эталонах, или так называется, в универсальных принципах бытия. И если вы, опять же, Стивен Кави читали, то Стивен Кави говорит, можно сломать голову об закон, но невозможно поменять закон. И, начал, и он там приводит красивую историю про корабль, если вы помните, про маньяк и корабль. Очень смешная история. Это реальная история, она была в Англии, когда флагманский британский флот вышел в океан и увидел... На мостике был дежурный матрос, и он, линкор идет, это военное судно такое, он капитану кричит, прямо по курсу огни корабля. Он говорит, сигнализируйте ему, советую поменять курс, я линкор, меняйте курс, мы столкнемся. Оттуда пришел ответ, нет, нет, дорогой мой, это вы меняете курс, иначе вы столкнетесь. Как вы смеете? И он начал говорить, я, а, у них там звания есть свои, флотские звания. Я там капитан вот этого судна, немедленно смените курс, оттуда приходит. А я матрос второй статьи, меняйте курс, иначе разобьетесь. Он имеет наглость, я королевский линкор, -та 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 -та. немедленно менять курс. Оттуда пришел ответ, я маяк, смените курс. Когда у тебя в голове сидит парадигма, ты... И поэтому он говорит, маяки это вот принципы, вы можете что угодно делать, но вы их не сможете обойти. Они незыблемые, вернее, вы не сможете их столкнуть. Вам нужно искать взаимодействие с ними. И по этой причине вот эта содержательная часть, этическая часть, она находится в эталонах, которые мы сегодня рассмотрим с вами, потому что нам нужно понять, а как это формирует нашу жизнь. И отсюда мы поймем, как формируется жизнь людей. Итак, вот это бессознательное или неосознанное, сюда приходит впечатление и побуждение людей, нас с вами. Они могут быть положительными или отрицательными. Теперь нам нужно понять, а как это вот это положительное, отрицательное, где мы будем искать это. А где негативное, где позитивное. Ну, давайте перейдем. А, все на самом деле происходит вот так. Есть наше психическое строение. И мы его надеваем на наше тело. Вот и все. Все наше внутреннее находится через тело. Поэтому телесная терапия, она очень полезна. 
Воздействуя на тело, мы будем задействовать на психику. Воздействуя на психику, мы будем воздействовать на тело. Это вещи связанные. Хорошо? Так, это я вам потом буду давать. Сейчас я посмотрю. Когда мы смотрим с вами на пирамиды масла, помните, это русский ученый масло. У нас есть физиологические потребности, потребности безопасности, потребности предназначения любви, признания и потребности в самоактуализации. Обычно эту пирамиду люди представляют себе, что вот сейчас мы вот физиологические потребности заполним, и тогда мы сможем перейти. На самом деле эта пирамида работает одновременно. Почему? Потому что мы люди, а не животные. У нас потребность в самоактуализации с, прям с, вот родились, и уже эта потребность существует. Но только ребенок, он не может это вам озвучить, не может это рассказать вам, он же маленький. Он этого иметь быть не хотел, он желает этого всего. И по этой причине, если вы сталкиваетесь с этим, вот эти все приложения нашей личности, не работают сразу, одновременно, поэтому нам нет смысла удовлетворить одно, а потом другое, мы сразу все удовлетворяем. Сразу. Однако, Рост личности зависит от того, насколько человек знает свои желания. Рост личности. И самая большая проблема психики людей – это запреты. Запреты не дают возможность получить рост личности. Можно вопрос? Да. А если человек не знает, что ему запреты? Что, что ему запрещено? Ну, будет, допустим, ситуация, когда близкий человек, и я вижу, что у него куча запретов, но он об этом не знает. Я же не могу туда влезть и сказать, ну, у тебя вот здесь, стоп, а у тебя вот здесь. А там просто говорит, а что, что бы ты хотел? Mm. Ему говорит, а что бы ты хотел? Спасибо. Он говорит, что бы я хотел, неисполнимо. Нет, ты просто озвучь, что хочешь. И причем, эм, я не помню, если в этих слайдах, я уже давно... Mm -hmm. Это, это вот как раз эталоны. Эталоны, которые я с вами хочу обсудить. Там есть еще один эталончик, который я этого не записал, но потом. Он появился у меня две недели назад. А, как работают наши желания? Мы можем желать ровно настолько, насколько мы реализованы, насколько у нас есть опыт. То есть дальше своего опыта мы не пойдем. Желание представляет из себя силу, в той модели вспоминаем, да? которая питает наш ум, дает нам эмоциональное удовлетворение или неудовлетворение. И а, Запреты – это ограничение на наше желание наслаждаться. Помните, как говорил Зигмунд Фейд? Что мы будем делать, если вот здесь мы в аудитории сидим, а вот там в дверь ломится человек, который хочет э, сексуального удовлетворения? Будем мы его пускать в аудиторию? Если, говорят, мы его не будем пускать, что с ним произойдет? Ну, взорвется. А если мы его пустим мы позволим, что произойдет? Ну, расслабление произойдет, он расслабится. И вот теперь вопрос такой. То есть суть в том, чтобы человек получил, про чем про промаслов говорит пирамиду, чтобы он мог осознать свою потребность, а она в нем существует, ему нужно реализовать какое-то желание. И вот. То, с чем мы с вами работаем в практике жизни, это помочь человеку снять запрет на его желание. Затем, когда у него это желание озвучено, это желание нужно правильно исполнить или правильно не исполнить. Так, чтобы у человека осталось эмоциональное удовлетворение. В противном случае запрет на исполнение желания приводит человека к тому, что он живет не своей жизнью, а жизнью той, которую ему предлагают все остальные. Сам он не живет. Ему говорят, хочешь похудеть, не ешь. Вместо того, чтобы разобраться, а что такое чувство голода. И давайте с вами разберем, что такое чувство голода в соответствии с моделью, 
Психика надевается на тело. Как вы понимаете, основной принцип удовлетворения человека, или не даже не человека, а личности, это эмоциональное удовлетворение. Если есть эмоциональное удовлетворение, человек может не есть, не пить. Какое-то время точно. Правда, есть феномены некоторые, они находятся под взглядом изучения ученых, но они объяснить этот феномен не могут. В Индии живет какой-то дядька, который не ест, не... его в камеру закрывали много раз, чего угодно. Он на протяжении трех месяцев ничего не ел, ничего не пил. И жил. И они просто с ума сходили, не, не знали, как понять. И только, условно говоря, УЗИ и рентген позволили осветить, что с ним происходит. В какой-то момент в его желудке появлялась жидкость и пища, которую он переваривал. Вот он жил. И они не могли понять, что там образуется и почему. Но этот мистический опыт на самом деле объясним, но не сейчас. Но факт в том, что он был эмоционально полностью удовлетворен. А откуда бралась у него эмоциональная удовлетворенность, это есть другая история. Но факт в том, что эмоциональная удовлетворенность – это то, к чему мы стремимся. Так вот, давайте теперь разберем с той моделью. Ум питается чувствами нашими. Органы, органы чувств позволяют доставку информации. И эмоциями. Согласны? Теперь, что нам дает нам пища, прежде всего? Чувство сытости. Да, но сытость что такое? А что такое удовлетворенность? Жизнь. Это когда у меня тело... Закрытая потребность. Да, закрытая потребность. Телесная и психическая потребность. Они закрытые. Так вот, чувство голода, это есть не что иное, как эмоциональный запрос на удовлетворение. Потому что когда... Что такое голод? Это эмоциональная раздраженность. Что такое сытость? Это эмоциональная удовлетворенность. Но ведь помните, что когда мы влюблены, и гормоны очень поют песен, то можно и не кушать. Можно и не пить, и можно не спать. Что за феномен? Это, я не говорю о слиянии мужского и женского, это, конечно же, это, не, это слияние какой-то природы, которая дополняет нас. Вот это дополнение, заполненность позволяет нам чувствовать удовлетворение, и нам кушать не нужно. Так вот, еда и питье, это есть не что иное, как ресурс, который мы получаем для функционирования тела и удовлетворения психики а не просто Бог пожрал и забыл. Нет, это не то. Угу. А еще когда увлечен человек делом каким-то творческим, да, там реализации, да. Это самое... совершенно верно. Это творческая энергия. Так вот, если мы разбираем перинатальную психологию, внутриутробный ребенок с четвертого месяца нахождения в животике у мамы начинает различать вкусы пищи, которые кушает мама. И вот эти вкусы порождают у него эмоции. А вкусах их 6, не 4. Горькие, острые, сладкие, кислые, терпкие, вяжущие и соленые. А пресные? Пресные вкус – это как? Вода. Вода сладкая. Для того, чтобы убедиться, что вода сладкая, очистите язык лимоном, а потом капните воду и по ним мгновенно почувствуйте сладость. Вот так, лимончик, а потом воду капните, и она сладкая. А, дело все в том, что я не буду вам аюрведу давать, потому что это вообще отдельная история, что такое соль, что такое сладкое, что такое соленое. Это весь мир разлагается на микросоставляющие элементы. Эти элементы можно воспринимать чувствами, можно воспринимать Метафизически можно воспринимать непосредственно в прямом контакте. И это очень глубокая наука, но когда малыш чувствует горькую, соленую, сладкую, кислую или острую пищу, у него происходит эмоциональный всплеск. И вот этот эмоциональный всплеск, он экспонируется на тело ребенка и, соответственно, развивает ему гормональную систему. 
Отсюда, если он слишком много, мама будет кушать соленого, у ребенка будет на почечнике почки проблема. И если много горького будет есть, нервная система слетает ребенка. А что такое алкоголь? Это горький вкус, не острый, горький вкус плюс тепло, горячее. А, и мало того, что там на уровне клеточном нейроны, аксоны, как они между собой, а еще сам вкус, он экспонируется на центральную и периферическую нервную систему ребенка. И о том формируется ребенок, который рождается. И по этой причине вкусы, которые кушает мама, очень сильно влияют на психику ребенка. То есть я раска... А это через эмоции идет. Ребенок же чувствует. Ну как, например, дать вам понюхать наш ответ. Ну как вы? Эмоции есть или там? Не эмоционально. Пахнет плохо. Дергается. Что ты дал мне вообще? Я к этому планету. И по этой причине очень важно понять, что то, что мы составляем как мысли, как образы, а это уже содержательные, это форма, наполненная содержанием. Эмоции, которым мы даем определение. Мы виноваты или сделали ошибку? Мы злы или обижены? И поэтому, когда мы присваиваем эмоциям конкретное определение, это определение мы загружаем в разум, в наш интеллект, и отсюда идет управление самим собой, то есть контроль самого себя рационального восприятия. То есть нам нужно объяснение. Допустим, если мы смотрим фильм, один человек ударил другого человека в кадре. Мы говорим, кто виноват, кто прав. Мы не знаем. Но если нам содержание раскрыть, мы получаем удовлетворение от того, что мы точно понимаем причину, почему один человек пробил другого. Люди встретились и обнялись. Нам рассказывают, почему они встретились и обнялись. Это дополняет нас, дает нам целостную картину. То есть дичтак заполнили у нас. Вот теперь представьте, что если мы э, понимаем эмоции свои, которые у нас есть, и мы им даем определенное нормальное название, вот это вот не обида, а злость. Тогда нужно сказать, а что такое обида? Обида это когда вы жертва. И у жертвы есть насильник. Вы обижены. То есть, кто обижается? Жертва обижается. А сильный человек не обижается, он злится. Ну, протесторство. И что нам больше нравится? Быть жертвой или быть э, человеком, который разозлился и готов что-то делать? Мне нравится извлечение, что обида это несоответственное ожидание с действительностью. И умные люди не обижаются, они не умеют. Да, вот при этом, ну на самом деле мы так говорим, да, что умные люди не обижаются, но при этом, при этом несоответствие с действительностью, это может быть же не обязательно обида, это может быть, ну скажем, смятение, фрустрация, разочарование, страх. Ну смотрите, как много может быть. Это один из вариантов. Но если мы говорим про определение, которое я пользуюсь, я говорю, что обида это жертва все. Вы хотите быть жертвой? Вы хотите, чтобы у вас ноги вытирали? Чтобы быть в таком похожем состоянии, бейте меня, я никто, и звать меня никак. Меня растоптали, я больше не существую, жизнь закончена, все. Это состояние жертвы. Поэтому я говорю, а что если мы скажем, что у вас было не, не обида? Что если вы разозлились, но не высказали это? Ни себе, ни кому. Загнали эту злость. Она не имеет права на существование. То, что я желал злиться, я запретил себе. Почему? Ну, мало ли, подумал, что я не воспитанный. Или я уже злился, за это получал по губам. Ну, тогда что делаем с этим? То есть, когда мы присваиваем определенные эмоции символ и наполняем его содержанием, то, в принципе, уже мы не боимся своих эмоций. Мы уже можем ими пользоваться. Мы говорим, так со мной поступать нехорошо. Или я запрещаю тебе так со мной разговаривать. Человек говорит, а я буду разговаривать. Разговаривай, у меня есть внутренний запрет, ничего не получишь. Весь обстирку сколько хочешь. Так как у нас есть как внешние барьеры, которые мы перед ними ставим, и наши внутренние, которые всегда нас защищают. И самый лучший барьер, который обеспечивает нам счастливую жизнь, по-настоящему счастливую жизнь, 
нерадостные. Счастливая она, значит, и горести. Потому что без горести вы не получите сладости. Невозможно оценить встречу без разлуки. Невозможно. Любовь проверяется не только встреча, она проверяется еще и разлукой. И поэтому счастье – это не всегда радость. Это иногда боль. Это иногда очень глубокие переживания и слезы. Но мы говорим, нет-нет, нас это не устраивает. Нам нужно улыбаться и никогда не плакать. Ну, тогда ты будешь полноценным? Да, буду, попробую. Ни у кого не получилось еще. И помните, то, что вы исключаете, станет вас из сущности. Проблема заключается в том, что мы исключаем, отрицаем то, что реально существует. И люди, которые хотят только хорошего и не хотят ничего плохого, и говорят, в моей жизни никогда не будет ничего плохого. Они, по сути говоря, обманывают сами себя, это иллюзия. Тогда что нам нужно делать? Нам нужно быть готовым к одному и к другому, потенциально готовым. А у будет оно, не будет, этого мы не знаем. Не мы управляем обстоятельствами. Обстоятельства объективны по отношению к нашему восприятию. Обстоятельства приходят сами по себе. И дергают нас за ниточки подсознания. Что-то произошло, мы осознать не можем, но настроение уже идет откуда? Из подсознательного идет. И мы в этот момент можем присваивать эмоциям определенную направленность и определенное определение по тавтологии. Конкретное определение эмоциям. И тогда мы можем с этого момента начинать раскручивать вот это восприятие свое и правильное взаимодействие с обстоятельствами с которыми столкнулся или человек, или я сам. И самая лучшая защита, которую вы можете иметь на всю жизнь, а этому трудно учиться, несколько лет понадобится на это. Но у Виктора Франкла на это ушло три месяца. Но до этих трех месяцев в концлагере это было прелюдия того, что он прожил там. Ты мне ничего не должен, ты мне ничего не должна. Вот это защита человека. Но это трудно. Потому что у нас всегда есть ожидания. Ну хоть чуть-чуть. Ну дай мне. Ты мне. Ну да, я же сделал для тебя хорошее. Я же так много трудился. Вот что с вами бы произошло, если бы вы закончили курс на спецфате, получили дипломы. А завтра вышло постановление правительства. Ваши дипломы не действительно. Это очень актуально. А, я да, я поэтому говорю. Да. И что? А, а, как? а у меня нет диплома. Потому что если вы человек, который поет песни, любит петь песни, посадите в Африке, он будет петь песни. На полярный круг он там будет. В хор он там будет. Никого не будет, он тоже петь будет. Почему? Это моя сущность. Я не хочу с ней расстаться. Я выбираю в конце концов, чем не пользуется. По этой причине диплом это всего лишь навсего некий символ, благодаря которому мы получаем определенное место в пространстве нашей государственности и так далее. Но если его нет, то что произойдет? А то, что произошло с Чубом, губернатором Ростовской области. А, ну да. а надо общаться Однажды наш губернатор Ростовской области очень сильно заболел. И он обращался во многие клиники, но ничего не помогло. Но вот здесь, где-то в Ростовской области, я забыл уже это село, потому что мои родственники ездили к этой бабушке. Очередь была там, нужно в два ночи было приехать, занять эту очередь. Я забыл просто это село, на память забыл. Они приезжали, и эта бабушка, она такая знахарка, она уже ушла из этого мира, она там, 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 подергает, тын, 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 все, здоров, иди, все. И он к ней приехал. Приехал, она сделала все для него, он выздоровел и пришел и говорит, что я могу для тебя сделать? Ну что? Она говорит, мне ничего не надо. Мне ничего не надо, я это делаю, потому что я это делаю. Иди с Богом. 
Он не знал, что сделать, так вот он ей провел туда в этом. А у нее дом на краю, на краю деревни, Бог знает где, он ей проложил асфальтированную дорогу и телефон персонально направил. Но, послушайте, у нее никакого диплома нет. Вы со своим дипломом попросите губернатора провисировать mm -hmm. телефон и дорогу проложить. Я про что говорю? Про влияние личности и внутренний профессионализм. Mm -hmm. Вот к этому надо стремиться. И тогда ваш диплом, когда о вас будут говорить люди с благодарностью и уважением, то вы просто скажете, это потому что специальный факультет университета. Ну, ценность тогда проявляется. Никогда либо в другом Никогда там в другом, в другом случае. Так вот, когда мы говорим о вот этой вот максимальной защите, ты мне ничего не должен, ты мне ничего не должна. Отсюда нужно развивать отношения. Отсюда происходит правильная связь. Помните, как это у. Стивен Кави. Стивен Кави я нарисую, потому что этого здесь нет, но вам это будет очень полезно и хорошо. Он говорит о четырех уровнях личного лидерства. Так называется континуум зрелости и личное лидерство. И он говорит, основной базовый принцип развития личности это изнутри наружу, из ядра к внешнему. И вот он обозначает это ядро. Это ядро по цифре 1. Знаете, как он его называет? Быть достойным доверия. Вот к чему мы идем. То есть мне нужно быть достойным доверия для того, чтобы у меня были, был рост. Самое важное в нашей жизни, я не знаю, как... Ну, в действительности, что самое таинственное и самое красивое в этой жизни – это связь. Мы с вами видим друг друга не связанными. Понимаете? Анатолий здесь, я там, это вообще отдельно, это там, я даже ее не знаю. Ну, мы вместе, ну и ладно. Мы устроены так, что мы видим мир не связанно. Мы не видим связанными родителей с нами, нас с родителями, с подедушками, с прабабушками. Не видим, как люди связаны в мире, как растения, погода, букашки, мошки, таракашки. Вся эта социальная структура этого мира, как она связана, мы не видим этой связи. Но что произойдет, если мы вдруг увидели, что все связано? Что с нами произойдет? Представляете? Какое, какое наше восприятие стало сильное. Потому что пока... Есть мужчина и женщина, они не связаны, вроде, но связались. Боже мой, какая сила. От этой связи еще что-то третье рождается. То, чего нет у каждого в отдельности. Это связь. Поэтому все, что я презентую, это изучение вот этих связей. Связи, связи, связи. Быть достойным доверия – это первый шаг к связи с этим миром. А что означает быть достойным доверия? Первое. А там будет два фактора. Первый фактор. Это характер человека, но ну, это означает доброжелательный или не завистливый, или, скажем так, благонравный, злой, дальше, ненадежный, надежный характер. Или, как это говорил в той же книге у Стивена Кайли, вы прочтете, как... Джордан, Джордан, Джордан забыл его имя, он говорит, что человек излучает из себя то, что он есть на самом деле, а не то, что он презентует. Можешь презентовать что угодно, но внутри он либо светящийся огонь, либо мрак. Но при этом есть в орденах, можешь ходить, неважно. Поэтому притворяться нет смысла. Быть достойным доверия – это характер человека и его профессиональный навык. Кому мы доверяем? Тот, кто этически нам ложится. Если я вор, то мне нужен вор. Он этически не ложится. Он профессионал. О, есть доверие. То есть нам нужен характер человека и его профессиональные качества. И тогда мы достойны доверия. 
А следующая вещь, которая рождается, это второй круг. Вот отсюда, во втором круге, происходят взаимные отношения. То есть теперь, когда я достоин доверия, я могу вступать во взаимные отношения, и взаимные отношения появляются со мной. И вот тогда неизбежно приходит третий уровень развития личности. Этот третий уровень называется договорные обязательства. Теперь давайте договариваться о наших взаимных отношениях. А зачем договариваться? А потому, что ты загадка и я загадка. Мы очень много друг о друге не знаем. Поэтому наша любовь регламентируется договорами. На берегу договариваемся. Если вы считаете, что любовь безусловная, она у вас безусловно только на самом высоком уровне. Когда мы уже видим эти связи и принимаем все, и ничего не отрицаем, и понимаем ценность жизни, и ценность себя, и ценность других людей, понимаем смысл как хорошего, так и плохого, там безусловная любовь. А до этого нужно договариваться. А договорные отношения, это означает, что наша любовь условна. Вот это будешь делать, будет любовь. Не будешь, любви будет. Не, она у меня будет, но ты ее не получишь. Как мне жена сказала. Нас, ты свободный человек, ты можешь спать с женщиной сколько хочешь, но мои любви ты не получишь уже. Не потому, что я кран закрою, просто твое переключение на другую женщину не позволит тебе видеть мою любовь. Ты просто не увидишь ее. Как я тебе ее дам? Я тебе ее даю лопатами, а тебе она не нужна. Ну как ты ее увидишь? Поэтому то, как ты будешь видеть, как я тебя люблю, зависит в том числе и от тебя, а не только от меня. Ну да. Она же даже такая женщина. Вот и подумай. Под, под да. А он там записал. И вот здесь договорные отношения. Нужно понимать, как мы договариваемся. А это означает понять друг друга. Разобраться в этих понятийных аппаратах каждого. Найти слова определения, где мы сможем их понимать. Потому что трение это не это отсутствие взаимного понимания этих понятий, которые мы оперируем. Все плохо, все плохо. Что плохо? Объясни. Ну все плохо. Что такое все? И вот давай, вот и потихоньку. И вот только тогда, тогда человек переходит вот на этот четвертый уровень, который называется уже организационный, свободный уровень, где вам уже не нужно договорные отношения. Вы уже доверяете друг другу, вы уже знаете друг друга, бережете друга, делаете друг для друга что-то. Тогда. А вот пока мы туда не пришли, на этот четвертый уровень любви, нам нужно обязательно вот эту вещь запомнить. Отсюда мы идем. Ты мне не должен, ты мне не должна. И отсюда развивать отношения. А это означает, что не надо быстро сближаться. Наша проблема в быстром сближении с детьми, с родителями, с мужчинами, с женщинами, с кем угодно. Организационный уровень, уровень спонтанных отношений. А, уровень спонтанных да, потому что до этого у нас регулируется все правилами и правилами какими-то, запретами и разрешениями. А вот после этого, после определенного срока и качества отношений, у нас переходит спонтанный уровень отношений, где не нужно думать, он плохой или хороший. Я уже знаю, он хороший. Даже если он плохо ведется, он все равно хороший. Потому что если он плохо ведет себя, для этого должна быть какая-то причина, я ему доверяю, он просто так это не сделает. Даже если он это сделал по ошибке, ничего страшного. Это вот безусловная любовь или нет? Да, это уже безусловная любовь. Это очень высокий уровень. Но к нему приходит очень трудно. Но это то, что нам нужно, по той причине, что любовь это центр, вокруг которого мы вращаемся. Это то, что нас питает. И любовь не подконтрольна никому. Это сила, которая не подконтрольна никому. Почему? Потому что это взаимное чувство. А оно не может быть отдельно подконтрольно мне, потому что есть кто-то. Ну и совсем, чтобы вас загрузить, очень сильно, ну прям сильно, присильно. Мы говорим, я тебя люблю. Это плохо. Потому что я тебя люблю. Я тебя люблю. 
Знаете, как говорят на Востоке? Потрясающая фраза. Моя любовь покоится в тебе. И когда они говорят, я тебя люблю, они говорят, нет тебя и нет любви. Что без объекта любви, что за любовь? Нет ее. Поэтому если любовь есть, то только потому что ты. Или, как говорит Куприн в рассказе Суламиф, почитайте, понравится. Это любовь Соломона и Суламиф. Он прославляет его, он такой все-все-все говорит. А она, 15-летняя девочка, смотрит на него и говорит, что я без тебя? Если не тебя, откуда мне что будет? И вот когда мы говорим о любви, то любовь не подконтрольна. Это феномен жизни, которая происходит от источника жизни. И здесь мы переходим к двум видам любви. Любовь к самому себе и ко всему – это хорошая штука, но не самодостаточная, недостаточная. И любовь взаимная. Вот два вида любви, которые существуют. И та, и другая имеют право называться счастливой. Потому что любовь к себе, для этого нужно понять, что есть я. И выше философский феномен заключается в том, что я и мир едины. Поэтому я люблю себя и люблю мир. Это любовь внутри личности. Но самая сильная любовь – это взаимная. Потому что она непредсказуемая. Абсолютно непредсказуемая. Вообще непредсказуемая. Потому как любовью не владеет один и другой. Здесь что-то изменилось, и здесь все поменялось. Здесь что-то поменялось, и тут все поменялось. Как вот в этом картиночке, вот это лазурное поле, когда у вас что-то происходит, вот это поле немедленно меняет все. И ваше восприятие, и ваши возможности. Так как оно находится внутри вас, в вашем сознании. Вот. Сложно. Так, и по этой причине, когда мы говорим... Да, сейчас запомните. Когда мы говорим о полной защите, ты мне ничего не должен, ты мне ничего не должна. Это означает, я с тобой вступаю во взаимоотношения, исходя из своих ресурсов. Я не буду давать их больше. Я не буду давать их меньше. Я буду давать столько, сколько намеренно, сознательно буду давать. А получать от тебя ресурсы, это ты решаешь. Будешь ли ты мне давать или не будешь давать. Но ты уже не отвечаешь за то, как я ими пользуюсь. Ты отвечаешь, давать или не давать? О, паритет, осторожность, продуманность. Что-то нужно здесь очень серьезно делать. Да нет, мы сейчас обнимемся, любовь у нас. Да, но не ждите. Ты мне ничего не должна, ты мне ничего не должен, это защита. Это не значит, что вы ничего не получите. По той самой причине, что... Вот это поле, которое я вам рисовал, от я исходит. Девушка, вы запомните свой вопрос, пожалуйста. А, вот это поле, которое я вам рисовал, это поле равновесия. И если вы что-то вложили через это поле, вы то и получите. Что-то убрали, то и от вас убудет. Потому что идеальная система гармонии – это равновесие. Если вы Исходя из своей осознанности, добровольно что-то сделали кому-то, не оскудеет рука дающего, он откуда-то прибудет. Даже не парьтесь. Не знаю когда, не знаю что, но будет. Если вы что-то забрали силой, то есть силы у вас отнимут. Потому что нужно заполнить то, откуда было взято. И поэтому, но это трудно терпеть. У нас же нет, нам должны. Вот это... Система долгов, ты мне что-то должен, работает только при договорных отношениях. Ты мне ничего не должен, не должен, это личностные отношения. А вот деловые отношения, отношения развития, они должны быть прописаны. Нет, должен. Должен. Иначе ограничений не будет. Иначе каждый говорит, а, раз я тебе ничего не должен, давай мне все. Вот. 
Ничего не надо. Почему? Не хочу. Сейчас я ресурсов не Не всегда. Скорее всего, первое, через что человек проходит, это любовь к миру и к самому себе. И к, условно говоря, к энергии своего существования. Это первое, через что человек пройдет. Следующее, когда он задумается о том, что есть источник всего этого, и есть отношения с источником, это взаимность. В религиозных смыслах и философских смыслах существует такая вещь, это уже там гегелевская концепция, что я и мир едины, и поэтому есть счастье в нем. А другая концепция, которая говорит, есть источник, это личность, и в мои отношения с этой личностью, это взаимность. Это разные концепции. Да, это, это и то, и другое является удовлетворенностью, но суть в том, что в первой концепции нет вкуса отношений. Есть просто состояние бытия. Я есть, я существую всегда, и это хорошо. А в другой концепции существует вкус отношений. А можете еще раз, пожалуйста, Это взаимность. Вторая концепция – это взаимность. И взаимность, как я вам говорил, счастье там не только в том, что хорошо, но и в том, что нехорошо, тоже хорошо. То есть, например, если... Если мужчина посмотрел вот так на женщину, это почему так у тебя? Не нужно говорить, боже мой, кто мне попал. На порт, здорово очень, а что не так сделала? И дальше идет соперничество вместо ревности. Ревность это собственничество. А соперничество это не собственничество. Это кто лучше, кто быстрее, кто сильнее. Поэтому она увела у меня мужа, та -та 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 -та, ревнует. А если говорят, ну хорошо, мне одна женщина позвонила и говорит, это стерва выслала мне фотографии их интимных сцен. Просто вот он реально, все фотки выложила. Как они то, как они все. Я после этого жить не могу. Я ей говорю, ну, положение жертвы и ревности. Я ей говорю, а почему это вам выслала, а не кому-то другому? А она раз зависла, а почему? Я говорю, ну подумайте. То есть, если у вас нет никакой силы, зачем мне его высылать? А если у вас какая-то сила есть, мне нужно показать, что я сильнее. Но признание вашей силы, это что такое? Раз. Так. Какая у меня сила есть? Ну, я думаю, подумайте. Какая сила? Зачем мне доказывать, что ему с ней лучше, чем вам? Зачем? То есть, ну вы сами знаете, лучше вам с ним или ей с ним? Кому лучше? А кто определяет? Я говорю, ну кто? Она определяет, кому лучше, конечно же. Кто же? Нет, а как же я? Ну давай определяй. Нет, ну я красивая, я там, о, молодец, поехали. Теперь, если она сильная, что ей нужно сказать? Кто сильнее? Ну я должна быть сильнее, а как это выразить? Как? Ну подумай. Через три дня звони, говорит, я тут придумала кое-что. Я говорю, что? Что мне сказать ей, что топливать я хотела? Но я говорю, это выразить надо иначе. Напиши ей, шли еще, мне так это заводит. И потом, боже мой, если бы я знала, на кого он меня променял, я бы замуж не выходила, я и намного эффективнее, я намного сильнее, красивее. Ты мне только что показала, у меня есть над чем работать. Дай ей возможность, дай. Она написала, шли еще. Та раза звилась, вышла все, что могла, она говорит, и это все? На что ты способна? И все, и та не знала, куда себе деть. Я говорю, девочки. Так же, действует, так же действует и мужчина. Жена ушла к кому-то. А, трагедия, а, боже мой, а, божечки мои, кто ты, ты, ты понимаешь, 
что у тебя весь мир открыт. Нет, ну, ну я понимаю, что жена тебе ушла. Или там убежала куда-то, но перед тобой весь мир. На чем ты зациклился? Что тебе не хватает, возьми. Мир такой большой. Не получилось с этой стороны сделать. Ну, приходишь и говоришь, иди туда, давай, давай. И работай над собой. С себя начни. Вначале получи доверие и все остальное. Я, конечно, это все утрирую, но по факту положение жертвы всегда печальное. Вот это был ваш вопрос. Да. А еще кто вы хотели вопрос? Да, ну смотрите, вы говорите, это защита, ты мне ничего не должен, ты мне ничего не должна. А как быть с собой? Я, родители, вам, детям. Да, вот здесь очень интересная вещь. У нас существует экзистенциальный долг. Да. Вот, вот этот экзистенциальный долг, он существует независимо от нашего желания. Угу. Почему? Потому что есть иерархия. Вот она. Это базовый принцип бытия. Кто-то впереди, кто-то после. Не нравится, не нравится, ничего не может сделать. Например, если не будет родителей, откуда появлюсь я? Поэтому родители что они сделали? Они родили, я появился на свет. Конечно, большое им спасибо. Дальше наши отношения. Эти отношения могут усилить мою позицию в жизни, а могут не усилить, могут оставить как есть. Теперь вопрос. Как я говорил одному человеку, женщине в Ростове, она говорит, меня 15 лет изнасиловали. Очень сильно. Мои родственники. Я не могу с этой травмой жить. Ну, мы с ней работали, там были практики определенные, терапия была. Но я потом сказал, послушай, сколько стоит опыт изнасилования, расскажи мне, в деньгах. Неизмерим. Неизмерим. Я говорю, представь, через что прошло. Это люди этого не поймут, потому что они не были на том месте. Никакими деньгами это невозможно сделать. Еще одна вещь. Если мы убираем позицию жертвы, удалили, ты появляешься в школе. Ты знаешь больше, чем девочки в классе и мальчики в классе или меньше? Насколько ты повзрослела? Никак жертва. Больше. Угу. То есть у тебя есть то, чего нет у других. Дальше. Почему тебя изнасилуют? Почему никого? Потому что ты в жертве была изначально. Это, это вынести... то, чем мы думаем. Да. Мы так думаем. А что кто думал насильник? Красотка, наверное. Да. Mm -hmm. Потому что он заметил в ней то, чего в других не заметил. Это в ней нужно. И что он в тебе заметил, расскажи мне. Ну а что он мне заметил? У меня грудь небольшая была, там, та 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 Это ты так себе видишь. А он видел по-другому. Он как раз таки видел все, что нужно. Ты почему на это внимание не обращаешь? Почему в другую сторону смотришь? Ну и потом, когда мы концепцию жертвы убрали полностью, я потом говорю, ну и в конечном итоге там была проработка, потому что изнасилование просто так не появляется на арене в жизни. Это закономерное событие. На курсах буду рассказывать, даже не требую вас туда, как это происходит. Потому что я сейчас расскажу, это здесь отражено все. А в конечном итоге она сказала, значит, я красивая и сильная женщина. Я говорю, всегда была. Просто какой-то балбец. Сказал, что ты жертва, и тебя нужно жалеть. И тут я смотрел американский документальный фильм о том, как девочка, которая изнасиловала тренер в спортивной школе, а он не только ее насиловал, он много-много девочек насиловал, соблазнял их и насиловал. Как она выступала на судебном процессе, это документально отснято. Она говорила, я злюсь, ты мне сделал больно, ты будешь наказан. Я больше... Не хочу, чтобы ты кого-либо обижал. И поэтому я открываюсь, я говорю, да, я была изнасилована. Пусть весь мир про это знает, но это будет моя сила против тебя. И он был растоптан. Все, он не ожидал. Его там девч... А мало того, девчонки, которые увидели ее выступление, они все пришли, у нас тоже изнасиловал. И все открыли свои имена в открытом доступе. 
И они его размазали просто. Он потерял свое признание, из-за которого он свое тщеславие. Я, сильный, я, я, я. Они размазали его просто еще. Через признание справедливости, которая произошла с ними. Это было справедливо для того, чтобы они выросли. В дальнейшем у большинства из них, те, которые проработали с психологами, сами они стали консультантами, очень счастливая жизнь была. Родили детей, мужья, все. Потому что то, что нам делает больно, иногда делает нас очень сильными. Иерархия означает, что кто-то впереди, кто-то после. Поэтому, когда есть родители, они впереди. Они нам дали жизнь. Вот эта жизнь, это наша способность расти. Не то, что они нам не дали денег, не дали воспитания, не дали образования, не дали красивой одежды, не дали машин, не дали мужей, жен. Они нам дали способность жить. Но теперь наша способность жить должна раскрываться в зале. Кто кузнец собственного счастья? Мы, мы начинаем устанавливать с этим миром отношения. Первое ядро. Быть достойным доверия. Вот это я буду делать, я буду делать это. Теперь вопрос. Где границы? Границы пусть сами приходят. Может быть кто-то счастлив огромным столом с богатыми кушанями и питьем. А кто-то счастлив просто сухариком и водой. Вот если мне сегодня сухарик с водой пришел, и хорошо. Может быть, тогда приходит чувство меры. Мера. Если я ее определяю, мне хорошо. Значит, у меня есть жизнь и мера, которой я живу. Достаточности. Но это просто так не получится. Нужно общаться с людьми, которые тебе скажут, ничего, вчера у тебя и штанов не было. А сегодня есть? Да у меня мужа нет, но зато ребенок есть. Моя одноклассница позвонила и сказала, я задетела. Что делать? Родители с ума сходят. Я говорю, ну понятно, ты мне звонишь по поводу родителей или по поводу себя? По поводу себя. Ну представь, тебе нет ребенка. Как ты будешь с этим жить? А будет он у тебя в будущем или нет? Кто знает? У тебя есть шанс, возможность, что ты будешь делать? Но это ж так трудно, у меня даже дохода нет такого, у меня того того нет. Родители говорят, я залетела сама, пусть разбирают, выгоняют меня из дома, тра -та 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 -та. я говорю, ну у тебя есть возможность где-то снять жилье? Да, но денег будет не хватать. Ну ничего. Ребенок, может быть, этого стоит, твои отношения с ним. Но она родила Алиску. Сейчас это Алиске уже 18 лет. Да, нет мужа, зато есть дочь. Она столько проблем принесла. Представь, у тебя нет таких проблем. Классно. Тебе уже 50, а ты говоришь, уже не рожу. И никому не нужна. И кто мне нужен. Как мы посмотрим на все это? С какой стороны? Иерархия очень важный элемент в том, как мы выстраиваем отношения. Кто-то первый, кто-то второй. Если мы иерархию нарушим, нам прилетит по умирать. Приходит, сейчас я вам расскажу, как иерархия нарушается. Это моя дочка, а я ее папа. Я прихожу. А он не это. Он сюда не заходит. Все просто. Сейчас вы поймете, что такое иерархия. Итак, вот она дочка, а вот он папа. Папа был пьяный, пришел, устроил скандал дома, все такое. Дочка плакала, он приходит и говорит, дочка, прости меня, прости. Я не буду больше, прости. Что чувствует в этот момент дочка? А? Она не дочка. Она больше, чем папа. Большое просит прощения у маленького. Нарушение иерархии. Соблюдение иерархии как? Дочка, я вчера пьяный был, все было плохо. Да. Моя ошибка исправлю. Я сделал тебе больно, это подлежит исправлению. Все. Иерархия постановлена. Дочке хорошо. Следующее, как еще иерархия нарушается? Прихожу и говорю, а, я напился, это была моя ошибка, я так вот, это, 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 все, все нормально, все, все, дочка хорошо, дочка думает, блин, это из-за меня все произошло. Чтобы ни того не происходило, он приходит и говорит, я напился, я, 
так много совершил этого больного, злого, плохого, ты ни в чем не виноват. Да? Это я. Поэтому я эту ошибку исправлю. Теперь иерархия восстановлена полностью. Снятие вины, чувство вины у ребенка, это относится к иерархии. Мы восстанавливаем иерархию. Потому что ребенок, который чувствует смятение чувств, и, будучи ребенком, считает, что он причастен к тому, что произошло. Каким образом? Ведь они скандалят между собой, мама с папой. И он кричал, забери свою дочь! Это твоя дочь, вся в тебя копия вылета! Она, естественно, замешана. Все, и она уже не дочка, она уже отвечает за то, что происходит. Когда она берет ответственность за взаимоотношения взрослых, она нарушает иерархию. А папа не может попросить прощения, да? Нет. И мама не может. Прощение можно попросить на ножку, ой, прости, это на ножку. Но когда речь касается эмоциональных переживаний, родители никогда не должны просить прощения. Они могут раскаяться. Я а сделал... Мне жаль, да, что так да, мне жаль, что так произошло. Самое лучшее раскаяние, уникальное, ну не самое лучшее, одно из лучших, мое любимое, когда в отношении в Крыбиде, я прихожу к дочери и говорю, в твоей жизни так много всего плохого произошло. Вот это, вот это, вот это, вот это. Ты так много успела сделать это, это, это. Ты могла бы сделать это гораздо больше и лучше, если бы я не наговорил слабо. Я все испортил тебе. Твою жизнь я испадаю. Я буду исправить всю свою жизнь. Ты вообще не виновата. Ты само совершенство. Во что я тебя превратил? Я буду это исправлять сегодняшнего дня. Доверься мне. И все. Все стало на свои места. И ребенок думает, так значит, это, 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 это не я виноват, это нет, папа, это я сделал, это я сделал. Если бы я, знаешь, считай, как хочешь, но я своего не оступлюсь. Моя причастность к тому, что я просто уходил по твою жизнь, больше этого не допущу. Потому что я тебя люблю. Я тебя люблю. Да, это слово нормально. Я же подразумеваю другое. Есть слова, которые мы применяем как, ну, как дежурную фразу. Но какой я смысл в нее вкладываю? Хорошо? Если ребенок понимает это слово «я тебя люблю», для него это важно, я буду говорить фразу. Если я буду говорить, что если с тобой что-то случится, мне никогда не будет хватать тебя в жизни. Я буду жить с этим. Я умру с этим, потому что это для меня самая большая ценность. Эти слова говорят не только, это самая большая ценность по всему миру, самая большая вот в наших отношениях подразумевается. А людям и детям очень важно такое услышать. Понимаете? И вот это мы называем поставить все на место. Иерархия. Она очень многомерная. Она не просто там, кто первый, кто последний. Еще удержать надо. Жертва, она всегда ниже стоит. А ну, папа рисует маму, мама рисует папу. Кто-то первый, кто-то второй. Нет, равны вместе. Иерархии не нарушаем. Но жертва всегда ниже уходит. И это плохо. Понимаете смысл иерархии? И он еще более глубокий. Еще более глубокий, когда, например, например треугольник, папа, мама, ребенок. Ребенок, он может выступать защитником либо мамы, либо папы. И тоже нарушает иерархию. А также иерархия это в отрицании того, что было впереди. Например, я говорю, ты мне больше не отец, ты мне больше не мать. Ну и что? По-другому можно сказать? Я ожидал, что моя мама будет другая, мой папа будет другой. Но это не отрицание. А вот это исключение, ты больше, тогда кто тебе отец мой? Я сама себе отец мой. То же самое, ну, мы сюда еще зайдем, это принадлежность. А, хорошо, ты сделаешь. Следующий базовый принцип это брать-давать. Это баланс, когда мы что-то берем и что-то отдаем. Все очень просто. Ни один человек из здесь присутствующих не может удержать в себе ни негативных, ни позитивных эмоций. 
Ни один из вас не может, я в том числе. Мы их обязательно куда сольем. Обязательно. Носить в себе не получится, ни хорошее, ни плохое. Какое-то время. Нет, какое-то время мы можем, но потом мы все равно куда-то это выйдем. Это невозможно. Потому как мы нуждаемся в равновесии. И если мы в себе что-то удерживаем, это то, что мы в себе удерживаем, будет совершать внутреннюю работу с нами. Будет толкать нас на определенные действия и поступок. А по этой причине есть смысл что-то в себе держать? Есть смысл правильно отдавать, правильно принимать, правильно отдавать? Как хорошее, так и плохое. Если что-то очень плохое, ну его надо правильно оформить. Ну, например, я чувствую, что вам жарко становится, да? Например, а, ну это у нас с женой многолетний опыт. Обычно мы стремимся говорить так, это ты испортил мое настроение, это ты такая, это ты, все из-за тебя началось травмировать, это ты, это ты, это Мы попробовали по-другому играть в модель, в другую модель. Модель такова, что если я сделал что-то не так, а жене это не нравится, она мне говорит такие слова. Ты все сделал так, как должно было быть с твоей стороны. Но мне больно и досадно, что я не смогла оправдать твои ожидания. И если бы я была бы чуть мудрее, чуть смирение, чуть спокойнее и чуть разумнее, этого никогда не случилось. На самом деле, переводим мое слово в другое русло. Ты мне ничего не должен. А? Ты ничего не должен. Да, ты мне ничего не должен. На самом деле, это я согласился за тебя замуж. Поэтому я беру ответственность за то, когда я соединила свою жизнь с тобой. Но это не означает, что то, что ты сделал, мне нравится. Мне это не нравится, но, похоже, проблема я. И тогда я такой думаю, я хожу, ну, конечно, давно нужно было сказать, что ты дура, а я хороший. Но когда отношения в семье строятся на ну, правильной нравственной основе, то когда личность семье берет ответственность на себя, вторая личность не может найти покоя. Она вынуждена решать задачи жизни, задачи отношений. И тогда, естественным образом, чтобы доверие восстановить, что нужно сделать? Нужно сказать, нет, нет, я тоже там был причастен. И тогда отставлю свою позицию. И здесь происходит точки примирения. Иначе говоря, Иначе говоря, это звучит так. Мне больно от того, что ты так поступил, но от того, что мне больно, ты не виноват. Эту боль допустила я, потому что я вдруг подумала, что ты мне что-то должен. Но тем не менее, мне больно, я буду репеть. Да, так и должно быть. И вот когда у нас уже много лет вот эти трения были, мы таким образом выходили из этого положения. А, тем более, что мы говорим о причастности, а не чувстве вины. Я причастна к тому, что я сама сотворила, ну или иначе говоря, самым бытовым языком, очень простым языком можно сказать. Женщина говорит мужчине, столько лет. Казалось, ты пил из меня кровь и все соки. И что я вижу через много лет? Я дура тебе это позволила, не позволила, бы сейчас так не жила. Поэтому ты вообще не виноват. Это я сделала. И буду сейчас все это исправлять. Я собираю вещи, ухожу. Все. Как так? Я же ждал, сейчас на коленях будет ползать это так. Мужчина точно так же. Столько лет ты в него носила мозг, тра -та 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 -та, а теперь все так, все, закончилось все. Спасибо тебе за урок, благодарю, я ухожу, пока. Забирай все, живи как хочешь, детей я люблю. Все, пошел.
у женщины клин. Потому что мы же живем чувством признания и чувством великолепия над другим. А вдруг это нам не нужно доказывать больше? А раз доказывать не нужно, тогда все пропадает куда-то. А нет, мы же доказываем, кто лучше, кто хуже. Ловите вот этот женик. И баланс брать и давать означает, что к нам всегда что-то приходит, и это нужно возвращать. Но если что-то к нам пришло, то вопрос, как мы отдадим. Баланс брать и давать – это не только в деньгах, но и в эмоциях. Не только в чувстве обладания, но и в чувстве благодарности. Например, ты сегодня классно выглядишь. Вот так вот, ты мне нравишься. Это я даю. Что он говорит? А, вернул. Все, как хорошо. А что если 200 человек подходит, говорит, вот ты классный мужик, вот такой, вот такой, а ты сидишь такой, ну что? И через 200 первого уже разрывает. Просто что-то не так неправильно. Ведь я спасибо не могу говорить, я так воспитан, что когда тебе делают комплименты, что-то от тебя должны, что-то хотят от тебя. Ничего не буду им давать. И на 201-м тресть крыша пополам, потому что уже невозможно, слишком много вложено. И мы стремимся отдать. И поэтому мы естественным образом говорим спасибо. Жмем руку, обнимаемся, чтобы полученное вернуть. Это баланс брать и давать. Он также, этот баланс брать и давать, происходит в рождении детей, в наших отношениях. И поэтому надо задумываться о том, что это такое баланс брать и давать. Что это такое? В каждом конкретном случае можно разбирать, где этот баланс был нарушен. Но он приводит к проблеме. Принадлежность – это то, что я считаю своим, или то, что мне предлагают делать моим. И любое лишение, любое отрицание приводит к тому, что... Как бы это сейчас на примере сказать? У нас всегда есть желание принадлежать чему-либо или кому-либо или какому-то сообществу. Когда нас лишают этой принадлежности, мы теряем самоидентификацию. Мы не можем идентифицировать себя точно. Или протестуем против того, что нас лишают какого-то статуса. По этой причине, когда мы лишаем чувство принадлежности кого-либо, то означает, что очень скоро лишат принадлежности нам. Ну, например. Ты мне больше не сын, ты мне больше не дочь. Это лишение принадлежности ребенка. Но это означает, что я больше не отец, не мать. То есть, э, вот эта принадлежность, это сфера, э, в которой мы находимся в трех парадигмах. Вот это отдельная тема, я сейчас коротко расскажу. Социализация, изоляция и разрушение. Это э, базовая работа психолога Энтони Бойзена, которая в Америке его забыли в 1964 году, он последний раз создал свои труды там. Э, и вы про него никогда не слышали и вряд ли услышали. Это не Бойзен. Его работа на английском языке есть в интернете. И какие-то книжки были у Хари Кришны про него. Но очень так. Ну ничего, там хорошо описали. Нет. Итак, социализация это когда мы вместе, когда мы к чему-то принадлежим и что-то принадлежит нам. В случае конфликта, когда нарушена иерархия, балансы брать и давать. Просто отрицание идет. Мы решаемся социализации, мы решаемся места, которого мы обозначили для себя в формате жизни, в нашей жизни. Например, когда я сын своих родителей, но мама говорит, знала бы, убила бы просто. Лучше бы я тебя не рожала. Что в этот момент происходит? Ребенок больше не чувствует, что он ребенок. Он потерял безопасность, комфорт, все, 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 все потерял. И в этом случае он отрезан от семьи. Он больше не может себя считать 
сыном и не может считать себя успешным, потому что он изолирован. Он переходит из статуса социализации в статус, в статус изоляции. А этот статус изоляции означает, что он должен к чему-то же принадлежать, чтобы чувствовать себя личностью. А там находятся во дворе люди, они говорят, ты хороший парень, пойдем с нами. Или, например, как это он там, секта заманывает людей, говорят, мы понимаем твое горе, мы так в этом много пережили. Но ты знаешь, ты намного лучше, чем они думают, чем ты сама думаешь. Ты именно то, что является идеалом жизни. Ну, эти балдесы не понимают этого. Пойдем я тебе расскажу. О, социализация, я пошел, принадлежу этому, не принадлежу этому. И вот эта принадлежность, она играет очень важную роль. Потому что в этом чувстве принадлежности существуют взаимоотношения мои с кем-то. Если я не нахожу точки примирения, принятия того круга, в котором я нахожусь, то, а это же как, сейчас я расскажу поподробнее, не думая о красной машине. Ты мне больше не сын. Что это означает? Что у меня, я отрицаю сына, но сын-то у меня сидит внутри, я же никуда его не выбросил. Почему? Ну потому что там были тактильные чувства, объятия, зачатие, рост ребенка. Все это внутри живет. Невозможно забыть это. Оно внутри тебя. А я это отрицаю. Но сын у меня стал плохой. Угу. Это плохое живет мое восприятие. Я вижу так. Поэтому раз это восприятие, это сердцевина. Это, это очки, через которые я вижу мир. Вот угу. именно так. Тут а так как эти очки, они а мои очки, то вот так я уже не вижу. Но по-другому. Но так как эти очки сидят, я именно так и буду видеть мир. И поэтому очень скоро я увижу то, что напоминает мне этого ребенка. Так как я сам не избавился от этого. И поэтому мы переходим к замещению. То, что будет отрицать, обязательно появится в вашей жизни. Ну, там в разных событиях по-разному, там же есть еще непосредственная практика, которую я буду рассказывать. Фраза-то она хороша, но фразу нужно выстрадать. Раз. И вторая вещь, нужно еще правильно настроить ребенка и самого себя. Нужно же говорить глаза в глаза. Там есть очень много вещей. Например, чтобы соблюсти иерархию, можно сказать вот так вот. Моя дочка, я буду Ничья-то. Ты моя дочка, а я твой папа. Я папа, а ты дочка. Они просто очень там. Я папа, ты дочка. О, точно. Он даже видит глаза. И я понимаю, что ты твой папа. Это очень сильная фраза. А если человек был целеш, которому сказала мать, ему больше не сын, да, и она его не признает. Ну, вот действительности. Такому мы человеку даем вот эту о, как фигуру кого-то из родовой системы или... Не, мы говорим да, о том, да. что у тебя есть мама, ее никто не заменит. А. И мы формируем не ее отношение к нему, а его ну, отношение к ней. Не а. а там дальше работает очень простая вещь, хороший вопрос очень. Мы, мы, мы же... Мы же... Ну, она говорит, что вот мать отказалась от сына, это мне больше не сын. Как восстановить отношение сына к маме? Ведь она его не признает. Мы восстанавливаем отношение сына к маме, а не маме к сыну. Но вот в течение жизни она больше его не примет. Ну, вот да. Есть такие люди, да? Они... да, но есть одна вещь. Люди, она его не примет, но она его не забудет. Потому что не думая о красной машине, не думая о красной машине, не думая о красной машине. Он внутри нее. И поэтому, когда он начнет менять себя, вот эта родовая система, которая находится, она начнет свои изменения. Там э, принцип родовой системы, он находится вот в этом э, кружочке, который я рисовал, вот этот лазурный, бирюзовый. Вот он. Потому что там стоит вам с другим потенциалом выйти через этот, это поле. Это поле начинает меняться и влиять на всех. Каким образом? Предоставляет возможности мышления, выбора другим людям. До этого у них этой возможности не было. Я обижен, я зол. А теперь... Я не зол, я все понимаю. 
мечтая Вик Виктора Франкла. Вначале он злился на своих мучеников, а потом перестал. Они смотрели в его глаза и не видели злости, ненависти. И они подумали, так странно, не работает насилие, не работает больше. Поменял систему. То же самое здесь. Если мы изменяем отношения сына к маме, мама начнет изменяться. Каким образом? Мы не знаем. Но это произойдет. И будьте уверены, так происходит. Вдруг в какой-то день она подумает. Странно. Я все время пытаюсь о нем забыть, но я его помню. Почему? А вообще, как он живет? И в этот момент либо они встретятся, либо кто-то на пол придет и скажет, Юля, как твой сын? Она такая, раз, а что-то нужно отвечать. И она, да я не помню его, я про него забыл, это, а сама будет ходить. Опа, она, а тут задела, задела. Потому что система, она начнет уже работать так, что эти связи начнут срабатывать. Это только потому, что кто-то один в системе поменялся. Один. И если, ну, это проверено уже многократно, только скорость изменения разная. У одних в этот же день, у других через год, через два, у некоторых через десять, у кого-то на смертном модуле. Не знаю, но и перемены однозначно будут. И поэтому перейдем дальше. Родовая системная совесть – это социальная совесть. Это когда вам родители внушили, что такое хорошо и что такое плохо. Это родовая совесть. А объективная совесть, она говорит, не обязательно то, что они сказали хорошо – это хорошо, и не обязательно что сказали плохо – это плохо. Твой выбор. Каков твой выбор? И вот эта объективная совесть – это четкое фиксирование в себе, что я не удовлетворен тем, что происходит. И я дойду до точки удовлетворения, решения, буду искать решение своей проблемы, тогда я коммуницирую уже с объективной совестью. Не как думают родители, не как думаю я, а как я думаю и с родителями, и тем, и тем, и тем. Это более широкое понятие. И вот эта родовая совесть, она социальная, она продиктована социумом и лежит в нашем интеллекте. Ну, например, девочка не должна ходить в брюках. Все, запомнил? Почему ты в брюках ходишь? Получилось. Ну, ну, получилось. Это неправильно. Твоя бабушка ходила в брюках? Нет. Про бабушку ходила в брюках? Нет. Почему ты ходишь в брюках? Вот все твои беды, а то, что брюки на пеле, хочешь это эти девочки, все это, ты же девочка. Ну, все, и ты вот думаешь, ну, 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 ну хочется, и, ну, ты, 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 и вот ищем компромисс, да. Все так ходят. А можно сказать, я так хочу. Так, правильно, мы так сразу. Ты хочешь неправильно. Откуда тебе знать, правильно или неправильно? И, и самая простая вещь, зачем я это говорю, как мама? Вот нафига я это говорю? Мне нужен образ дочери, который соответствует моему положению мамы. Поэтому дочка в брюках, в декольте с наколками, не надо еще вот так, вот так, подходит и говорит, маму, ну ты у меня одна, я другой мамы не хочу. Потому что я твоя дочка, а ты моя мама, и это навсегда. Нравится тебе это, не нравится, я так хочу. Не носи, я хочу быть с тобой. Мама такая, делай, что хочешь. Почему? Она получила то, что она хотела. Принадлежность. Нам нужно это сделать. Понимаете? И все, и все проблемы решаются. А если она говорит, нет, ты должна меня слушать. И тут ну, тогда здесь уже секреты будущего курса рассказываю. Смотрим на ее глаза. Когда она брюха, она говорит, вечер ты в этих брюхах ходишь, куда не посмотри, это, та -та 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 -та", глаза вот так бегают. Потому что в ней сидит вот это вот от ее, от их и от тех, и еще он от тех. И это ее установка. И она не может сидентифицировать себя с мамой, потому что она живет чужими правилами, чужими мыслями, чужими эмоциями. Она никак не идентифицирует себя матерью. Она не идентифицирует себя с бабушкой, которая ее наказывала, с дедушкой, который ее бил, с собакой, которая ее покусала, я не знаю, кто там, акула, которая ее испугала в Саргасовом море, я не знаю, что там произошло. И поэтому, если она вдруг подумает, я мама, сейчас я пойду к девочке и буду говорить про то, что брюки неправильно носить. 
что будет с моим сердцем, когда я это буду говорить? Что будет с ее сердцем, когда я буду это говорить? Если я это скажу, это поменяет ее? Если я это скажу, это поменяет меня? Если я это скажу, будет ли это хорошо для нас? Нет, я не думаю. Потому что я не мама, я сейчас то. И поэтому дочка такая умная, она подходит и говорит, мам, посмотри мне в глаза, пожалуйста. И глаза – это идентификация себя. В этот момент человек идентифицирует себя. И он говорит, ты моя мама, а я твоя дочка. Мама, дочка. Мама, мамуля. Мама, а я твоя дочка. Да. И что? Мне больше никто не нужен. И вот эти брюки – это потому, что так мне нравится. Потому что... У меня есть парень, который меня такой любит. А мне это очень нравится. Ты же не хочешь, чтобы я стал здесь парнем? Ну, скрыть-то чем? Дочку-то замуж надо выдавать? Или она будет все время на моей шее сидеть? Я не знаю, там. Ну, по-разному. Идея вся в том, что когда мы сделали вот этот акт идентификации, то в этот момент мы соблюдаем иерархию. И баланс брать и давать. На самом деле она нам дала одно, мы держим другое. В общем, эта тема вот на курсах я буду это рассказывать до детализирования. Как это происходит? Это... В психике у человека происходит разворот. На основании чего? Потому что то, что мы с вами размышляем, вот это, это сектора нашего мышления и взаимодействия, связей, где бы мы ни были. В семье, на работе, в городе. Это же принципы, на них все основано. Ну и потом замещение – это то, что вы будете исключать, не принимать, обязательно вернется в вашу жизнь. Ну, расскажу на примере алкоголиков, чтобы это было понятно. Извините, пожалуйста, а мы личную совесть? А личная совесть – это вот которая не, не объективная. Личная – это которая вот у меня сложилась в социуме. В социуме. Школа, родители, окружение, тра -та -та, это личная совесть. Родовая, она же объективная. Ну, родовая, я... Да, родовая это объективная совесть. А личная это мои контакты, моя, моя интеллектуальная загрузка. Это с кем я получил общение, откуда я получил воспитание, где я взял базовые ценности, это личная совесть. Да, 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 да. Потому что на самом деле... Если вы поймете, ну, я забыл книжку «Сезоны жизни», кто написал. Ну, «Сезоны жизни», 25 страниц книжечка. Не Миронова случайно? Нет, 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 это зарубежный бизнес-тренер писал. Там у него есть очень хорошая фраза, он говорит, наступит такой момент в вашей жизни, когда вы должны будете оставить своих друзей и своих родных. Потому что ваша задача идти вперед. Вы идете вперед, они говорят, нет, ты должен находиться с нами. И ты им говоришь, нет, либо вы идете за мной, либо я иду один. И ты будешь для них врагом, но самое важное, чтобы, ты не был, чтобы они не были для тебя врагами. И по этой причине у нас наша личная совесть, она унаследована из нашего общения. Но в какой-то момент мы начинаем понимать, что наша цель жизни, это наша цель жизни, а не родителей, не мужа, не жены, не детей. Да, но этого мало. Быть верной себе, это нужно еще идти так, чтобы не навредить ни самому себе, ни другим. Потому что сделать больно другим, это не всегда плохо. И вот замещение, это то, что мы, когда мы из своей жизни убираем, не хотим это видеть и не признаем это, оно обязательно вернется к нам. Ну, вернется самым неожиданным образом. Это принцип замещения. Что означает замещение простыми словами? Представим, что есть сосуд, который заполнен жидкостью. Вокруг этого сосуда океан жидкости. И суть вся в том, что в этом сосуде Находятся маленькие отверстия такие. Вот если сосуд так поднять, сразу вода не вытечет. Она есть. Но если опустить, 
то океан питает этот сосуд. И сколько бы вы ни пытались вычерпать оттуда, все равно туда что-то войдет. Поэтому то, что мы исключаем, то, что мы игнорируем, то, что мы отрицаем как существующее, объективно существующее вне нас, обязательно снова войдет в нашу жизнь. По этой причине часто говорят, уже третий раз замуж выхожу, и все они одинаковые, не меняются. Да, только по этой причине, что вы неправильно расстались. Когда вы правильно расстаетесь, то в вашей жизни больше это не приходит. Ну и сам это очень интересный феномен. Разговариваю с женщиной, которая находится в фазе развода с мужем. И не хочет этого развода. Жутко не хочет. Но развод стоит прямо здесь. Мы в небольшой трансовой работе уходим в ее прошлое. И вспоминаем ее первого мужчину. Она говорит, да я вообще не хочу знать. И я ее прошу в трансе проговорить какие слова по отношению к этому мужчине. И слова такие. Ты мой муж, я твоя жена. Она говорит, мы не были женаты. Я говорю, просто повторяй. Просто. Я забыла тебя и сделала тебе больно. Она повторила это. Я сделал простую вещь. Восстановил ее рай, то баланс брать рак и принадлежность. Ты мне подарил то, что я сама не могла обрести. Я с благодарностью дала тебе то, что имела. И в моей жизни мне тебя так не хватало. Я злилась, и мне было больно. Потому что я прогнала тебя. Или потому что ты ушел. Неважно. А теперь я хочу сказать, что ты в моем сердце. Там есть место для тебя. Это маленькое место, но оно мне очень ценно и дорого. Я тебя так благодарю. Потому что без благодарности нет прощения. И она говорит, как кирпич какой-то свалился с души. Но как это связано с моим мужем? А потому что то, что ты не любишь в нем, ты видишь это в своем муже. Ну, долгий процесс был, там, реабилитация, тра та 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 Они развелись, они та 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 Теперь он ей пишет письма, и для меня все. Вот, буду ждать тебя до конца дней своих. Я такой дурак, сломал тебе жизнь. тра та та па 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 она говорила, чтоб он такое мне сказал, я это добивалась всю жизнь, ни черта не было. Стоило ей себя изменить на протяжении всего лишь пяти лет. И он уже все, он ей пишет, что такие письма. Я не хочу никого, только ты, только ты. Какой балбит он, какой -то. Она говорит, поезд ушел, я буду ждать. Она, она, понимаете, какая штука? Когда человек что-то лучшее попробует в жизни, очень трудно возвращаться А там такие ухажеры появились, боже мой, выбор огромный. Международный выбор, международный выбор. И поймите, что означает принятие, как это все работает, и принципы замещения. Вот. Теперь я вернусь вот к этому, к той теме. Это принятие, а? принятие как работает? Принятие, это означает, что мы безусловно принимаем человека, потому что он нам ничего не должен. Принятие это означает, что мой папа алкоголик, но я его люблю. У Анни Фрид, солистка группы А, три года назад пресса обнаружила, что ее дедушка или прадедушка, он был надсмотрщиком, полицаем в концлагере во время мировой войны. И это выгрузили на нее. И как она ответила? Он может быть кем угодно. Он может быть нацистом, фашистом и кем угодно, но он мой дедушка. И я от родства не откажусь. Но за свои поступки пусть он отвечает. Идеальное чувство принадлежности. Идеальная картина принятия. Почему? Не было девушки, а как родилась бы вообще? Это уникальное... Красивая история. Мой, мап, мой папа алкоголик, но я его люблю. Никуда не денешься. Ну, 
эта же тема, она играет роль в усыновлении, в удочерении, в разводах, в женитьбах, например. Ну, вот я пример вам приведу. Все, кто здесь находится, имели уже не один раз близкие интимные отношения с противоположным другом. Не один раз. А это означает, что ваши партнеры, они были кто-то первый, кто-то второй. А это означает, что ваши партнеры, они несут в себе часть того опыта, который у них был там, и транслируют его на вас. Без признания отношений партнера впереди вас, вы проигрываете. Вы исключаете те связи и считаете себя лучше, чем другие. Она не смогла, он не смог, а я смогу. Поэтому, когда мы принимаем, я не женатый человек, но у меня было очень много связей. А она девушка, я хочу с ней познакомиться, и ей уже не 16. Ну, может быть, она действует, может нет, это не важно, важно, что со мной происходит. Но если я знаю, что, ну, а это, я расскажу эти секреты, как понимаю. Я понимаю, что она уже не один раз встречалась. Что я делаю? Как уже ну, зрелый психолог. Я признаю всех, с кем она имела близкие отношения. И вижу за ней стоящих этих мужчин. И чувствую к ним глубокое уважение. Потому что благодаря этим отношениям она приобрела тот опыт, и сейчас то, что я вижу и хочу с этим сблизиться, ценю, уважаю и берегу. И стоит передо мной. Конечно. Да, и, в мою жизнь. и поэтому, принимая ее отношения с этим, у нее как-то с балшкара, что ты такое устроил? Ну понятно, там травмы, там боль. Она тут ни при чем. Это из-за того. Ну и что? Принимаю. Человек чувствует, что его принимают такой, какой он есть. У него большая возможность измениться. А у меня большая возможность строить не с иллюзией, которую я построил, она такая, ее образ выстроен, а с ее реальностью. А ее реальность это радость, боль, доверие, недоверие, злость, обиды. Я с этим коммуницирую, а не просто все мне для меня. Как мне сказала моя жена, Странные мужчины люди. Очень странные. Я говорю, в чем странность? Мне было уже за 40. А там как там? Вы ты понятия не имеешь, что значит женщине разрешить с собой лечь в постель с мужчиной. Понятия не имеешь, что это такое. А в этом что-то есть? А ты подумал. Я стал думать, что это значит, когда женщина говорит мужчине да. И передо мной открылся целый мир. Я подумал, боже мой, так ложать женщиной по сельму, мы нифига даже не думаем о том, что он чувствует, о чем думает. Нам важно иметь это рядом. И вот когда пришло вот это понимание принятия того, как женщина переживает, тогда появляется очень бережное отношение к женщине. Потому что ее статус это не рабыня Изаура и не громадвод. Это личность, которая живет со своей судьбой. И если ты хочешь получить что-то от этой женщины, а женщине есть что дать. И если эта женщина хочет получить что-то от мужчины, а мужчине есть что дать. Нужно относиться к этому очень-очень осторожно. Потому что это самая базовая потребность людей. Быть в этом сближении. На самом деле нам секс не нужен. Должно быть в 6 часов вечера. А если вы не знаете, почему приходите в Ты смогла История вот какая. Нам на самом деле нужно ресурс признания. И, ну, например, как женская психика работает? Женская природа. Ей не, не важно, что и как, ей важно, чтобы он смотрел на нее и говорил, ты единственная, других как у меня нет. Он говорит, а та-та-та, это не еще, ты лучше. Все, на пятистане. Женщина вот так говорит, она лучшая. Но 
Мужчина живет тоже с этим признанием. И попробуйте мужчине сказать, ты мой герой, и другого мне не надо. И без тебя я не что. И все. Норковые шубы купит, без штанов останется, все принесет. Вот, ну, если у него нормальный характер, все выложится просто. Нам нужно вот это признание. И вот это признание мы получаем именно в интимных отношениях. И сам интим, он предполагает вручение себя другому человеку. Передаем тебе себя, тебе отдаем. А тебя полностью принимаем, такой, какой ты есть. Но так как после этого работают другие программы, эгоистические, там, настройки всевозможные, происходит трещина и происходит недоверие. А отсюда появляется у нас... Пейте таблетки, и потенция будет хорошая. На самом деле таблетки не спасают. Спасают отношения. А потому что вот эти все отклонения, которые мы имеем на уровне кредитности или на уровне импотенции, все это психосоматика, чистая психосоматика. Стоит правильно, должным образом уделить внимание этим отношениям. Как вы думаете? Предел возраста человеческого тела, где интимные отношения сохраняются, кто его знает? 75. Баба Яга Катя. На самом деле, на самом деле э, есть исторически зафиксированные случаи. Это было, ну так скажем, в городе Грозном. Ей было 64, ему 73, у них родилась дочка. Это конкретный случай, потому что подружка моей сестры, у нее мама главная акушер города была. И она пришла и говорит, что это феномен. Ему 73, ему 64, родила дочку. Ну, любовь такая вот, ну что ты сделаешь, что родила. А потом жить сидеть. Тут сама суть, что в СССР было все немножко по-другому. Чуть-чуть по-другому было. Не так, как сейчас, там была стабильная пенсия, была обеспеченность. Другой вопрос, что когда родители слишком старые, то здесь вопрос, наверное, играет роль, что существуют тети, дяди, система семейная. А если она решила родить, ну, что тут делаешь, ее желание. Скажем, я бы на такое не решился, бы, но вот они пошли на этот шаг. И ребенок нормальный, правда? Да, ребенок нормальный. Со своими особенностями. Так как знаете, если вы пообщаетесь э, с родителями, у которых дети немножко недоразвиты, либо у них ДЦП, либо у них Даун, либо аутизм, то проблема самая большая это в том, что родителям нужно выстраивать отношения с ребенком и дать ему понимание его возможности его границ и не сравнивать его с другими, давать ему возможность жить его жизнью. Не так, как приручили кошку и собаку дома, и они живут по нашим правилам. Они живут по правилам людей, но не по правилам кошек и собак. И когда мы вторгаемся в их сферу, мы нарушаем, мы делаем им неправильно, этим кошечкам, собачкам. Потому что они становятся очень ранимы, зависимы и ограничены. С детьми та же самая история. Не нужно его ограничивать. Ему нужно дать место и границы его понимания. То есть, вот, например, Дауну нужно говорить, ты у нас особенный. Ты не сможешь понимать то, как мы все взрослые. Ты будешь мыслить как ребенок надолго. И тебе нужно это признать. И когда ты что-то не понимаешь, ты приходишь к взрослому и говоришь, я болезнью давно болею, я не все понимаю, не могли бы вы еще раз повторить мне это? Я постараюсь в мире своих сил сделать то, что вы просите. И у людей будет все нормально, потому что они не дебилы. Но если ты ничего не понимаешь, они делают себя жертву, из тебя жертву, а из себя насильника ничего не происходит. Но ребенок такой, он живет, растет и радуется жизни в пределах своей личности в ее границах и ее возможностях. То есть это очень тонкая история. И опять же, рождение детей такими или другими – это вопрос принятия. Они принадлежат нам или принадлежат настолько, поскольку мы им принадлежим, тонкая сфера. Вот.
И по этой причине теперь мы вернемся вот к изначальному, к тому, что я как-то начинал. И, соответственно, интригуя вас, как вы там, девушка, сказали, и поэтому там Идея вот какая, что вот эти эмоции, образы, которые мы выстраиваем при взаимодействии с другими людьми, смыслы, содержание того, что происходит с ними. На самом деле люди живут смыслами, образами, эмоциями. Мы живем, это наша суть. Мы другим не живем. И, как говорил Виктор Франкл, большая проблема человечества заключается в том, что мы вкладываем определенный смысл в содержание и содержание того, что предоставляет нам объективная реальность. А объективная реальность, она неконтролируемая. Ну, к примеру, молодой человек ехал на автомобиле, разбился насмерть, мать ходит и говорит, это я виновата, это я виновата, это я виновата. Ведь мне снился сон, я должна была его уберечь. Я должна была ему сказать, ведь три дня назад он когда пришел, я же сердцем чувствовал, это я виновата, это я виновата. Что происходит? Я вкладываю в объективные события, которые ни он не планировал, ни я не планировала. Я вкладываю смысл содержания своей вины. И поэтому буду всю жизнь несчастным. Но если я говорю такой женщине, вы действительно хотите поработать? Да. А вы действительно считаете, что вы спланировали эту аварию? Может быть, у вас большая самонадеянность? Вы действительно можете планировать такие события? Может быть, события происходят по каким-то другим законам? И вы тут ни при чем? Вы только причастны к тому, что происходит, какой-то гранью, но не творец этих событий. Но ведь больно, а это другой разговор. Больно это не значит виноват. Больно будет. До конца дней будет больно. Всем. И с этой болью нужно жить. Тогда разберем пошагово, что произошло. И именно смысл содержания мы вкладываем, не кто-то. В то, как мы реагируем. Вам. Вот я ее встречаю и говорю, какая красота, и пошел. И все, забыл. Ну, заметьте, как красотку положу туда, а если я положу не красотку, вот так и будет вам. И поэтому, когда у нас возникает трансовое состояние внутреннего диалога, а, что мне нужно сделать? Это это. А он не пришел, он не пришел, он предал меня, он предатель. Он зачем он это сделал? Ведь я все хотела. Ладно, у меня много дел. Все, там остался предатель. Теперь мы раскручиваем. Он не пришел, он говорит, стоп, стоп, какой он предатель? Подожди, подожди, подожди. Ты что, он что-то тебе должен? Лучше по-другому говорить. Но мне же больно. Да, говори больно. Мне больно от того, что не пришел. Что это значит? Это значит, я так его люблю, я так хочу быть с ним, а это не получается. Заметили разницу мысли? Что здесь я начинаю на себя, себя иск, в себе искать, а не в нем. А потом дальше мысли. А что если с ним что-то случилось другое? Мне нужно с ним обязательно пообщаться и прояснить ожидания, прояснить ситуацию. И принимать решения. Замечаете, как внутренний диалог он переходит в другую качественную плоскость отношений. И поэтому, когда мы составляем образы, эмоции, вкладываем содержание, это отдает отпечаток на всю нашу жизнь. А что происходит с человеком? У него появляется психическое отклонение. В здоровье, в настроении. В, даже простая вещь, даже в том, что он не способен зарабатывать деньги. Ему плохо. Он считает, что все от него будет уходить, потому что он считает себя неудачником. Но кто же себя считает неудачником? Он или другие, а он на это согласился. Или он считает, что ему все должны, и поэтому он все время в ожидании, что все должны, должны, они не несут. Злость растет, напряжение растет. Но кто с напряженным человеком будет взаимоотношениями? Нет. Ведь закон нашей жизни такой. Нафига ты нужен со своими проблемами? У меня своих хватает. Но это правда. Мы же очень быстро отворачиваемся от людей с проблемами. Очень быстро. Потому что это... Особенно жена болеет. Все, капец. Не Жен, муж заболел.
все, вот, все там уже, все, все, жизнь поменялась. Это как трагедия становится. Нам хочется, чтобы не было проблем. И поэтому мы должны быть взрослыми. Должны, говорю, ну, не обязаны. Под словом, это наше конституциональное положение. Постарайтесь не жаловаться детям на судьбу. Под словом никогда. Потому что вы взрослые, вы по иерархии впереди. И даже вам будет хреново, умирать будете. Говорите, мне больно, это жизнь, и я умираю. И ты через это пройдешь, но уже после меня. И все через это пройдут. Но я не собираюсь тебе говорить, все, конец света. Я просто ухожу. И ты здесь не виноват. С любовью твой папа. Как бы ни было. Это то, что мы вкладываем. И это остается у детей. Как их впечатление, как их образы, которые они устраивают. А если родитель жалуется на судьбу, то ты берешь его за руку и говоришь, ты моя мама и твоя дочь? Там по-разному. Там, там хорошая история. Здесь есть одна вещь. Три очень известных человека в городе обращались ко мне за помощью по смерти родителей. Родители умирали. И они мучились, они говорили, что мы должны сделать, Анатолий. Ведь они уходят, а мы ничего не можем сделать. И они смотрят на нас глазами жалости, говорят, ну спаси меня, спаси меня. А я уже выложилась вся, уже и деньги, и силы, уже не сплю, уже скоро сама с вами сойду, не знаю, что делать. Я говорю, давай мы просто определим. А что ты можешь сделать? Ну, по сути, кто остановит смерть? Кто остановит старость? Кто уничтожит болезнь? Болезнь – это же штука изнутри рождается. И само понятие «болезнь», а есть хороший афоризм, болезнь – это путь. Путь к здоровью. Вопрос к какому? Телесному или духовному? Болезнь – это мой путь, который я должен пройти. И потом произошла сепарация. Я разделяю родственников от родителей. И потом говорю, в твоей жизни много чего случилось серьезного? Да. Муж такой, дочь такая, сын такой. Тебе больно было? Да. А мама, она должна была за тебя эти уроки пройти? Нет, это мои уроки, я же сам еще ходила. А то, что мама заболела, стареет и умирает, это чьи уроки? Мамины. Почему ты ей не даешь пройти эти уроки? Это ее часть пути. И ты пойдешь по этому пути. Остановись у той границы, где она должна решить свои проблемы сама. Потому что ты, если за нее сделаешь этот труд, она будет слабая, и ты будешь слабой. А если ты ей позволишь пройти... Ты будешь сильной, а она как получится, как и выберет. И тогда приди и скажи, мама, я не буду говорить, все будет хорошо, ты справишься. Я скажу тебе, мама, ты умираешь. И для меня разлука невыносима. Я не могу тебя спасти от этого. Я буду рядом. И лекарства, которые я даю, может быть помогут, а может быть нет. Многое зависит не только от меня, а не зависит от Бога от твоих желаний, от чуда. Поэтому давай будем серьезны и верны друг другу. И я рядом. Нам придется это терпеть вместе. Тебе терпеть то, что я не могу помочь, а мне терпеть то, что я не могу тебя спасти. И все. Это смирение называется. И в этот момент мама может разразиться с слезами, ты бросила меня, ты не хочешь спасать меня. Я не отвечаю за ее слова, я отвечаю за свои отношения. И тогда я ухожу, мне больно слышать все эти слова, потому что я жду другого. Но кто говорит в ней эти слова? Она? Или то, что она в себя вместила когда-то? Разделяйте грешника и грех. Разделяйте личность и то, что она несет. И вот тогда приходится терпеть. И тогда работаете слова. 
И что бы ни было, я твоя дочь, а ты моя мама. И дальше что угодно может произойти. Дальше объективная реальность, которую мы не контролируем. Но мы в нее будем вкладывать смысл, содержание и свои эмоции. И вот тогда она сказала, я сегодня первую ночь нормально спала. А другой случай был, когда женщина обратилась ко мне, она говорит, мать меня всю жизнь воспитывала, вот от такого до такого, всю жизнь. А теперь она сломала себе шейку бедра и кричит от боли, а у меня уже сил нет, я уже с ума схожу, я уже целую неделю не сплю. Если я ее отдам в какой-то дом на лечение, это будет предательство. Я опять говорю, стоять. Кто сломал шейку бедра? Ты ей сломала или она сама себе сломала? Она спокойно сказала, что ты контролируешь эти обстоятельства? Нет. Нет. Дальше. Если ты сойдешь с ума, кому будет от этого хорошо? Маме и тебе? Нет. Почему происходит конфликт? Я ей говорю, нужно делать это, это. Она говорит, я сама знаю. Та-та-та-па. Почему она тебе такое говорит? Потому что она привыкла тобой управлять всю жизнь. А пусть она врачам это скажет. А врачи скажут, женщина, у нас протокол лечения. Орите, не орите, по-другому не будет. Она нашла деньги, передала его в больницу, и мама там очень быстро засмирила. Она говорит, Толик, это не предательство. Я говорю, какое предательство? Я видел всю жизнь, как ты для мамы делала то-то, о чем ты говоришь? Ты каким шаблоном мыслишь вообще? Она говорит, но ведь это неправильно, что мама там, а я здесь. Я говорю, а правильный будет, чтобы она тебе выкручивала вот так голову напополам, и ты не смогла зарабатывать деньги, потому что у тебя дочь. И ты окончательно истосишься и превратишься во что? И чей урок кто должен проходить? И она говорит, я пришла к ней в больницу, она встретила меня глазами полными любви, держала мою руку и сказала, Жень, все хорошо, все хорошо, иди. И я ушла, через два дня она умерла. Правильное решение не шаблонное решение, но не может быть шаблонным. Иногда правильное решение может выглядеть вот так. Приобретать какие угодно формы, но содержание. Потому что перед своей смертью она увидела дочь и примирилась с этим с большим теплым чувством. А дочь носит образ матери внутри. А от боли мы никуда не денемся. Потому что боль – это сила. Любовь питает боль. Жизнь питает боль. Хотите верьте, хотите нет. А люди стараются избавиться. Ну, я не имею в виду таблетки от головной боли, я имею в виду ту боль, которая делает нас людьми. Боль, которая делает нас человеками. Потому что больно будет. Больно эго. Где мы считаем себя на вершине творения, и весь мир вращается вокруг нас. Но Виктор Франко говорит, нет, объективная реальность, она за пределами нашего понимания. И так как Виктор Франко очень откровенно все пишет, он говорит, без Бога я вряд ли бы пришел бы к пониманию такой мысли. Я верю в то изначальное творческое начало всего рода человечества и той силы, которая меня вдохновляет, питает, я взаимодействую с этим и вижу этот мир. И на самом деле это очень классно. Как это анекдот про Вовочку, помните, когда этот привели, дети пришли на класс по атеизму, и учительница сказала, дети, выкрутите фигу и покажите Богу фигу. Вот так. Все сделали, а Вова сидит, так, Вовочка сидит. Она говорит, Вовочка, ты что не крутишь фигу-то? А он говорит, ну вы знаете, я так и буду осторожным. Потому что если его нет, то кому мы крутим? А если он есть, то зачем? Это называется принятие. Принять. Принять, а вдруг есть. 
беспристрастно подойти к научному факту. Будем исследовать, а не отрицать. И когда мы говорим, теперь я завершу вот в этих концепциях, когда мы социализированы, это означает, мы, когда мы социализированы, это означает, что мы принадлежим кому-то, что-то принадлежит нам. Когда нас с этим разъединяют или мы кого-то разъединяем, наступает фаза изоляции. После изоляции личность начинает вести себя иначе. Она первая стремится войти туда, откуда она ушла, это первое. Угу. А это значит примириться, признаться, раскаяться, найти путь к обратному. Второй выбор из изоляции – это создать новую социализацию, новую модель социализации создать. Ладно, они дураки, я сделаю лучше. Я с ними дел никаких не имею, это мой И третий путь – саморазрушение. Ничего не создаю и не возвращаюсь, я жертва. И человек погружается в хаос своих темных мыслей. Отсюда появляется шизофрения, глубокая очень, такая матерая шизофрения, и различные очень серьезные психические заболевания. Я знаю, как шизофрениками работаю? Я их признаю. Признаю. Но пришел в одну семью, это трагическая Ростовская история, где шизофреничка убила свою мать. Но первый раз я с ним встретился, когда я просто сел и понял. Так, личность отдельная, шизофрения отдельная. И начал разговаривать с тем, что у нее внутри, а не с тем, что она презентовала. Маме сказал, вам нельзя потакать ее желанием. Вы должны либо ее передать на лечение принудительное, либо полностью перестать выполнять ее все желания, иначе вам будет плохо. И она довела себя до такой жертвенного состояния, что эта девочка ее убила, мать ее. Но суть в том, что когда мы работаем с шизофренией, шизофрениками, их нужно принимать такими, какие они есть. Они вам покажут такие, какие они есть. Не нужно не говорить не так, морщиться, просто смотришь, да, хорошо. А он всякую кругу метет, он там на луну улетал, пешком ходил, всех уже построил, всех, всех уже и, и, и будущее человечество устроил, он все, все, все сделал, киваешь, говоришь, да. Теперь вопрос такой, а дальше-то что ты будешь делать? Он еще дальше, психика распаляется. Задача заключается в том, что принятие, это означает дать чувство принадлежности, социализировать. Если вы помните эту историю по поводу вот этой социализации, и не разрушение. В Америке два года назад был реабилитирован известнейший психолог, которого приговорили к электрическому стулу. В 60-х годах или 70-х он был приговорен к электрическому стулу как за антинаучное и э, самовольное лечение больного человека. Он был психологом, и за то, что он вылечил одного человека, его приговорили к электрическому стулу, потому что существует научная магия. И история была такова, что человек, с которым он работал, утверждал, что в Австралии живут зеленые жирафы. И он был глубоко убежден. Этот психолог, он создал очень уникальную модель. Я, опять же, у Тамары я буду рассказывать, как это все работает. Он подключил очень много ресурсов для того, чтобы поставить телевизор у этого человека в клинике, для того, чтобы его снабжали прессы и новостями о том, что зеленые жирафы существуют. Были новости по телевизору. Вы знаете, уникальный феномен. Ученые тогда обнаружили зеленых жирафов в Австралии. Казалось бы, что, но они есть. И показывают там зеленых жирафов. И потом была газета, книжки, научные статьи. Он читал и говорит, видите, я говорил, они есть, они есть. А он врач говорил, да, да, они есть, они есть. И когда он привык к тому, что он прав, этот больной человек, он дальше искал мостик соединения его с реальностью. А какая реальность? Он говорил, ну ты знаешь, есть еще и другие жирафы. И стали показывать оранжевых жираф, которые бегают в Африке. 
И когда он говорит, так они еще и есть такие, он говорит, да, а еще в зоопарках. И когда тот убедился, что жирафы уж бывают оранжевые и что они в Африке, и он говорит, с ними можно даже познакомиться. Повел его к настоящему оранжевому жирафу, тот увидел, что, боже мой, чудо какое. Они тоже есть. Это было только шаг привыкания, принадлежности. И потом, когда их доверие дошло до конца уже изначально, ну, высокой стадии доверия прошло, он сказал ему, что, ты знаешь, зеленые жирафы иногда бывают оранжевыми, а иногда зелеными. Он говорит, а это как? Это зависит от того, как ты смотришь на них. В какой-то момент ты видишь только зеленых, а в какой-то момент только оранжевых. А в какой-то момент и тех, и других. Он тоже привыкал к этому мысли долгое время. А потом он сказал, а что если ты просто представил, что он зеленый? Тот говорит, такое могло быть, он говорит, ну почему нет? Стресс и все такое. И он вывел его из этого состояния. И так как его метод был ненаучный, иногда его был суд и приговорили его к, к электрическому стулу, и два года назад его реабилитировали. Суд был, сказали... Величайший человек, мы приносим колоссальные извинения, мы расстаемся, мы дураки конченые. Та -та 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 -та. Это реальные вещи в жизни. И вот поэтому, когда у нас мы не даем возможность социализироваться детям, родным, близким, кому угодно, мы их вгоняем в состояние изоляции, и с этой состояния изоляции они вынуждены будут компенсировать свои потребности. И поэтому жена говорит, почему он мне изменяет? А что ты с ним сделал? Я! Это он копей! Да. Или наоборот. Она такая! Ля -ля -ля. Мы просто не даем этой социализации людям. Не умеем их принимать. Толком не умеем принимать себя еще. И у человека какой выбор? Вернуться назад, если мы не даем, что он будет делать? Создавать что-то новое. И мы говорим, это что он создал? А вы, а мы ни при чем. Ну так не бывает. Или же он придет к саморазрушению. И в любом случае, выход всегда один в системах отношений, начинать нужно с себя. В Костроме я встретился с женщиной, она пригласила меня поговорить с ней. У нее сын наркоман. Через Три года она создает общество матерей против алкоголя и наркотиков. Голландцы ей покупают офис в Костроме, в центральном месте города. И она э, создает общество матерей против пива, наркотиков, алкоголя и т.т. -т 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 -т. И мы с ней разговаривали, она мне рассказала немножко о своей судьбе. Она говорит, я столько сил потратила для того, чтобы его вернуть, ничего не получалось. И я очень сильно заболела. Я буквально высохла и слегла в больницу. И врачи сказали, ну, может быть, 3-5 дней вам осталось жить. Больше вы не проживете. И в этот самый момент она сказала, я лежала уже обессиленная. Я очень сильно помолилась и сказала, где правда. И поняла, что я не способна ничего сделать со своим сыном. Ничего. И мне нужно жить для того, чтобы сказать всем женщинам, ваши усилия ограничены. Нужно продолжать жить. И она говорит, и через два дня, я, я говорит, потеряла сознание, потом пришла в себя и пошла на поправку. Но это произошло после того, как она, безусловно, приняла своего сына. Она его контролировала, не давала ему есть, не давала ему пить, не давала ему денег. Наоборот, кормила, заваривала его деньгами для того, чтобы показать, как она его любит, согрея его любовью. Но если мы что-то делаем за другого человека, а не он сам, мы делаем его славным и себя славным. И она перестала делать за него труд. Она делала свой труд. Я тебя покормлю, но денег не будет. Что он только не вытворял, что он только не делал, скандал устраивал, и орал, и молился, она просто понимала, что это идет от болезни, а не от него. И вела себя так, 
как вот, знаете, насильник, жертвы, когда встречается, есть такая инструкция, как жертвам себя вести. Да, 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 руки, пожалуйста, да, конечно. Угу. Да. Вела себя так, чтобы у нее не было повода ударить ее. И вот когда мы с ней разговаривали, она мне рассказала тот этап, на котором они находились в отношении. И суть такая, что когда мы, безусловно, умеем принимать людей и либо сепарируемся от них в силу безопасности, иногда вот, жизнь угрожает, опасность, мы сепарируемся, уходим. Либо мы ведем себя так, что человек не имеет основания орать на нас или кричать на нас. Это искусство, но оно есть. И она сказала, а теперь он пришел ко мне и сказал вот эту золотую фразу. Мама, я либо умру от наркотиков, либо больше их никогда не буду принимать. Ты тут ни при чем. Это то, что дает принадлежность, это то, что дает социализация. И нужно начинать с себя. Поэтому, когда у вас будут клиенты или еще кто-то, самый лучший способ, не решайте их проблемы с кем-то, решайте их проблемы, их коренные, откуда пошел рост. А рост идет издалека. Из семьи, в которой родился человек, из его детства. Это правда. Но не всегда люди хотят возвращаться в детство, поэтому, когда мы завтра будем говорить о трансе, я немножко расскажу о том, что в трансовых методиках можно человека возвращать в прошлое, а можно начинать с настоящего. Теперь обозначу контур, что такое транс. Для ума нет разницы. Фантазия или реальность? Вообще никакой разницы. Ноль. Что вы сексом насладитесь в постели с человеком, что во сне? Результат будет один и тот же. Ему в пофигу. И это базовый принцип, на котором можно работать человеком в трансе. Можно трансформировать его восприятие изменяя негативное восприятие на позитивное без чувства вины по отношению к происходящему и понимая что существует замещение один раз ко мне обратилась моя знакомая она говорит Толик да. Да. давайте да. Все. Да. Хорошо. Принимается. Я же говорил, я же до 12 могу. Спасибо. Спасибо. Я случай расскажу вам. Я запомню. Сколько хотите, отдохните. Офицеры, такие-то, 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 выйти из строя. Они выходят из строя. И он говорит, вам, вам, вам и вам. По трое суток ареста. Вам. Ему обу выходной увольнительный. Освободить от наряда. Они говорят, товарищ командир полка, мы набухались вместе. Почему так? Он говорит, где мы вас нашли? Вы валялись в этом баре, как тряпки половые. А где мы его нашли? В 15 минутах от проходной он лежал в сторону части. Поэтому ему увольнительное. И освободить надо рядом. Он понимал ответственность, вы безответственные все. Поэтому спать на занятиях лучше, чем правда. Потому что я шел, я стремился, я хотел. Затем есть а, писатель такой, Халил Джибран. Запишите, Халил или Халил Джибран, или Халил Джибран его пишут. И прочитайте его цитаты о детях, 
А семейной любви просто крыша снос. Ходить в Чепан. Да. Ходить в Чепан. Целые двух-трехчасовой класс я подвел по одной его праздник. Ваши дети не дети вам. Начинают вот так. Они приходят через вас, но не от вас. За вас. Вот он так пишет. Они дети будущего дня, которые вам даже не снилось в вашем прошлом. Они стрелы, которые исходят от лука родителей. Но точно так же, как дворец вкладывает стрелу в лук и натягивает тетиву, он точно так же любит как лук, так и стрелу летящую вперед. Ну, Потрясающе. И про, и про любовь он говорит тоже. Ешьте от одного каравая, но не с одного края. Пейте из одной чаши, но с разных краев. Любите друг друга, словно струны людьми, которые расположены порос, но играют вместе. Вы, пусть ваша любовь будет как опоры храма, на которых стоит сам храм, но опоры порос. Ибо Кипарисы иду, простуд, не в тени друг друга. А это кто так говорит? Халил Джибран. Очень мощный, очень сильный рассказывал. Вся там жизненная философия. Он а, ливанский писатель, которого прогнали из Ливана. Он уехал жить в Америку и там писал свои книги. Потому что я в Геленджике озвучил основную проблему России в психологическом смысле. Развитие России не может идти вперед до тех пор, пока не будет решен вопрос положения, равенства мужчин и женщин. Пока этот вопрос не будет решен ни на законодательном, ни на культурологическом уровне, а все не будет. Потому что положение женщин у нас в России такое. Поэтому не растет. Сильно глубоко, да, не думали об этом. Да. поле деятельности. И это поле деятельности касается не только наших физических возможностей, но и интеллектуальных и эмоциональных возможностей. То есть, по сути говоря, мы с вами коммуницируем с глобальным понятием жизнь. Это больше, чем Вселенная. Больше. Гораздо больше. Мне надо у Вселенной попросить, почему не у Вселенной, а почему не у Вселенных? И почему бы не пойти за пределы Вселенной? Мы ограничиваем. Да? Ну, вселенная мне достаточно. Ну, сегодня, да, завтра. И аппетиты будут расти. Так вот, мы с вами живем вот в этом поле жизни. И у нас есть поле деятельности. Мы действуем телом, эмоциями, интеллектом, чувствами. И вы, пожалуйста, поймите, что вот это ваше бытие, оно связано с очень тонкими энергиями которые метафизические, их невозможно измерить. Боль, счастье, радость, вы ни в килограммах, ни в сантиметрах, никак не измерите. Единицы измерения нет этому. Понимаете? Но это, это существует. Странно, боль есть, а измерения нет. Как ее померить? Она у каждого своя. Но тем не менее, она существует. И вот когда мы говорим о том бытие или о том формате жизни, в котором мы живем, мы взаимодействуем с этими энергиями. 
Они очень тонкие, они такие многообразные. И вся наша жизнь, она протекает в этих пластах живой реальности. Люди не равны по своим возможностям, по своим способностям и по своей самооценке. Не равны. Они равны как творческое индивидуальное начало. Но так не равны. Равных не существует. Иначе где была бы иерархия? Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то за кем-то должен идти, кто-то в середине, кто-то в начале, а кто-то в конце. Поэтому о равенстве этом не может быть речи. А вот о равенстве творческого начала и индивидуальности мы можем говорить. Это да. И вот в этом, в общем, пространство этих бесконечных энергий взаимодействия с неживой материей и с живыми существами у нас колоссальные просто возможности и колоссальные тонкие энергии везде работают. Я взял, раздавил муравья вот так. Последствия будут? Нет? Да. А откуда мы знаем это? А потому что никак, не что я сделал, как я это сделал? С жестокостью, случайно. Жестокая случайно. С жестокостью или случайно. В Бхагавадгите принц Кришна разговаривает с Арджуной и говорит, величайшая тайна заключается в том, что живое существо не может быть убито. И тот, кто думает, что убивает, и тот, кто думает, что убит, заблуждается, потому что оно вечно. Что такое за послание? Я полез, залез очень глубоко. Но факт в том, что как мы это делаем, немедленно отражается вот в этой вот бирюзовой системе. И Мир из себя представляет зеркало. Как мы его смотримся, то мы и получим. Отсюда очень важны базовые принципы. Поступай с другими так же, как ты будешь поступать по отношению к самому себе. Очень важный принцип. И он очень живой. И суть в том, что вот все это поле заполнено разными пазлами. Они все соединены между собой. Все связано косвенно или прямо. Но если мы пытаемся какой-то пазл выкинуть из системы, не дав ему места. Внимание. Дать место, это означает простая аллегория. Вам понравится она, вы будете смеяться. Вы же все красивые и хорошие. Да. И все сложно хорошо, да. Но вы же в туалет ходите. А там не очень хорошо. Там что-то ну давайте зашьем это, давайте это ликвидируем, тогда как вы будете жить. Как место есть в нашем организме еде, так есть место и отходом. Они являются целостной картиной жизни. Точно так же плохому и хорошему есть место в жизни. Но если мы это выбросим и скажем нет этому в жизни, не дадим ему правильного места, то произойдет то, что я называю, это сейчас на уровне родителей ребенок, мама, папа, дедушки, бабушки, близкие, родные. Можно разбирать это на любое, на профессиональной сфере, подчиненные, начальники. Вопрос можно? А да, так задумано было, что тот пазл не, по, не совпал с тем, который удаленный Да, это, я так придумал, что он вышел. Мы выкинули. Но его. он просто по форме не подходит. Да, да, это, да, это просто картиночка. У вас очень точно ум, это очень хорошо. Спасибо. Молодец. Это просто... Просто, может быть, в этом смысл есть, что он выброшен, потому что не подходит по размерам? Нет, нет, нет. Он просто... Мы его просто выбросили. Он нам не нужен. Мы не дали ему возможность принадлежать. Мы не дали ему место в своей жизни. Ведь как Анни Фрид поступила? Она девушке дала место. Она сказала, он мой дед, но за свои поступки пусть отвечает. Дала ему место в пространстве жизни. Ведь пространство, вы понимаете, что это не комната? Пространство жизни – это наши отношения и качества, как мы их идентифицируем. Позитивные, негативные, они развивающие или, наоборот, разрушающие. И вот когда мы кого-то из этой системы выбрасываем, он не достоин быть в нашем роду, он не достоин быть со мной. 
Она мразь, он конченый козел, и ТРТТ, простите, забудьте к концу. То, выбрасывая эту систему, вот так вот мы выбросили, мы получим замещение. Рано или поздно вот это войдет в нашу жизнь. По закону сообщающих сосудов. Вы вычерпали, оно опять туда войдет. Вы его в дверь, он в окно. По этой причине следует как правильным, так и неправильным событиям в нашей жизни людям давать определенное правильное место. Это как в квартире. Есть прихожая, есть гостиная, есть спальня, есть туалет. Вот, а есть унитаз. Ему там место, другое его не надо ставить. Вот там ему место. Выбросить, все равно что-то с этим делать надо. Оставить так, надо оставить правильно. И вот по этой причине очень важно, как самому себе давать правильное место нехорошим вещам, так и людям говорить об этом, что этому свое место, оно является потенциалом. Много лет назад здесь на факультете выступал человек, я забыл его, Александр звали, он пережил очень серьезный мистический опыт, он вошел в состояние транса непреднамеренно и пробыл в нем пять дней и не выходил из него. Он летал по всей Вселенной, что там с ним только не происходило, он, он видел прошлые жизни, прошлые миры, цивилизации и вернулся. И он давал здесь на факультете семинар, который назывался «Победи дракона», «Победи демонов своей жизни». И я подошел к нему и сказал, говорю, Саш, ну их нельзя победить. Он говорит, ну это мы с вами знаем. Для них они должны думать, что мы побеждаем их. Невозможно победить драконов этих демонов. Им просто дают правильное место. Они вот здесь, потому что святые люди, они не думают, что у них нет греха. Они говорят, у нас есть всегда возможность с грехом соединиться. Он где-то рядом. Он всегда рядом. Он рядом со мной. Он хочет войти внутрь. Но он его не выгоняет. Он говорит, не мое дело с ним справляться. Он мне поможет. Или она. Так они мыслят. Они не стараются это уничтожить. Они говорят, этому нужно отдать место. А вот когда мы говорим все царство Божье, там этого нет. Но там на самом деле этого нет. Там есть запах присутствия этого. Иначе невозможно поддерживать вот эти отношения там. Но это сфера контра духовной психологии, когда-нибудь может быть, я вам расскажу про это. Вот. И поэтому, да, ну это влияние, в интернете забейте влияние эмоций на здоровье человека. И вы получите табличку, что там болезни бедер, это боязнь движения, Движение вперед, отсутствие цели и так далее. Болезни спины, мало поддержки, середина, вина, страх, чего-то. Ну, сразу вам скажу, что, например, если мы имеем дело с серьезными мигрениями, головными болями, мы однозначно имеем проблему с материнским началом в системе человека. Если у человека проблемы с позвоночником и еще где-то, однозначно где-то есть проблемы с мужским началом. Ну, где может быть, не у родителей, может быть, у прадедушки, у прабабушки. Потому что то общение, которое имеет дедушка с бабушкой, про дедушка и про бабушку общаются. Между ними возникло непонимание друг друга, конфликт. Этот конфликт порождает недоверие друг другу. Это недоверие является питательной средой для ребенка, который там родился. Он принимает это недоверие за формат, который является нормальным, допустимым. Он несет его дальше и вот до нас. И по сути говоря... Мы в каком-то поколении несем проблемы своих старших. Потому что мы их приняли на бессознательном уровне. Мы неосознанно погрузили это в свое сознание, оно является программой нашей жизни. И чтобы это раскрутить, нам нужно работать с образами, с содержанием мыслей, с эмоциями. И тот случай, о котором я вам говорил, ко мне обратилась моя старинная знакомая, она говорит, Толик, мы уже три года друг друга знаем, но у меня проблема. Моя бабка, она колдунья была. Вот реальная колдунья. Колдовала, жутко там, та 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 И когда мы жили в Крыму, она призвала меня и сказала, я умираю, я хочу передать тебе всю силу. Я отказалась, и она меня пропила. Мы можем что-то с этим делать? Мы с ней работали три сеанса. 
Она говорит, я не могу сказать, что меня полностью отпустила, но огромная часть просто... Она говорит, ну что, экзорцизм был? Я говорю, нет, это трансовые методики. Работа в трансе. Почему? Потому что, исходя из начальной схемы, помните, как ум все залетает? Это остается в подсознании. Ведь у нее сложилось определенное отношение по отношению к проклятию бабушки. А откуда взялось проклятие бабушки, она не знала. А что, если мы в трансе заглянем в картину того, откуда взялось проклятие? У самой бабушки. Ведь бабушка внучку не будет проклинать. Тогда кто проклял? Вот когда вы говорите о сущности, здесь нужно быть очень осторожным, но я с вами согласен. Мы называем это сущность. Но что такое сущность? Это живое или не живое? Это не живое, чему мы даем возможность жить внутри нас. Энергетическое. Да, это практически говоря, фантом. Но этот фантом, он наделен жизнью самой системой. Потому что в этой системе находятся как образы, мысли, формы, которые мы выгружаем, они являются для нас живыми. Мы их оживляем. Ну это просто. Если вы садитесь в машину и едете в машине, вы водитель в машине. Но если маленькому ребенку показать, посмотри, машина едет, он думает, она едет сама по себе. Но машиной движет человек. И поэтому вот эти мысли, формы, которые существуют, они оживляются внутри нашего сознания и наделяются правом жить и действовать. За исключением привидений, за исключением а, конкретных, как это называется, ну, назову так, бесов. Это тоже существует. Но очень часто бесами являются наделенные мысли формы, которые человек наделяет. Очень часто. Но это уже тема такая. Особенно нужно рассказывать вам, что такое религиозные предрассудки, убеждения, та -та 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 -та, это еще 6 часов. По этой причине мы с ней проработали, мы ушли в ее состояние транса, и она увидела целостную картину того, что на самом деле происходило, а не то, что она присвоила себе как реальность. Почему? Потому что мы не можем изменить реальность, мы можем изменить отношение к реальности. Мы не можем изменить человека, мы можем поменять отношение к человеку. В этом есть величайшее искусство нашей психики и в целом психологии. Вот. Ну, вот, собственно говоря, коротко. Коротко, это тоже страхи. Что такое страх? Откуда он берется? Потому что, помните, да, основные проблемы, которые, если человек решит, это взаимодействие с мужским началом, взаимодействие с женским началом, страхами и смертью. Если человек эти проблемы решил, он будет жить до конца счастливым. Надо научиться. Но что такое женское начало, мужское начало, это сложно очень. Потому как я вам хочу сказать, что если вы так серьезно посмотрите на свое отношение к маме, вы поймете, что у вас любовь к маме имеет границы. Если вы захотите почувствовать свою любовь к папе, вы увидите, что у этой любви есть границы. А хочется больше. Хочется больше. А больше нет. Мы можем это как-то взрастить? Иногда да, иногда нет. И в заключение вам картинку аллегорическую дам. Относительно того, что, в чем заключается наша работа по отношению к самим себе и работа по отношению к людям, которым мы помогаем. Что такое этика отношений, мы будем говорить на курсе. Что такое гигиена отношений. Кто такой психолог. Потому что ребята... Во Франции существовал такое понятие должность, как кюре. Это падре, батюшка. Вот это вот и есть психолог. Поэтому хотите, не хотите, это положение не просто человека, который работает с чем-то формальным, видимым, это человек, который работает с самой личностью, с ее судьбой. И поэтому, чтобы не перехватывать на себя, 
проблема людей, а у психологов сплошь и рядом неопытных. Чтобы не, в конечном итоге не наработать то, что тебе в будущем вернется, нужно знать, как есть настройка самого себя, правильная дистанция, правильные отношения, правильные отношения к самому себе, что такое нравственность наша личная, личностный рост, почему это все. И в конечном итоге, вплоть до того, что, я вам так скажу, громкие слова, а психолог – это божественный представитель на Земле, потому что он работает с душой. Нет ничего тоньше и изящнее, чем душа. То, что вы видите каждый день в зеркале, это миллиард километров до вас самих. Сами вы намного тоньше, изящнее, намного красивее. Вы даже не представляете, кто вы такие. Как? Вы просто представление даже нет у вас об этом. А вот если оно у вас появляется, о, боже мой, что это будет тогда? Какая красота! Итак, картинка такая. Представьте, что существует бесконечная, беспредельная тьма. Холодная, всепожирающая, разрушающая тьма. Можете себе представить? Бездна. Все, бездна. И вот в этой бездне появляется маленькая такая вот малюсенькая искорка светящаяся. И она там. И вот эта вся огромная тьма. Ничего не может сделать с этой маленькой светящей искорой. Ничего. Какой бы силой она была не уделена, эта искорка светится сама по себе. Вот эта искорка и есть свобода нашего выбора. Эта искорка и есть наша цель, моя цель. Эта искорка и есть то, что я несу в свою жизнь и в жизнь других. И неважно, какое это плане, маленькое или большое. Эта искорка и есть та любовь, которую мы имеем взамен отсутствия этой любви. И поэтому, когда вы хотите выразить любовь отцу, маме, ребенку, самому себе, а у вас не получается, потому что вы хотите большой любви, а она слишком мала, что вы ее не замечаете, то вспомните об этом. Да, она мала, но она есть. Вместо того, чтобы сказать, раз большой нет, то и вообще ничего нет. Это то, что мы проецируем не только на свою жизнь, но даем эту пищу и эту жизнь даем другим. Найдем самое хорошее, пусть маленькое, но хорошее. Может быть, у человека нет никаких достоинств, он полный разрушитель и мрак этого мира, но можно ему сказать, ну он чертовски красив. Это демон. А почему? А потому что красота, которую он имеет, она дарована ему, она имеет свой источник. И мы славим не красоту демона, мы славим красоту Создателя, который дал ему. И говорим изобретателю, такому дать такую красоту, потрясающе просто. Нам в голову не придет, а ему почему-то пришло. Интересно почему. Вот. И на этом сегодня достаточно. Я готов ответить на ваши вопросы. А завтра, мы начать, да? завтра мы встречаемся у Тамары в центре. И у нас будет занятие, которое называется транс. Что такое транс и как транс влияет на построение нашей судьбы. Я немножко я расскажу чуть-чуть про это, то, что мы говорили. Но дальше я буду рассказывать уже о том, что такое трансовое состояние и как в этом работать. И, может быть, мы сделаем какое-то упражнение, не знаю, йога нитру можно было бы сделать, но если коврики будут. Да, там полно ковриков, на самом деле. Ну, можно... Можете сказать адрес. Да, Буденовский, 97, второй этаж. А, а, йога нитра в какой традиции? Йога нитра в какой традиции? Это не традиция, ушел. это Поскольку... изначально, а, вот изначально Эрик Эриксон стал описывать Состояние, состояние и работа в нем. Некоторые аффирмации, которые нужно произвести. Я не путаю, йога нидра. А, йога это исключительно индийская традиция, которую написал э, Сарасвати. Да, Сатя Сарасвати. Да, 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 да. Именно это. И, и я, возможно, проведу, потому что я ее проводил миллион раз, а потом что-то я уже перестал проводить. Но техника не, не, не эффективная. 
Не, можно попробовать. Там Тамара, когда Гермес пригласила меня первый раз, там пришли большинство женщин. Ну и я гарантирую, говорю, женщины, хотите замуж выйти? Да, 70% вероятности. Просто пройдите сеанс. Ну и они там как поперли мне. Но только, да, только, только они говорили, слушай, ну исполнилось то, что мы хотели, но мы же неправильно скорректировали само послание, само намерение. Вот. Другая моя знакомая тоже сказала, слушай, все работает, я попросила про работу, но про зарплату спасибо забыть. Работа нашлась, а вот денег не дали. Ладно. Это тоже трансовая методика. Йога Нидра, это называется осознанный сон. Скажем так, регулярное проведение таких занятий приводит к трансформации людей, но вначале на уровне механическом. То есть мы как бы вносим механический ресурс в нашу судьбу. На более позднем этапе проведения таких занятий человек начинает понимать, что он может управлять образами и содержанием эмоциями своей жизни. Ну вот, коротко. Есть совершенно безопасные методики, которые можно применять подготовленным, неподготовленным людям, и они очень эффективны. Если, например, в Евгонидре заниматься этим осознанным сном, ну, вплоть до того, изучать языки, освободиться от каких-то внутренних комплексов, избавиться от каких-то фантомных или болях, эмоциональных или телесных болях, которые по психозаматике. Это абсолютно безопасная методика, которая просто работает сама по себе. Там много знаний не нужно. Там нужно иметь э, вот это понимание аудитории и синхронизироваться с работой. То есть это работа, которая проходит здесь и сейчас с каждым, а не просто информацию, которую мы там, звук, который просто записан на магнитофон, работает личный контакт. Все, что я вам сегодня рассказал, вы могли бы увидеть видео и, увидеть, и послушать на записи. Но я вас уверяю, 50% того, что было озвучено, будет просто потеряно, если не больше. Живой контакт заключается в том, что я сегодня контактирую со всеми вами. Таков процесс передачи знания. Знание передается от личности к личности, а все остальное это информация. Что там Анатолий, скажите, пожалуйста, по времени завтра, сколько угу. ребята спрашивают наше занятие завтрашнее? Ну, у меня завтра такой день, я могу сделать, ну, скажем, там от трех до четырех часов угу. И там же я завтра дам э, какое-то упражнение легкое для того, чтобы каждый мог это упражнение прожить, посмотреть, как эта работа в трансе проходит с самим собой. В общем, для безопасного, для разогрева такое упражнение, очень полезное. И если у нас проведем, получится провести вот осознанный сон, практику, то, может быть, с первого раза у кого-то не получится, но со второго, с третьего, с четвертого будут очень хорошие результаты. Я проходил, когда первый раз, я в шоке был, у нас инструктор был йог, и он когда про... а мне так захотелось прочувствовать, что такое любовь мужчины и женщины, прочувствовал, боже мой. История еще там. И факт в том, что работа в трансе это не просто уникальная, очень эффективная работа. И вот когда мы на курсе по психологии и психотерапии будем проходить модель эту и отрабатывать непосредственно сами методики, у меня есть такая собственная методика, она не залицензирована, она у меня, моя личная. Я ее применяю и достаточно эффективно. Не всегда бывают там косяки, бывают сложности, но она эффективна, она в нескольких годах уже зарекомендовала себя. И работает просто хороший результат дает. Это транса, да? да, это основано на работе транса. Потому что создавать, скажем, расстановки по хеллингу невероятно трудная задача. Очень трудная. Здесь нужна подготовленная аудитория, подготовленные люди. И очень важно, чтобы специалист не был шаблонированным. Чтобы он проводил это и понимал поле. 
как это работает, как это взаимодействует. Это крайне трудно. И это очень травматично при небольших ошибках. Трансовые методики более мягкие. Они работают так, что, во-первых, их можно растягивать на несколько раз, а можно в зависимости от запроса проходить там от часа до трех часов. К тому же курс, который мы будем давать, там будут не только трансовые методики, которые применяются, но также, скажем, холодинамика. Это тоже трансовое состояние холодинамическое, которое очень эффективно работает, но там есть свои прибамбасы, которые я, так сказать, упрощаю. Упрощаю, немножко попроще. Вообще, я стараюсь всегда давать базовые знания просто, без очень сложных терминов и без очень сложных формулировок подкрепляя это какими-то рисунками, образами, чтобы мы могли понимать, о чем идет речь. И вот на этом курсе также будем рассматривать и холодинамику, и трансовые методики, и бета хеллинги рассмотрим, и карты Таро рассмотрим, если захотите. Я их не, не играю, но освоить их не так трудно. Потому что принципы одни и те же лежат в плоскости психологии, в плоскости психотерапии. Одни и те же базовые принципы. Ничего нового нет. Вопрос еще можно? Вот трансовые методики вы говорите, а какие там погружения, какие волны? Это, 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 это то, что присвоили. Это название так далее тем. Вот. На самом а деле, это? давайте так скажем. Что такое альфа, дельта, гамма и все остальное, это чисто символы, которые присвоили. На самом деле там гораздо все больше, потому что человеческое измерение выходит за пределы этих фиксированных приборами. Это гораздо глубже. Например, мы просто назвали определенную волну, которая исходит, которую можно зафиксировать приборами, мы ее так назвали. Мы верим в то, что она существует, как говорил профессор Демюхин. Но по факту, давайте вот на что. Я ориентирую на то, что человек в трансе непредсказуем. Он может двинуться в любую сферу погружения с реальностью, в которой он находится. Не реальность, в которой мы находимся, в которой он находится. И важно знать основные базовые принципы и порядок, как это уложено в системе. То есть система гармонична. Эту гармонию видите вы, но не видит человек. Вы Помогаете ему увидеть в трансе то, на что он не обратил внимания. Ну, к примеру. Да, да, обязательно, потому что без этого человек сам не врут. Причем трансовые методики хороши тем, что они безвредны. А человек. Все могут уйти в транс. А? Все могут уйти в транс или не все? Все. все Вы входите в транс каждый день. Через каждые полтора часа. Каждый час-полтора вы находитесь в трансе. Вам просто не сказали, что это транс. И более того, вы входите в гипнотическое состояние. И вы обладаете гипнотизером, когда вы общаетесь с другими людьми. Но это вопрос того, как мы будем расшифровывать эти определения. А, скажем, гипноз, который у нас цирковой, или гипноз эстрадный, это одно. Но гипноз с научной точки зрения – это состояние транса. В состояние транса можно входить просто на уровне доверия. И причем транс, он может быть такой, что самый лучший транс, когда вы его сознаете. То есть, когда вы находитесь в сознательном состоянии, не в отключке. Это самая лучшая методика, потому что вы контролируете работу, а не человек, который работает с вами. Я работаю так, я помощник, работаете вы. Когда надо, вы скажете «стоп». Когда надо, вы скажете, продолжаем. И это не влияет на результат работы. Он будет всегда положительным. Но глубина транса зависит от того, насколько вы способны работать со своими страхами, проблемами, и насколько вы доверяете мне, а я доверяю вам. От этого зависит эффективность. Все просто. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть, вот я вот не слышал ответ на свой вопрос. То есть, каждый человек получается настолько, насколько он готов. Да. 
Я так да. понимаю, что кто-то, да. кто-то, кто-то, Совершенно верно. А вам, как специалисту, нужно уметь принять то состояние, в котором он работает. И всегда работа положительна. Эффективность может измеряться 20%, 30%, 50%, 80%, 90%. Но всегда есть эффективность. Так как транс – это состояние не что иное, как отключение от внешней реальности с переключением на внутренние переживания. И насколько человек это делает, да ему это знакомо, у вас у всех есть это состояние транса, состояние внутреннего диалога, который вы ведете. Приходите, разговаривайте с продавцом. Говорите, сколько это стоит? Вот тогда у вас дело, вот сейчас опять надует. Вот, 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 вот. Где вы находитесь вообще? У себя внутри, уже общаетесь с ним. Он там картошку перекладывает, а вы уже все напридумали. Вы сказали, верно. А на самом деле вообще ничего не так. Что это за работа? Это трансовое состояние. Вы ушли в транс. Ну, транс только такой, бытовой. Когда вы едете в машине, ведете водительский транс, на автомате рулит, а во всем мысли такие, а вдруг то, а вдруг все, а вдруг то. И вы в трансе. Когда вы просто едете, смотрите в окно и вдруг вспомнили ребенка. А он такой, он такой. Все, вот там работа в трансе. Уже в трансе. Вы отключились. Нет автобуса, нет поезда. Нет людей вокруг. Есть ребенок и я. Все, как хорошо, оказывается. Ну вот, все просто. Что-то еще могу для вас сделать? Я получается система? Нет, нет, нельзя получать система. Я в системе, потому что вам нет никого дороже на свете, кроме вас самих. Поэтому я в центре. Альтруизм. Альтруизм – это то, что расширяет мое «я». То, что моему «я» позволяет быть. Суть в том, что я ваше замечание очень хорошо понимаю, по той причине, что в религиозных традициях в центр ставят Бога. Это правильно. Но суть в том, что когда мы говорим о двух концепциях, две концепции существуют, изменение, трансформация личности. Первая концепция – это философия кошки. Вторая концепция – это философия обезьян. Первая концепция трансформации и спасения заключается в том, что котенок, он дурак, он ничего не соображает. Но кошка подходит, берет его зубками и переносит его в нужное место, он при этом прикладывает Это работает. Вторая концепция – это концепция обезьянки. Когда обезьянка прицепляется к матери, и ее перемещение зависит от того, насколько она крепко держится за мать. А не за то, как несет ее мать. Поэтому получается, что в одном случае трансформация происходит за счет того, что кто-то нам помогает, и мы спасаемся, выходим из положения. Второе положение, за счет наших усилий происходит трансформация. Вот данная модель, она рассматривает как за счет наших усилий. А вторая половина, как система, вот этот кружок, реально является сутью и нашим помощником. Про это я не говорю по той причине, что это другая тема. Она относится к курсу контуры духовной психологии, потому что взаимодействие с той силой, которая является источником нашей жизни, это запредельная тема. Мне крышу свернуло так, что я до сих пор очухаться не могу. Поэтому я ее практически не даю. Там слишком болезненно все. Там если рассказать о том, что мы делаем в нашей жизни и что мы творим самим собой, это просто ужас. И самое страшное, что когда я озвучу вам то, что знаю я, 
Мне вот после этого переделываться совсем не хочется. Я думал, нафига я полез в эту сферу? Зачем я туда полез? Теперь так много работы, а мне так было без нее хорошо. Я так много знал, и не нужно работать над собой. Теперь все обнажилось, и оказывается, все, что ты знал, ты ничего не знал, и придется работать. И вариантов нет. И я думаю, вот действительно говорят, меньше знаешь, легче спишь. Вот это случилось со мной. Я узнал больше, теперь не сплю. И именно поэтому я не делаю это центральным, потому что у людей просто голова съедет. Но если мы обратимся к людям, которые говорят, а я верю в Бога, и расскажите мне это, я ему расскажу. То есть вы допускаете эту концепцию? Обязательно. Я Потому что Поэтому... я отношу себя к идеалистам, не к материалистам. Для меня сознание всегда первично, материя вторична. И у меня для этого есть абсолютно убеждение и вера, и, вера, и еще какой-то опыт маленький, небольшой. Mm -hmm. Личный опыт. А самое интересное, что когда вы видите перед собой человека, который уже за пределами материи находится, и наблюдаете его на протяжении многих лет и видите, что это не притворство, что человек видит совершенно другую реальность и в ней пребывает в этой реальности, ну, проще говоря, видит Бога, знает его и общается с ним каждый день. То, что не видит никто или почти никто, то здесь уже по-серьезному начинаешь относиться. Может быть, это иллюзия, может быть, это игры такие, но по факту в моей жизни это случилось, я видел реальных святых, реальных, видел и нимбы над головой, колечки у людей, и ореолы золотые видел, светящиеся своими глазами. И жена рядом сидела, она говорит, я такая одна, мне показалось, я говорю, нет, нет, все нормально. Она говорит, почему все тогда не говорят об этом? Я говорю, они уже давно это видят, а ты первый раз. Она говорила, это реально, ущипни меня. Говорю, ну не надо ущипать, все тут на месте. Все нормально. И когда вы находитесь во взаимодействии с такими людьми, ваш мир, он потихоньку расширяется. И мы не говорим, что все люди дураки, а мы хорошие, все люди что-то знают, а мы не знаем. Просто всему есть свое место в жизни индивидуали, индивидуала, индивидуальной личности. Каждая личность пребывает в определенном разрезе пласте реальности, а реальность многомерна. Она не одномерная, она многомерная. И мы занимаем свою нишу в определенной многомерной реальности. И вот когда у нас все эти многомерные реальности увяжутся в одну общую реальность, тогда мы узнаем, что такое истина. А это выше правды. Ну, это красивые слова. Вот. И мне было очень быть с вами радостно и приятно. Спасибо вам за участие. Благодарю вас. Ну, до новых встреч. Я в телефоне в доступе. До новых встреч.